வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட திரு பொன்முடி தீர்ப்பின் விவரங்கள் அதாவது தண்டனை விவரங்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அறிவிக்கப்பட இருக்கக்கூடிய நிலையில் நேரில் ஆஜராக இருக்கிறார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேசிய கொடி நீக்கப்பட்ட அரசு லட்சணை இல்லாத காரில் அவர் வந்திறங்கியிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் விவரங்களோடு செய்தியாளர் பிரகாஷ் இணைகிறார் தண்டனை விவரங்கள் இன்னும் எத்தனை மணித்துளிகளில் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது பிரகாஷ் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து குறித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் அமைச்சர் பொன்முடி அவருக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில் ஒரு குற்றவாளி என தீர்ப்பு ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்நிலையில இன்றைய தினம் தண்டனை விவரங்கள் அளிக்கப்பட இருக்கிறது இந்த தண்டனை விவரங்கள் அளிக்கப்பட உள்ள நிலையில குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய திரு பொன்முடி மற்றும் அவருடைய மனைவி திருமதி விசாலாட்சி இருவரும் நேரிலோ அல்லது காணொலி காட்சி வாயிலாகவோ ஆஜராகலாம் என்று தெரிவித்த நிலையில தற்போது நேரில் ஆஜராகுவதற்காக உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வருகை தந்திருக்கிறாங்க நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அரசு வாகனம் அல்லாத ஒரு அவர் தனி வாகனத்தில் தற்போது வருகை தந்திருக்கிறார் தேசிய கொடியோ அல்லது அரசனுடைய லட்சணை இல்லாத வாகனத்தில் தற்போது வருகை தந்திருக்கிறார் சரியாக பத்தரை மணி அளவில் தண்டனை விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது திரு பொன்முடி மற்றும் அவருடைய மனைவி இந்த வழக்கில் வந்து ஆஜராகக்கூடிய ஒரு சூழல் இருப்பதால உயர் நீதிமன்றம் வளாகம் முழுவதும் வந்து பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறது அனைத்து நுழைவாயிலுமே காவல்துறை பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது இன்னும் சற்று நேரத்தில் சரியாக ஒரு பத்தரை மணி அளவில் இந்த தண்டனை விவரங்கள் அறிவிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது வருமானத்துக்கு அதிகமாக ஒரு கோடியே எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் சொத்து குறித்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் இந்த தண்டனை விவரங்களானது கொடுக்கப்பட வழங்கப்பட இருக்கிறது சரியாக பத்தரை மணி அளவில் இந்த தண்டனை விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது இந்த தண்டனை விவரங்கள் என்னவாக இருக்கும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு தற்போது மேலோங்கி இருக்கிறது இன்னும் சற்று நேரத்தில் அந்த தண்டனை விவரங்களானது வழங்கப்பட இருக்கிறது பிரகாஷ் இதுல நாமன் கிளேச்சர்ல நிறைய கேள்விகள் எழுந்திருக்கிறது பல்வேறு வாதங்கள் எழுந்திருக்கின்றன அவர் வந்து இந்த தீர்ப்புல குற்றவாளி என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த குவாண்டம் ஆஃப் சென்டென்ஸ் எவ்வளவு ஆண்டு காலம் தண்டனை இல்ல அது அபராதமா இந்த விவரங்கள் தான் இன்னும் சற்று நேரத்துல நமக்கு தெரிய வரும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல அதாவது அவர் தீர்ப்பு வந்த நிலையில அதாவது ஒரு குற்றவாளி என்ற தீர்ப்பு வந்து இன்னைக்கு குவாண்டம் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த ஒரு நிமிடத்துல அவர் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சரா அவர் அமைச்சரா தொடர்றாரா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுந்திருக்க அவரே கூட ஒரு ரெஸ்டரண்டா அரசு வாகனத்தில் தேசிய கொடி ஏந்திய ஒரு வாகனத்தில் வரல அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம் இதில் நிறைய வாதங்கள் வைக்கப்படுது அதாவது ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் படி அவர் வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் இதெல்லாம் இருக்குங்கிறதுனால தீர்ப்பு வந்த நொடியே அவர் வந்து எம்எல்ஏ அமைச்சர் ஆகிய அந்தஸ்தை எல்லாம் எழுந்துட்டார் அப்படின்னு இல்லை இந்த தீர்ப்பு விவரங்கள் வந்த பிறகுதான் அது தெளிவாகும் அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் எழுந்திருக்கு இந்த கேள்வியை மூத்த வழக்கறிஞர் திரு தமிழ்மணி அவர்கள்ட்ட நான் வைக்கணும் நினைக்கிறேன் திரு தமிழ்மணி என்ன கிளாரிபிகேஷன் வாட் இஸ் மிஸ்டர் பொன்முடிஸ் நாமன் கிளேச்சர் நவ் அவர் அமைச்சர் என்று சொல்வது சரியா இல்ல அது பற்றிய எனக்கு <laughs> 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 ஜெயிலுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது பயில் கொடுப்பாங்க அது எம்எல்ஏ பதவி எம்எல்ஏ பதவி போச்சுன்னா அமைச்சர் பதவி எல்லாம் போராட்டம் செய்யும் அவருக்கு நீங்க ஒரு சிந்த விஷயத்தை தயவு செஞ்சு ஒரு மாற்றமா சொல்ற அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இனிமே த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் கிடையாது சார் இந்தியாவில் எப்ப ஜஸ்டிஸ் ரத்னவல் பாண்டிய த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் நீங்க ஆட்சியை கலைச்சீங்கன்னால் அத பார்லிமெண்ட்ல வச்சு ஓகே வாங்கணும்னு சொல்லி ஒரு எம்பார்கோவோ உருவாக்கிட்டாரோ அதனால் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பண்ண மாட்டாங்க சார் எந்த ஸ்டேட்டு எந்த அரசியல்வாதியா இருந்தாலும் ஒரு நாலு அமைச்சர் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஆட்சி கம்ப்ளீட்டா கவுந்துரும் வேற ஆள் இல்லாம இதுதான் இப்ப பிஜேபி செய்யுது காந்தி சொன்னார்ல ரத்தமின்றி சதமின்றி சுத்தம் வந்து நடக்குதுன்னுட்டு அது மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்பதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா அவங்களால செய்ய முடியும் கே கே எஸ் எஸ் ராமச்சந்திரன் அடுத்த நிக்கிறாரு 
தண்டனை செலுத்திக்கிறாரு இப்படி ஒரு மூணு அமைச்சர்கள் இதே கியூல் அடிக்கிறாங்க சார் இதே அல்மோஸ்ட் இந்த கேஸை விட அவங்க கேஸ் மட்டும் ஜட்ஜு சொன்னாரு இது கட் அண்ட் பேஸ் அப்படின்னு சொன்னாரு ஜட்மெண்ட்டுக்கும் வேற வேற மாவட்டங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டது அது எப்படி கட் அண்ட் பேஸ் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆவான் சிரிச்சுட்டு சொல்றாரு அதனால அது மிகப்பெரிய அளவுல இந்த மூணு பேருக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் ஆட்சி நடைச்சாரு ஏன்னா அவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் பத்து எம்எல்ஏ எட்டு ஆறு எம்எல்ஏ ஆதரவாளர்கள் இருக்கிறாங்க இதுதான் இப்ப பிஜேபியுடைய லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் போயிடும் வேற ஏதாவது கேட்கணுமா சார் நீங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க வேண்டாம் பிளீஸ் டேக் கேர் கெட் வெல் சூன் சார் தேங்க்யூ வெரி மச்இன்னும் சில நிமிடங்களில் திரு பொன்முடி வழக்கில் தண்டனை விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட இருக்கின்றன டாக்டர் சுமன் சீராமன் அரசியல் விமர்சகர் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் டாக்டர் அவருடைய நாமன் கிளேச்சர் பற்றிய கேள்வி எழுந்திருக்கிறது இந்த தருணத்தில் அவர் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சரா தமிழ்நாட்டு அரசு அமைச்சரா இல்ல அது வந்து அடுத்த சில நிமிடங்களில் நமக்கு டெக்னிக்கலா சென்டென்ஸ் வந்து அந்த அபிஷியல் ஆர்டர் வந்து கம்யூனிகேட் ஆன அதுக்கு அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாளுக்காக வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆக்க தேவையில்லை ஆனால் நிச்சயமா தீர்ப்பு வந்தவுடன் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது இந்த டிஸ்குவாலிபிகேஷன்ங்கிறது வந்து இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் விவரங்கள் அது வந்தது பிறகுதான் இட் டேக்ஸ் எஃபெக்ட் இல்ல அந்த ப்ராசஸ் ஆகும் இல்லையா அந்த நோட்டிபிகேஷன் அது ஸ்பீக்கருக்கு போனோம் ஸோ டெக்னிக்கலா நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா அதுதானே ப்ராசஸ் இப்போ ஒரு ஒரு தீர்ப்பு வந்தது அப்படிங்கறது வந்து மக்களுக்கு நம்ம மீடியா மூலம் தெரிவிக்கிறோம் ஆனால் சபாநாயகருக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அது போகணும் இல்லையா தீர்ப்பு வரப்போகுது அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் ஆனால் அவருக்கு ஆதரவாக அவர் அதுவும் ரொம்ப மூத்த தலைவர் கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டு காலமாக அவர் திமுக இருக்காரு ஒரு பெரிய டிஃபென்ஸ் அவருக்கு வந்து கட்சியிலிருந்து இது வரைக்கும் நான் பார்க்கல மேபி ஐ மிஸ்ட் இட் பட் இந்த வழக்கமா என்ன சொல்லுவாங்க இது இந்த தீர்ப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இது வந்து மேல்முறையீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுங்கிறது தான் ஸ்டாண்டர்ட் லைனே வரும் இது வந்து முதல் முறையா ஒரு அமைச்சர் மீதோ வர தீர்ப்பு தமிழ்நாட்டில இருந்தா கூட அகில இந்திய அளவில் நம்ம எவ்வளவு பேர் பார்த்துருக்கிறோம் பட் இது வரைக்கும் யாரும் அந்த மாதிரி முதலமைச்சர் தரப்புங்கிறது கூடுங்க இரண்டாம் லெவல் தலைவர்கள் கூட பெருமளவுல அவருக்கு ஆதரவாக ஒரு குரல் எழுதி வாய்ப்பு இருக்கு மேல்முறையீடு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்க சொன்ன அந்த லைன்ஸ திமுக செய்தி தொடர்பாளர் வழக்கறிஞர் ஒருவர் சொன்னதை படிச்சோம் இல்ல இல்ல வழக்கறிஞர் சொல்லிருக்கலாம் ஹரி பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பேக்கிங் இருக்கிறது நான் இது வரைக்கும் நான் பாக்கல மேபி இன்னைக்கு இந்த தீர்ப்பு வந்த பிறகு முழு தீர்ப்பு வந்த பிறகு அவர்கள் அந்த பேக்கிங் கொடுக்கலாமா இல்லையாங்கிறது முடிவு செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அரசியல் விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல நிச்சயமா வந்து சி திமுக வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் கேஸ்ல வந்து அவரு கைதான பிறகு தொடர்ந்து கன்விக்ட் ஆன அந்த கோர்ட் கேஸ் தீர்ப்பு வந்த பிறகு என்ன சொன்னாங்க தொடர்ந்து முதல்ல அந்த குன்ஹா வட்டிக்கு வந்த உடனே திமுக இது வரைக்கும் ஒரு 
மூத்த தலைவர் கூட கன்விக்ட் ஆகல அப்படிங்கறது அவங்க வந்து தொடர்ந்து அது பிரச்சார கூட்டங்கள் எல்லாம் கூட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஏ ஒன் ஏ ஒன் தானே செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களே வந்து அழைத்துட்டு பிரச்சார கூட்டங்கள் எல்லாம் பேசுவாங்க சோ இப்ப வந்து அது நிச்சயமா ஒரு பின்னடைவு தானே உங்களுக்கு உங்களுடைய அமைச்சர் அதுவும் ஒரு மூத்த அமைச்சர் மூத்த தலைவர் அவர் கன்விக்ட் ஆறாருங்கிறது வந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுங்கிற போது நிச்சயமா அது ஒரு பின்னடைவு பார்த்தா அண்ணாதிமுக இதை எதிர்க்கக்கூடிய நிலையில இருக்கா அவங்களுக்கு அந்த தார்மீக நிலை இருக்கா அவங்க கேட்கும் போது பழைய வழக்குகளை சுட்டி காட்டுவாங்க தானே இப்ப நீங்க திமுக பத்தி சொன்னீங்க எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் இதை பத்தி பெருசா சொன்ன மாதிரி தெரியலையே அதுதான் இப்ப வினோதமா இருக்கு ஹரி அதிமுக நார்மலா என்ன சொல்லி இருக்கணும் எங்க தலைவி மேல நீங்க இவ்வளவு குற்றச்சாட்டு வச்சீங்க இப்ப பாருங்க ஒரு பேச பேச வேண்டிய அதிமுக குவைட்டா இருக்கிறாங்க சோ இது அவர்களுக்கு மேபி அடுத்த கட்டத்துல ஏன்னா நிறைய கேஸ் ரீஓபன் ஆயிருக்கு வளர்மதி அவர்கள் மீது இருக்கிற கேஸ் ஓபிஎஸ் மீது இருக்கிற கேஸ் எல்லாம் ரீஓபன் ஆகும் போது நிச்சயமா மேபி அவங்களுக்கு இப்ப வந்து பேசி விட்டுட்டு பிறகு அவர்கள் தலைவர்கள் மீதும் ஏதேனும் வந்து குற்றவாளிகள் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அப்புறம் அது எம்பாரஸ்மெண்டா இருக்கும் சொல்லிட்டு குவைட்டா இருக்காங்களோ என்னவோ பட் நிச்சயமா இது வந்து சர்ப்ரைசிங் நான் நேற்றே வந்து நான் பதிவிட்டு இருந்தேன் சரிங்க இந்த மாதிரி அதிமுகவினுடைய சைலன்ஸ் வந்து ரொம்ப திமுகவினுடைய அமைதியை விட அதிமுகவுடைய அமைதி தான் பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஓகே இதுல வந்து திரு பொன்முடி முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு இந்த தீர்ப்பும் போது தீர்ப்புக்கே தடை வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல அதாவது ரெண்டு விஷயம் தீர்ப்புக்கு தடை என்பது நான் சட்ட வல்லுநர்களோட பேசும்போது அவங்க சொல்றது வந்து தீர்ப்புக்கு தடை வாய்ப்பு குறைவு தண்டனைக்கு தடை வந்துடும் எப்படியும் ஏன்னா அப்பீலுக்கு அவருக்கு பர்மிஷன் இருக்கும் அப்பீல் பர்மிஷன் இருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த சென்டென்ஸ் வில் பி ஸ்டேட் பட் நாட் தி கன்விக்ஷன் குற்றவாளி என்று அறிவிக்கப்பட்டதையே உச்ச நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்தால் தான் அவர் பதவியில் தொடர முடியும் பொலிட்டிகலி ஸ்பீக்கிங் இந்த மாதிரி நீங்க செல்வி ஜெயலலிதா உதாரணத்தை குறிப்பிட்டீங்க தேசிய அளவிலையும் உதாரணங்கள் இருக்கு இந்த ஊழல் வழக்கு இந்த மாதிரியான தண்டனைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு அரசியல் அரங்கத்துல வாக்கு அரசியல்ல இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல பெரிய அளவுல எனக்கு இதனால வந்து திமுகவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எலக்ட்ரலி ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் என்று நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கல ஏன்னா மக்களுடைய பர்செப்ஷன்ல எல்லா கட்சியை சார்ந்த பெரும்பாலான அரசியல்வாதிகள் ஊழல்வாதிகள் அப்படிங்கிற மென்டல் மேக்கப்ல மக்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால வந்து அவர்கள் எல்லோரும் நேர்மையானவர்கள் என்று மக்கள் நினைத்தால் இது ஒரு சர்ப்ரைஸா இருக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு ஒரு பிரச்சாரத்துக்கு இது எதிர்கட்சிகளுக்கு உதவுமே தவிர எலக்டரலி இது வந்து திமுக பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் என்று நான் உறுதியாக நினைக்கவில்லை அத அத வந்து அதை தாண்டி வருவதற்கு திமுகவுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் இருக்கும் அது வந்து எலக்ட்ரி ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் ஹேவ் எனி இம்பாக்ட் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபார்ச்சுனா பாதிக்காது அப்படிங்கிறீங்க அரசு எதிர்கட்சிகளுக்கு கூட இப்ப இது இதை சொல்லும் போது ஜெயலலிதா வழக்கம் அவங்க சுட்டி காட்டுவாங்க திங்ஸ் அப் பிகம் ஈக்குவல் தானே பார்க்க முடியும் திமுக சுட்டி காட்டும் போது அவங்க அதிமுக வழக்கியும் அதிமுக சொல்லும் போது திமுக வழக்கியும் சுட்டி காட்டி இது ஒரு ஒரு பிரைமசி எடுக்கும் நினைக்கிறீங்களா அரசியல் அரங்கத்துல கூட இல்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து திரு பொன்முடியினுடைய அரசியல் எதிர்காலத்தை வந்து பாதிக்குமே தவிர திமுகவினுடைய அரசியல் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் என்று சிறிது கூட நான் நினைக்கவில்லை ஏன்னா மக்கள் பர்செப்ஷன் ஏற்கனவே வந்து அப்படிதான் இருக்கு அரசியல் கட்சிகள் எல்லா அரசியல் கட்சி நான் ஒன்னும் எந்த ஏஆர் பின்னு சொல்லல சோ அதனால இது வந்து திஸ் வில் நாட் இம்பாக்ட் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கிறதுக்கு இது வந்து பிரச்சாரத்துக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமே தவிர இதனால மக்கள் வந்து திமுக ஓட்டு போட மாட்டாங்களான்னா இல்ல அது அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கன்வென்ஷன் பார்க்கும் போது நடைமுறைகளை பார்க்கும் போது அவருக்கு பெயில் கிடைக்கிறதுக்கான இமீடியட்டா பெயில் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன இல்ல சிறை செல்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா நான் கேள்விப்பட்டது வரைக்கும் அந்த அதாவது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக தண்டனை வழங்கப்பட்டால் அந்த பெயிலுக்கு அவர் அப்பீல் பண்ணணும் இந்த இந்த நீதி அரசராகவே பெயில் கொடுக்கிறது வந்து சாத்தியம் இல்லைங்கிற மாதிரிதான் நேத்து யாரோ ஒருத்தர் ஒரு டீடைல்டா ஒரு போஸ்ட் கூட போட்டிருந்தாங்க அதை பத்தி சேயிங் தட் டூ இயர்ஸுக்கு மேல டூ இயர்ஸுக்கு உள்ள சென்டென்ஸ் இருந்ததுனாக்க இந்த நீதி அரசரே வந்து ஜாமீன் வழங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது சோ அப்படின்னாக்க அந்த கைது நடவடிக்கை போன்றவை இருக்காது ஒருவேளை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக இருந்ததுனாக்க அதுக்கப்புறம் வந்து அது கைது நடவடிக்கையாகி அதுக்கு பிறகு அவர் 
ஜாமீனுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண வேண்டும் பட் எதுவா இருந்தாலும் வழக்கமா உங்களுக்கு ப்ரிவென்ஷன் ஆப் கரப்ஷன் கேஸ்ல ஜாமீன் வழங்குவதுங்கிறது வந்து சில நாட்களிலும் சில வாரங்களிலும் டிஃபரெண்ட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸ் உச்ச நீதிமன்றத்துல வாதாடப்படும் அது அப்பீல் போயிட்டு இருக்கும் அதுக்கு வந்து பல ஆண்டுகள் கூட ஆகலாம் பட் இது வந்து தண்டனை அளவு என்னவாக இருந்தாலும் அது ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலேயோ குறைவோ இல்ல அபராதமேக கூட இருந்தாலும் கூட அவருடைய அமைச்சர் பதவி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி என்பது போகக்கூடிய வாய்ப்பு தான் அதிகம் இல்ல தீர்ப்புக்கு தடை வரல இல்ல தீர்ப்புக்கு தடை வரும் என்று எதிர்பார்ப்பு பெரும்பாலான வழக்கறிஞர்கள் நான் பேசினவங்களாக சொல்லல பட் சென்டென்ஸுக்கு வந்து தடை வருவதற்கு தட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் பிராக்டிஸ் அட் சம் ஸ்டேஜ் அந்த சென்டென்ஸ் வில் பி ஸ்டேட் அது இப்பவா இன்னிக்கா இல்ல அது ஒரு சில வாரங்களுக்கு பிறகா உச்ச நீதிமன்றம் மூலமாவா தெரியாது பட் அதுக்கு நிச்சயமாக வந்து ஸ்டே வரும் இதுக்கு தீர்ப்பே தவறு அவர் தீர்ப்பே ஸ்டே பண்றதுங்கிறது வந்து வாய்ப்பு குறைவு பட் எது வேணாலும் நடக்கலாம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஸ்டே ஆஃப் கன்விக்ஷன் வரல குவான்டம் ஆஃப் சென்டென்ஸ் என்னவா வேணாலும் இருக்கும் அப்படிங்கும் போது அவருடைய பதவி என்பது தப்பிப்பது அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு குறைவு ஹரி வாய்ப்பு இல்லைங்கிறது நம்ம எதுவுமே நூத்துக்கு நூறுன்னு சொல்வது கடினம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பதவி தக்க வைத்துக் கொள்வது வாய்ப்பு குறைவு ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த இந்த அமைச்சரவையில அவருடைய இல்லாக்கா இன்னொரு அமைச்சருக்கு கொடுக்கப்படும் அது அது முதலமைச்சர் அவர்கள் முடிவு பண்ண வேண்டிய ஒன்று யாருக்கு எந்த அமைச்சருக்கு அந்த இலாக்கா கொடுக்கறாது இல்ல புதிதா ஒரு அமைச்சரை எடுக்கிறாங்களா அப்படிங்கறது அது முதலமைச்சருடைய பிரேராகிட்டு அதாவது <laughs> <laughs> Technically, he will cease to be a minister after the judgment provided two years ago. Uh, uh, the, uh, the wording is automatic. Anal, automatic is also a process. One of the things that you have to do is a process. One of the things that you have to do is a process. Two years ago, but in the RP Act, in the quantum of sentence, you have to do the quantum of sentence. No, no, no. I am not saying about that. Two okay. years ago, it is a jamina. You have to do it automatically. You have to do it automatically. மேல்முறையீட்டுக்கு போய் பெயில் பெற வேண்டுமா தனியா பெயில் பெற வேண்டுமா என்பதற்காக பதவி வந்து சென்டென்ஸ் ஆனா ரைட் விலாஸ்த லைன் டாக்டர் சுமந்துடைய கருத்துக்களை கேட்டோம் நீங்க திரையில பார்க்கக்கூடிய காட்சி திரு பொன்முடி அவர்களும் அவருடைய மனைவி திருமதி விசாலாட்சி அவர்களும் சற்று நேரத்துக்கு முன்பாக நீதிமன்றத்துக்கு வந்த காட்சி நீங்க திரையில பார்ப்பது போல அவருடைய வாகனத்துல தேசிய கொடி இல்லை அரசு லட்சணை இல்லை அமைச்சர்களுடைய வாகனங்கள் அது இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது ஒரு ஆக்ட் ஆஃப் ரிஸ்ட்ரெயிண்டா இல்லை அது இதனது விளைவுகள் பற்றி இன்னும் கிளாரிட்டி வேண்டியிருக்கிறது அவருக்கு தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது தீர்ப்பில் அவர் குற்றவாளி என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நேற்று முன்தினம் கூறியிருக்கிறது என்றாலும் இந்த குவான்டம் ஆஃப் சென்டென்ஸ் எவ்வளவு ஆண்டு காலம் தண்டனை இல்லை அபராதமா இது இது போன்ற விவரங்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் நமக்கு அவர் செல்லக்கூடிய இந்த உயர் நீதிமன்றத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கப்பெறும் நாற்பத்தி ஆறாவது அறையில் அவர் காத்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இன்னும் சற்று நேரத்தில் நீதியரசர் ஜெயச்சந்திரன் அவருடைய தீர்ப்புடைய விவரங்களை வாசிக்க இருக்கிறார் அப்பொழுது நமக்கு தெரியும் இதில் நிறைய கேள்விகளுக்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் நமக்கு உடைகடிக்கும் வழக்கமான நடை ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக அவருக்கு தண்டனை வழங்கப்படுகிறது என்றால் கிட்டத்தட்ட இந்த நீதிமன்றத்தில் கூட அவருக்கு பெயில் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கு மேலே அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம பார்க்கணும் அவருடைய தண்டனை என்னவாக இருந்தாலும் கூட இந்த தண்டனை தீர்ப்பு நிறுத்தி வைக்கப்படவில்லை என்றால் அந்த ஸ்டே ஆன் கன்விக்ஷன் வரல என்றால் அவருக்கு வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி அவருடைய எம்எல்ஏ பதவி போகும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் என்றாலும் கூட அதற்கு சில நடைமுறைகள் இருக்கிறது ஸோ என்ன தீர்ப்பு வருகிறது என்பதை இன்னும் சற்று நேரத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னும் சில நிமிடங்களில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு தீர்ப்புடைய விவரங்கள் நமக்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் கிடைக்க பெற இணைவோம் தகுதி 
நீக்கம் செய்யப்படாத ஒரு அமைச்சர் பதவி நீக்கம் செய்ய எப்படி கோர முடியும் இந்த முதலமைச்சர் ஏன் கதறார் என்றதான் எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு ஏன் இலாக்கா இல்லாத மந்திரியா தொடரணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க திமுகவை கடுமையாக எதிர்த்தால் தான் அதிமுக இடத்தை பெற முடியும்னு பாஜக நினைக்கிறதா திமுக மீதான தாக்குதல் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டின் மீதான தாக்குதல் தமிழ்நாட்டினுடைய இறையாண்மை மீதான தாக்குதல் கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரான தாக்குதல் ரெண்டு சட்டங்கள் மூலமா நாடு எப்படி எங்க முடியும்னு கேட்கும் ஒரே ஒரு மொழிதான் இருக்கு ஒரு கலாச்சாரம் தான் இருக்கு ஒரு மதம் தான் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றது ஒரு சட்டம் இருக்கலாம் ஆனால் இந்தியா அப்படி நாடு முன்னேறுவதற்கு உலக சவாலை எதிர்கொள்வதற்கு உலகத்துல நம்ம சூப்பர் பவர் நாட மாறுவதற்கு இது இன்னைக்கு தேவை ஆயுத எழுத்து திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு எட்டு மணிக்கு அரசியல் சதுரங்கம் வெடித்து கிளம்பும் விளைவுகள் ஆதி முதல் அந்தம் வரை அத்தனையும் அலசும் ஒரு மணி செய்திகள் நாற்பதுக்கு நாற்பது செல்வோம் இந்தியாவை காப்போம் தினமும் நண்பகல் ஒரு மணிக்கு முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி அன்றைய நாளின் ராசி பலன் நாள் செய்வதை நல்லவன் செய்ய மாட்டான் கோல் செய்வதை கொடுப்பவன் செய்ய மாட்டான் சொல்லி ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்றது காலை ஆறு மணி செய்திகள் எளிமையாக முழுமையாக நேற்று நடந்தது இன்று நடக்க போவது வீட்டிலிருந்தே நேரலையில் உலகத்தை பார்க்க காலை தந்தி ஏழு மணி முதல் அரசியல் சினிமா பொது அறிவு தெரியுமா பொது அறிவு கேள்வி மனிதர்களுடைய வேலையை பறிக்கிறதா ஏ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் தெளிவான அலசலுடன் விரிவாகவும் விரைவாகவும் வெகுஜன மக்களின் பார்வையில் ஏழு மணி செய்தி தினமும் இரவு ஏழு மணிக்கு அகில இந்திய பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு சிறந்த முதலமைச்சர் என்ற பெயரை எடுத்தார் எங்க எடப்பாடி நீங்க சொல்றது பார்த்தா மோடியா லேடியான்னு கேட்ட மாதிரி மோடியா எடப்பாடியா தான் போல இருக்கு அதிமுக பாஜக கூட்டம் உங்களுக்கு பெரிய சவால் அவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டணி இருந்தாதே எங்களுக்கு பலம் அண்ணாமல கலைப்பதற்கு நியாயங்கள் இருக்கிறது ஒரு அமைச்சர் வந்து சிறைக்கு போயிட்டாருன்னா மூணு மாசமா பத்தி எரியுது அங்க பிரசிடன்ட் ரூல் அதெல்லாம் வேண்டாம் கேள்வி கண்ட பதில் ஞாயிறு தோறும் இரவு எட்டு மணிக்கு புதிய செய்திகள் புதிய கோணத்தில் ஆன்மீக ஆர்வலர்கள் ராசியில உச்சமா இருந்து அம்சத்துல நீச்சமா இருந்தா பலன் கொடுக்காது செய்தி விரும்பிகள் சினிமா ரசிகர்கள் விளையாட்டு பிரியர்களின் தேடல்களுக்கு பதில் அளிக்கும் தந்தி டிவி காலை பொழுதை கச்சிதமாய் தொடங்க ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்கள் தந்தியுடன் அவதாரம் எடுக்கும் சாமானிய பெண்கள் மாற்று யோசித்து மகுடம் சூடும் மகளிர் 
சமையல் முதல் சாப்ட்வேர் வரை சரித்திரம் படைத்த பெண்களின் சாதனை பேசும் கேளடி கண்மணி சனிக்கிழமை தோறும் பிற்பகல் இரண்டு முப்பது மணிக்கு மணிக்கு <laughs> 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 இன்னும் சில நொடிகளில் திரு பொன்முடி வழக்கில் தீர்ப்பு வர இருக்கிறது வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கில் ஏற்கனவே நேற்று முன்தினம் அவர் குற்றவாளி என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் தண்டனை விவரங்கள் இன்னும் சில நொடிகளில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது அந்த தீர்ப்பின் விவரங்களை விவரங்களை பெறுவதற்காக திரு பொன்முடி அவர்களும் அவருடைய மனைவி திருமதி விசாலாட்சி அவர்களும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு தேசிய கொடி இல்லாத அரசு லட்சணை இல்லாத காரில் வந்து இறங்கியதை நம்ம பார்த்தோம் வந்திருக்க கூடிய தீர்ப்புக்கே தடை வரவில்லை என்றால் அவருடைய அமைச்சர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் அடிப்படையில் பறிபோகக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் திரு புகழேந்தி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் திரு ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர் திரு புகழேந்தி இந்த லில்லி தாமஸ் வழக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் ராகுல் காந்தியுடைய அந்த ஆர்டினன்ஸ் கிழிப்பு இதுக்கெல்லாம் பிறகு கிடைக்கக்கூடிய அதாவது அமலாக்கத்துக்கு வரக்கூடிய இந்த பதவி பறிப்பு என்றால் செல்வி ஜெயலலிதாவுடைய பதவி இழப்பு தான் அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறத நீங்கள் காட்சிகளாக பார்த்துருப்பீங்க பெங்களூர் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் காலையில் தீர்ப்பு அறிவிக்கப்படுது மதியம் அவருக்கு தண்டனையுடைய விவரங்கள் வருது இடைப்பட்ட நேரத்திலேயே அவருடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் எழுந்திருந்தது அதில் என்ன கிளாரிட்டி கிடைத்தது உடனே தேசிய கொடி அகற்றியதாலாம் சொன்னாங்க நீங்க பார்த்தது என்ன உங்க இன்டர்பிரேஷன் என்ன இந்த ப்ரொசீஜர்ல வணக்கம் தந்தி டிவிக்கு வணக்கம் ஹரி இதுல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் கோர்ட்டுக்கு வந்துதான் ஆகணும் மிஸ்டர் பொன்முடியும் அவரது மனைவி உங்களுக்கு தெரியும் வந்துட்டார் வந்துட்டாங்க அதே மாதிரி மாண்பு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களும் அங்கே வந்திருந்தார்கள் மொத்தம் பதிமூணு வழக்குகள் பன்னெண்டு வழக்குகள் நிரபராதி என்ற தீர்ப்பை அவர் பெற்றவர் ஆனால் அன்றைய தினம் நீதிபதி குருகா தீர்ப்பு அளித்த பொழுது அவர்கள் உடனடியாக நான் யாருமே எதிர்பார்க்கல உடனே என்ன பண்ணாங்க பக்கத்துல பி குமார் அவர்களை வழக்கறிஞர் குமார் அவர்களை அழைக்க சொல்லி செந்தில்ட்டு சொன்னாங்க நினைக்கிறேன் உடனே கூப்பிட்டு உள்ள வந்தது சீனியர் கவுன்சில் கொடி அகற்றிடுன்னு அவங்களே சொல்றாங்க ஆமா ஆமா அவங்களே சொன்னாங்க அதுதான் பெரிய ஆச்சரியமா பாக்க என்னன்னா உங்களது டிவிஎஸ் ப்ரூவ்டு ஆல் த இவர் உங்க மேல குற்றம் சுமந்தப்பட்ட அத்தனையும் நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டதுன்னு சொன்ன பின்னடி தண்டனை கொடுக்கப்படவில்லை அதுக்கு பின்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து தண்டனையை குறைச்சி வாதாடுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுப்பாங்க அதை கோர்ட் இப்போ வந்து மிஸ்டர் பொன்முடிக்கு தள்ளி கொடுத்துருக்கு ஆனா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அன்னைக்கு அப்பயே நாங்க அதை வாதாடுறோம் அதுல வந்து தண்டனை குறைவா கொடுக்கணும்னு வாதாடுறோம்னு நாங்க சொல்லி அதன் மீது இரண்டு மூன்று வழக்கறிஞர்கள் அப்பொழுதே வாதத்தை தொடுத்தார்கள் அது அங்கேயே நடந்தது நீதிபதி குன்கா முன்னிலையிலே அது நடைபெற்றது ஆகவே இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து கேஸ டிரான்ஸ்பர் பண்றதுல தான் மாட்டிக்கிறார் அவருடைய ஊர்ல இருந்து வெள்ளூருக்கு கொண்டு வந்து அந்த கேன்ஸ டிரான்ஸ்பர் பண்ணி ஏற்படுத்திருக்கிறது <laughs> அந்த இது சொன்ன நான் தண்டனையை குறைக்க சொல்லி ஒரு வாதிடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அது இல்லாம ஸ்டே ஆஃப் கன்விக்ஷன் இதுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல போச்சுன்னா எலெக்ஷன்ல நிக்க முடியாது ஆர்பிஐல ப்ரிவென்ஷன் ஆப் கரப்ஷன் அட்ராக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இதுவாகிடும் 
இருக்கும்போது <laughs> 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 நீங்க ஒரு ரூபாய் ஊழல்னு சொன்னாலும் அது தண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகவே இருக்கும் மாண்மிகு அம்மா வழக்கில் பின்னால் அது வந்து குமாரசாமி என்கிற நீதிபதி அது இல்லைன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி தீர்ப்பை வழங்கினார் அந்த தீர்ப்பு தினம் இது போன்ற வழக்கை பார்த்தும் போது இப்போ வந்து குவாண்டம் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு வாதங்கள் வைப்பாங்களா குறைந்து வழங்குங்க அப்படின்னு திரு பொன்முடி தரப்புல கோரிக்கை வைக்கப்படுமா தீர்ப்பு விவரங்கள் வர இருக்கிறது பத்து முப்பது நீதியரசர் அநேகமாக சேம்பருக்கு வந்திருக்க கூடும் இன்னும் சில நொடிகளில் தீர்ப்புடைய விவரங்கள் நமக்கு கிடைக்க பெறலாம் நம்மோடு திரு கோட்டீஸ்வரன் கோட்டீஸ்வரன் அவர்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் திரு கோட்டீஸ்வரன் உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை என்ன இதோடைய சட்டப்பூர்வ விளைவுகள் என்ன அரசியல் ரீதியான இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை அதாவது முதல்ல வந்து நம்ம காலையில இருந்து விவாதிக்கிற மாதிரி பதவி ரத்து என்பது உறுதிங்க அதாவது செக்ஷன் எயிட் எம் நைன்டீன் பிப்டி ஒன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டும் உங்களுக்கு வந்து தண்டனை ஊழல் தடுப்பு சட்டம் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு டெட்லி காம்பினேஷன் அந்த ரெண்டு ஆக்டும் சேர்ந்து ரீட் ஆகும்போது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் என்ன ஆகிடும்னா பதவிக்காலம் உடனே போயிடும் செக்ஷன் எயிட் எம் வந்து அதை உறுதி செய்கிறது அதனால் வந்து இது ரெண்டு வருஷமா மூன்று வருஷமா நான்கு வருஷமான்றது பொருட்டு அல்ல தீர்ப்பு உறுதியாகிட்டு தீர்ப்பு அவரை படித்த உடனே அந்த அட்வொகேட்டுக்கு அந்த காப்பி வந்து ஆர்டர் காப்பி கொடுத்த உடனே அது அசம்பிளி செக்ரட்டரியேட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அவர் பதவி பறிப்பு என்பது உறுதி அப்போ பதவி பறிப்பு காலதாமதம் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னா செக்ஷன் ஒன் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் என்னென்னா ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் அப் அப்ளிகேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து நீங்கள் கொடுத்த தீர்ப்பானது மீது எங்களுக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்கிறது இல்லை எங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை எங்களுக்கு அது அதன் மீது வந்து ஒரு ஒரு மாற்று கருத்து இருக்குது இதை இதை எதிர்த்து நாங்கள் அப்பீல் போறோம் நாங்க உச்ச நீதிமன்றம் செல்றோம் அங்க வந்து வழக்காடு மன்றத்துக்கு முன்னாடி நாங்க இதை அப்பீல் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த கோர்ட் ஆனதே வந்து அந்த ஸ்பெஷல் லீவ் அப்ளிகேஷனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது என்னன்னா ஒரு இன்டர்ம் பெயில் ப்ரொவிஷன் ஒன்று கிடைக்கும் ஸ்பெஷல் லீவ் போற வரையிலும் வந்து அது தற்காலிகமாக தள்ளி வைக்கப்படும் அந்த ஸ்பெஷல் லீவ் இன்னைக்கு இவருக்கு கிடைக்குமா அதை கேட்டிருக்காரு அன்னைக்கே வந்து நீ வழக்கறிஞர் என்ஆர் இலங்கோ கேட்டிருக்காரு எங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் லீவ் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அதற்கு வந்து நீதியரசர் ஜெயச்சந்திரன் என்ன சொன்னார்னா அது நான் தீர்ப்பு வாசிக்கிற அன்னைக்கு அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் தீர்ப்பு வாசிக்கிற அன்னைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் நேரில் ஆஜராகணும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையும் சொல்லியிருந்தார் நீதியரசர் அதை கேட்டார் போல் இவங்க வந்திருக்காங்க இப்போ இவங்க வந்து ஸ்பெஷல் லீவ் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் இவங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கிடைக்க போதா இல்லையா அது முதல் கேள்வி ஒருவேளை கிடைச்சிதுன்னா இது வந்து இழுக்கும் அதாவது உட கடைசி கட்ட நீதிமன்ற தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வரலாம் ஒரு ஒரு இழு இழுபறி இருக்கும் இல்லை ஸ்பெஷல் லீவ்லாம் கிடையாது என்னோட தீர்ப்பானது இது நீங்கள் வேணால் அப்பீலுக்கு போய்க்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வந்து பதவி ரத்து உறுதி அப்போ என்ன ஆகும்னா அடுத்தது வந்து சபாநாயகர் அதை எப்படி பார்க்க போகிறாரு எப்போ வந்து அந்த வேகன்சி அனவுன்ஸ் பண்ண போகிறாரு விழுப்புரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு இன்னொரு தேர்தல் வருதா அப்புறம் முதலமைச்சர் வந்து வேற யா ஹையர் எஜுகேஷன் துறைக்கு வேற யார் அமைச்சராக போட போகிறாரு அப்படின்ற இந்த தொடர் நிகழ்வுகள்லாம் இருக்குது இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆ அலச போட வேண்டியது இல்லை நம்ம ஆராயப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை இதை ஒத்தி தான் போகி கொண்டிருக்கும் அரசியல் விளைவுகள் அரசியல் விளைவுகள் கண்டிப்பாக இது வந்து திமுக கட்சிக்கு ஒரு நெருக்கடி திமுக ஆட்சிக்கு எந்தவித நெருக்கடியும் கிடையாது காரணம் என்னென்னா திமுக ஆட்சி கட்சின் இரண்டாக பார்க்க வேண்டும் திமுக கட்சியை பொறுத்தவரையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்கள் கட்சியில் வந்து யாருமே வந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டு இந்த கட்சியிலே இருந்து எங்கள் ஆட்சியிலே ஊழல் செய்து யாரும் மாட்டிக்கொள்ளவில்லை வாய்தாராணி ஊழல்வாதிகள் எல்லாமே வந்து அதிமுகலேருந்து வந்தவர்கள் அவங்க எங்கள் கட்சியினோட கொள்கையின் மீது ஈர்ப்பால் வந்து சேர்ந்தவங்க அது வந்து இந்திரகுமாரி போன்றவர்கள் செல்வகணபதி போன்றவர்களை வைத்துக்கொண்டு இவர்கள் பேசியது இப்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா 
ஐயா திரு பொன்முடி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் வந்து வேறு கட்சியிலேருந்து வரல அவர் முழுக்க முழுக்க திமுகலேயே இருந்து திமுகலேயே வளர்ந்தவர் திமுகலேயே அமைச்சராகி மாவட்ட செயலர் ஆகிருக்காரு அப்படி ஒரு அமைச்சருக்கு வந்து ஒரு கன்விக்ஷன் டைரக்டாக வருது அப்படின்னும் பொழுது இனிமேல்ட்டு திமுக வந்து ஊழலை பற்றி வந்து அதிமுக ஒண்டி விமர்சனம் செய்வதுன்றது ஒரு சால பொருந்ததாக இல்லை அதிமுக ஊழல் கட்சினா திமுக ஊழல் கட்சின்ற அந்த பொருளுக்கு வந்துடும் இது திமுக கட்சிக்கு இருக்கிற பாதிப்பு கூடவே வந்து என்ன நடக்கும்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி போன்ற எதிர்கட்சிகள் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை வந்து ஒரு பிரச்சாரமாக இன்னும் அதிகமாக வைப்பாங்க இது வந்து திமுக கட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு திமுக ஆட்சிக்கு அப்படின்னு சட்டமன்ற எண்ணிக்கையில் வந்து திமுக இன்னைக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க இது வந்து ஒரு கேம்பெயின் லெவலில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குமே தவிர அவங்களோட கவர்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை வந்து அவங்களோட ஃபங்க்ஷனிங்கோ எந்தவித பாதிப்பும் இருக்காது இன்ஃபேக்ட் இந்த கேஸானது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வர லோக்சபாவில் பெரிய இம்பேக்டும் படுறதுக்கு ஏற்பாடு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா கரப்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு நாட் அ வெரி பிரடாமினன்ட் ஃபேக்டராக இருக்குங்க ஒட்டுமொத்த இந்தியா பாலிடிக்ஸ்லேயே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதனால தான் வந்து ஊழல் கேஸில் வந்து தண்டனை பெற்று ஜெயிலுக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்து ஜெயிக்கிற அந்த ஒரு ஒரு மோசமான அரசியலையும் நம்ம பார்க்குறோம் அது வந்து அது மக்களோட தீர்ப்பு அது மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கிறாங்களா ஏற்றுக்கலையான்றது நம்ம இப்போ சொல்ல முடியாது ஆனால் தேர்தலில் வந்து கடந்த கால தேர்தல் வரலாறுகளை பெற்று பார்க்கும்போது ஊழல் குற்றச்சாட்டால் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் அது லல்லு பிரசாத் ஆகட்டும் அம்மையார் ஜெயலலிதா ஆகட்டும் இல்லை தமிழகத்திலே வேறு சில எடுத்துக்காட்டெல்லாம் எடுத்தீங்கனாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை கேஸ் கோர்ட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே வந்து பிரச்சாரத்துக்கு போனது வெற்றி தோல்வி நடக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு சகஜமான ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஒருவேளை இப்போ இவரது இந்த ஆர்டர் காப்பி வந்ததுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஐயா பொன்முடி அவர்கள் வந்து தமிழகத்தில் மூன்றாவது பதவி ரத்து அதாவது ஊழல் தடுப்பு சட்டத்து மூலமாக பதவியை வந்து இழக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருப்பார் இது இது இல்லாமல் பாலகிருஷ்ணன் ரெட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக அது வந்து ஒரு அடிதடி சண்டை இது வந்து கரப்ஷன் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்டில் வருது ஸோ அதனால் இது வந்து பொலிட்டிக்கலாக வந்து பப்ளிக்கிட்ட ஒரு பெரிய தாக்கத்தை தேர்தலில் ஏ ஈடுபடுத்துமா இல்லையான்றது நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் அந்த கட்சிக்கு அவ பேர் அந்த கட்சியை எதிர்த்து பிரச்சாரம் பண்ணுபவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல அரிய வாய்ப்பு பட் ஒரு ஈக்குவலானதா பார்க்கலையா இப்போ வந்து ஒரு ஹை மாரல் கிரவுண்டை அண்ணாதிமுக எடுக்க முடியுமா இந்த விமர்சனத்தை இது வரைக்கும் பெருசா அண்ணாதிமுக இந்த தீர்ப்பு ஒரு குற்றவாளின்னு வந்த பிறகும் கூட அண்ணாதிமுகவுடைய தலைமையோ மற்றவர்களோ பெருசா செய்யலை செய்தாங்க அப்படின்னா உங்க இதுல பாலகிருஷ்ண ரெட்டி இல்லையா செல்வி ஜெயலலிதா இல்லையா அப்படிங்கிற விமர்சனங்கள் அது வந்து ஒரு ஈக்குவலா ஒரு சமதளத்துக்கு உருவானதா நினைக்கலையா நீங்க இல்லை அது சமதளத்தை தாண்டி ரொம்ப நாள் போயிடுச்சு அதாவது அதிமுக இரண்டு நாள் ஆகும்போது இப்போ முந்தானேத்து தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க ஐயா நிதியரசர் அந்த தீர்ப்பை பற்றி எந்த ஒரு கருத்துமோ இல்லை அந்த தீர்ப்பை பற்றி ஒரு ஒரு வெளிப்படையான ஒரு வாதமோ இல்லை ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ எதுவுமே அதிமுக இதுவரை ஓப்பனாக சொல்லலை அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நமக்கு எதுக்கு வம்பு நம்ம முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதும் நிறைய வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேணும்னா எஸ்பி வேலுமணி விஜயபாஸ்கர் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மீதும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த நேஷனல் ஹைவேஸில் வந்து டெண்டர் கொடுத்ததில் ஒரு சில பிரச்சனை இருக்குது பத்து மெடிக்கல் காலேஜ் கட்டினதில் வந்து மெடிக்கல் கமிஷனோட ரூல்ஸ் வந்து வயலேட் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பெட்டிஷன் வேறு ஒன்று பெண்டிங் இருக்குது தங்கமணி ஐயா மீதும் வந்து ஒரு சில வழக்குகள் வந்து நிலுவையில் இருக்குது சொத்து குவிப்பு அதுவும் குட்கா கேஸ் வந்து ஐயா விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் இவர்களுக்கு பெரிய தார்மீக ஒரு 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 குவாலிபிகேஷனோ இல்ல வந்து ஒரு அடிப்படையோ இருக்கிற மாதிரி நான் புரிய பார்க்கல காரணம் என்னன்னா ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானவர்கள் எல்லாமே நிறைய பேர் பாஜக சேர்ந்திருக்காங்க ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானவர் நிறைய பேர் காங்கிரஸ்ல இருந்து வழக்கைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதே நிலை தான் வந்து அதிமுக திமுக இருக்கு அப்ப இந்த ஊழல்ன்ற அந்த ஒரு விஷயம் சொத்து குவிப்புன்ற அந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையில எல்லா கட்சியில இருக்கிற பெரும்பான்மையினர் பண்றாங்க நான் உடனே அந்த கட்சி முழுக்க அப்படின்ற அந்த நிலைப்பாடுக்கு நான் வரல பெரும்பான்மையினர் மீது இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் வருது இப்ப ஐயா பொன்முடி கேசை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா பொன்முடி அவர்கள் மீது விமர்சனமோ இல்ல வழக்காடு மன்றத்தில் வழக்குகள் நிலுவை இருக்கு இப்ப புதிதாக வந்ததில்ல தொண்ணூத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மீது அப்பொழுது அவர் மீது ஒரு வழக்கு தொடரப்பட்டது அப்பொழுதே வருமானத்திற்கு அதிகமாக அவர் அமைச்சராக சொத்து செத்தார் என்ற ஒரு ஒரு கேஸ் இன்னும் நிலுவையில் இருக்கு நீதியரசர்
இது அதுவும் வந்து அமலாக்கத்துறையின் பார்வையில் இருக்கிறது அது இல்லாமல் இது இந்த மூன்றாவது கேஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அமைச்சரவை பீரியடில் ஒரு ஒன்று புள்ளி ஒன்றே முக்கால் கோடி வந்து வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தாங்கன்னு சொல்லி இது வேற ஒரு வழக்கு இது அனைத்து தொடரப்பட்ட வழக்கு மருத்துவ காரணங்களையும் கருத்துல கொள்ள வேண்டும் தண்டனை வழங்கும் போது அப்படின்னு திரு பொன்முடி தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் திரு என் ஆர் இளங்கு வாதங்களை வைத்து வருகிறார் இந்த குவாண்டம் ஆஃப் சென்டென்ஸில் எவ்வளோ தண்டனை வழங்குறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து திரு பொன்முடி தரப்பில் வாதங்கள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது குறைந்த அளவுக்கு தண்டனை வழங்கணும் அவருடைய வயத கணக்கில் கொள்ளணும் அவருக்கு மருத்துவ காரணங்கள் இருக்குது மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இதையெல்லாம் கருத்தில் கொள்ளணும் என்று திரு பொன்முடி தரப்பில் வாதங்கள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது இதுதான் ப்ரொசீஜர் இல்லையா இந்த குவாண்டம் அறிவிக்கப்படுறதுக்கு முன்பாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அதாவது இதில் இன்றைக்கி குற்றவாளி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற திரு பொன்முடி தரப்பில் வாதங்கள் வைக்கப்பட்டு வருது திரு கோட்டீஸ்வரன் வழக்கு வாய்ப்பு <laughs> தண்டனை விவரங்கள் இன்னும் எவ்வளவு நேரத்தில் நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு திரு பிரகாஷ் இன்னும் சில சில மணித்துளிகள்ல தண்டனை விவரங்கள் தெரிய வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது பொன்முடி வழக்கானது தற்போது விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில பொன்முடி தரப்பு வழக்கறிஞர் திரு என் ஆர் இளங்கோ தற்போது தன்னுடைய வாதங்களை வந்து முன்வைத்து வருகிறார் இந்த தீர்ப்புல திரு பொன்முடி அவருடைய வயது மற்றும் அவருக்கு அவருடைய மருத்துவ காரணங்களை கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் என்று தன்னுடைய வாதத்துல வந்து முன்வைத்து இருக்கிறார் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்து குவிக்கப்பட்ட அந்த வழக்கில் குற்றவாளி என்று ஏற்கனவே தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த தண்டனை விவரங்களானது வழங்கப்பட இருக்கிறது இந்த வழக்கில் ஆதரவதற்காக உயர்கல்வித்துறை திரு பொன்முடி மற்றும் அவருடைய மனைவி திருமதி விசாலாட்சி இருவரும் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி இருக்கிறாங்க திரு பொன்மொடி அவருடைய மகனும் நீதிமன்ற வளாகத்துக்கு வருகை தந்திருக்கிறார் திமுக வழக்கறிஞர்கள் அனைவருமே இந்த கோர்ட் ஹாலில் இருப்பதாக தெரிகிறது பொன்முடி வழக்கு இந்த வயது காரணம் காட்டி மருத்துவ காரணங்களுக்காக அவருடைய தண்டனை குறைவாக இருக்கணும் அப்படின்னு வாதங்கள் வைக்கும் போது அதுக்கு பேக்கிங்காக மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸியம் சமர்ப்பிப்பதாக செய்தி அது பற்றிய விவரங்கள் அவருடைய வழக்கறிஞர் என்ற அடிப்படையில அவரு தொடர்பாக அவருக்கு மருத்துவ காரணங்கள் என்று வருகின்ற பொழுது அவருக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அதனை வந்து கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் தரப்புல கோருவது அவர் தரப்பு ஒரு நியாயமாக பார்க்கப்படுகிறது திரு என் ஆர் இளங்கோ தொடர்ந்து வாதத்தை வந்து முன்வைச்சிட்டு வராது தண்டனை விவரங்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் கொடுக்கப்பட இருக்கக்கூடிய நிலையில இரண்டு தரப்பிலும் திரு பொன்முடி திரு திருமதி விசாலாட்சி இருவர் தரப்பிலும் வந்து அவர் தரப்பு விளக்கங்களை வந்து நீதிபதி கேட்டு அறிகிறார் அவங்க தரப்பு வழக்கறிஞர் என் ஆர் இளங்கோ தன்னுடைய வாதத்தை வந்து பொன்முடி மற்றும் விசாலாட்சி சார்பில் முன்வைத்து வருகிறார் குறிப்பாக திரு பொன்முடி அவருடைய வயது மற்றும் மருத்துவ காரணங்களை வந்து தீர்ப்பில் வந்து கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் என்று தன்னுடைய வாதத்தை வந்து முன்வைச்சிட்டு இருக்கிறார் அதில் மருத்துவ காரணங்கள் வரும்பொழுது அவருக்கு திரு பொன்முடி அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன என்ன என்பதெல்லாம் குறித்து அதற்கான ஆதாரங்களையும் வந்து முன்வைத்து வருகிறார் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த தீர்ப்பு விவரங்களானது வழங்கப்பட இருக்கிறது
ரைட் தொடர்ந்து நம்ம தீர்ப்பு விவரங்களை எதிர்நோக்குவோம் அவருடைய வயது மற்றும் அவருடைய மருத்துவ நிலையை குறிப்பிட்டு மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் சமர்ப்பித்து குறைந்த அளவில் தண்டனை வழங்கணும் அப்படின்னு வாதங்கள் வைக்கப்பட்டு வருது திரு பொன்முடி தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் என்ஆர் இளங்கோ இந்த வாதங்களை வைத்து வருகிறார் நீதியரசர் ஜெயச்சந்திரன் முன்பாக இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த தீர்ப்பின் விவரங்களை அதாவது தண்டனை விவரங்களை அறிவிக்க இருக்கிறார் நீதியரசர் ஜெயச்சந்திரன் நீங்க சற்று நேரத்துக்கு முன்பாக இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் லீவ் பத்தி சொன்னீங்க இந்த தண்டனையே அதாவது தீர்ப்பை நிறுத்தி வைக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தீர்ப்பு நிறுத்தி வைப்பது அப்படின்றது நான் ஸ்பெஷல் லீவ் தரேன் அதான் அதாவது நீங்க நீங்க வந்து இந்த கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி நீங்க ஸ்பெஷல் லீவ் கேட்கிறீங்க நான் ஸ்பெஷல் லீவ் தரேன் அப்படின்னாலுமே என்ன அர்த்தம்னா நீங்க அங்க வந்து மனு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு முன்னாடி நீங்க போற வரலாம் டைம் தரேன் அபராதம் அது இருவருக்கும் திரு பொன்முடி மற்றும் அவருடைய மனைவிக்கும் அப்படின்னு நமக்கு முதற்கட்ட செய்தி வந்திருக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை செய்தி தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்டே ஆன் சென்டென்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீர்ப்பு நிறுத்தி வைக்கப்படல மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை திரு பொன்முடிக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த தண்டனை இந்த சென்டென்சிங் ஆனது முப்பது நாட்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக நம் செய்தி அறிகின்றோம் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை கிடைத்ததனால அவர் எம்எல்ஏ தகுதியை இழந்தார் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் அடிப்படையில் எம்எல்ஏ தகுதியை இழந்தார் அப்படிங்கிறது தான் புரிதல் ஏற்படுகிறது <laughs> பாஸ்கர் தண்டனை விவரங்களுடைய விளைவு என்ன எம்எல்ஏ பதவியை அவர் இழக்கிறார் என்பதா அவருடைய தண்டனையானது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு முதற்கட்ட தகவல்கள் வருகிறது பாஸ்கர் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய விவரங்கள் நீதிமன்றத்திலிருந்து தீர்ப்பு விவரங்கள் அனைத்துமே சட்டப்பேரவை செயலகத்துக்கு சட்டப்பேரவை செயலகம் என்பது இந்த வழக்கில் தண்டனை பெற்றிருக்கிறார் இதன் காரணமாக தகுதி இழக்கிறார் ஒரு மாதம் அவருடைய தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த முப்பது நாட்கள் முடிந்த பிறகு விழுப்புரம் நீதிமன்றத்துல ஆஜராக சரணடையத்துக்கு உத்தரவு என்றும் நமக்கு தகவல் வருகிறது மேலும் விவரங்களை கேட்டு பெறுவோம் பாஸ்கர் பிரகாஷ் மேலும் விவரங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய இந்த தீர்ப்பு விவரங்கள் என்ன பிரகாஷ் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து கொடுத்ததாக திரு பொன்முடி மற்றும் அவரது மனைவி விசாலாட்சிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட அந்த வழக்கு தற்போது தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தலா ஐம்பது லட்சம் அபராதம் திரு பொன்முடி திருமதி விசாலாட்சி இருவருக்கும் தலா ஐம்பது லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை தொடர்ச்சியாக இந்த தண்டனை காலம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மாத காலத்துக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முப்பது நாட்கள் முடிந்த பிறகு விழுப்புரம் நீதிமன்றத்துல சரணடையவும் உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த முப்பது நாட்கள் குள்ள அவர் வந்து மேல்முறையீடு செய்வதற்கான அந்த கால அவகாசமாக நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் ஆனாலும் அவர் திரு பொன்முடி வந்து அவருடைய எம்எல்ஏ தகுதியை வந்து இழந்திருப்பதாக தெரிகிறது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி அவர் வந்து சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டாலே 
அவர் வந்து அவருடைய எம்எல்ஏ பதவியை வந்து இழக்கிறார் அந்த அடிப்படையில திரு பொன்முடி அவருடைய எம்எல்ஏ பதவியை வந்து இழந்திருக்கிறார் இந்த தண்டனை காலமா தண்டனை விவரங்களானது தற்போது வாசிக்கப்பட்டு வருகிறது இருவருக்கும் மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை மற்றும் தலா ஐம்பது லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தண்டனையானது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வருமானத்துக்கு அதிகமாக ஒரு கோடியே எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் சொத்து குவித்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் தற்போது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தற்போது தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது இரு திரு பொன்முடி மற்றும் திருமதி விசாலாட்சி இருவருக்கும் மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை மற்றும் தலா ஐம்பது லட்சம் அபராதமானது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது உயர்கல்வி அமைச்சராக இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு திமுக ஆட்சி காலத்தில் இருந்தபோது உயர்கல்வித்துறை மற்றும் கனிம வளித்துறை அமைச்சராக திரு பொன்முடி இருந்தார் அந்த காலகட்டத்தில் வருமானத்துக்கு அதிகமாக ஒரு கோடியே எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு சொத்து குவித்ததாக பொன்முடி மற்றும் அவரது மனைவி விசாலாட்சி ஆகியோருக்கு எதிராக அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் விழுப்புரம் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழே வழக்கு பதிவு செய்திருந்தாங்க விழுப்புரம் மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு விசாரணையானது நடந்து வந்தது பின்னர் விழுப்புரம் மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்த வழக்கு மாற்றப்பட்டது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுந்தரமூர்த்தி இந்த வழக்கில் பொன்முடி விசாலாட்சி மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படவில்லை என கூறி இருவரையும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு விடுதலை செய்வதாக தீர்ப்பு அளித்திருந்தார் இதனை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கில்தான் திரு பொன்முடி மற்றும் விசாலாட்சி இருவருமே குற்றவாளிகள் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட நிலையில தண்டனை விவரங்கள் இன்றைய தினம் வழங்கப்படும் என்று ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது இன்று காலை இந்த தண்டனை விவரங்களானது தற்போது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது திரு பொன்முடி மற்றும் திருமதி விசாலாட்சி இருவருக்கும் மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டதோடு தலா ஐம்பது லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது திரு பொன்முடி தரப்பினுடைய வழக்கறிஞர் திரு என் ஆர் இளங்கோ திரு பொன்முடியினுடைய வயது மற்றும் அவருடைய மருத்துவ காரணங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று தன்னுடைய வாதத்தில் வந்து முன்வைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த இந்த தண்டனை விவரங்களானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது முப்பது நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைத்திருக்கிறாங்க நம்முடைய திமுக சேர்ந்த வழக்கறிஞரும் செய்தி தொடர்பாளருமான சரவணன் இணைந்திருக்கிறார் அதற்கு முன்பாக நேர்களுக்கு சொல்வது அவருக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அது முப்பது நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருக்கு மேல் முறையீடு <laughs> உச்ச நீதிமன்றத்தில் உடனடியாக ஒரு அப்பீல் மனுவை தாக்கல் செய்து தண்டனையை வந்து நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கும் கன்விக்ஷன் நினைக்கிறேன் இந்த தீர்ப்பு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய செட்டில்டு ப்ரொபசிஷன் ஆஃப் லா அத வந்து கணக்குல எடுத்துக்கொள்ளவில்லையோ என்று தோன்றுகிறது இப்போ இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்குகள்ல வந்து எது பேசிஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இப்ப இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ்ல வந்து நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது தட் பிகம்ஸ் லீகல் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஆனா இதுல இந்த வழக்குல வந்து நீதி அரசர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நீங்க இன்கம் டாக்ஸ்ல சொல்லியிருக்கீங்க ஆனா அதுக்கு தனியா வந்து எந்த விதமான சாட்சியங்களும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இது வந்து ஏற்புடையாது அல்ல ஸோ இந்த இந்த இதுல வந்து கண்டிப்பாக உச்ச நீதிமன்றம் வந்து இந்த தண்டனையை வந்து ரத்து செய்யும் மேற்கொண்டுமெண்டிக்கா <laughs> மீண்டும் செய்தியாளர் பாஸ்கர் மேலும் விவரங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் பாஸ்கர் ஓர்ச்சி
நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு விவரங்கள் வந்து சட்டப்பேரவை செயலத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் சட்டப்பேரவை செயலத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட உடனே சட்டப்பேரவை செயலகம் என்பது மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எந்த வழக்குல எவ்வளவு தண்டனை பெற்றிருக்கிறார் பொன்முடி என்ற விவரங்களை வந்து மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு தெரியப்படுத்துவார்கள் அதே நேரத்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தண்டனை பெற்றதால் அவருடைய பதவி இழந்திருக்கிறார் இதன் காரணமாக அந்த திருக்கோவிலருடைய சட்டமன்ற தொகுதி என்பது காலியாக இருக்கிறது என்ற தகவலை வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு சட்டமன்றம் என்பது தெரிவிக்கும் அதன் அடிப்படையில் ஒரு சட்டமன்றத்தினுடைய தொகுதி காலியாக இருந்தால் காலியாக நாளில் இருந்து ஆறு மாத காலத்துக்குள் இடைத்தேர்தல் என்பது நடத்தப்பட வேண்டும் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அந்த இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு எப்படி உருவாகுதுன்னா நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு நெருங்கி வருவதன் காரணமாக அதனுடன் சேர்த்து நடத்துவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கிறது அதன் அடிப்படையாக கொண்டு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு சேர்த்து திருக்கோவில் தெரிவிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் அந்த தொகுதி காலியாக இருக்கிறது இந்த இந்த தீர்ப்பின் காரணமாக அப்படிங்கிற விவரத்தையும் வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தெரிவிப்பார்கள் தேர்தல் ஆணையம் தேர்தலுக்கு சம்பந்தமான அறிவிப்பை வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு சேர்த்து அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பும் வெளியாகும் திரு கோட்டீஸ்வரன் அதுக்கு தான் வாய்ப்பா நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு திருக்கோயில் ஒரு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலும் நடக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பா இல்ல இப்ப நம்ம ஈரோடு எல்லாம் பார்த்தோம் உடனடியாக கடகடகட நடந்துருச்சு அதுக்கு இல்ல பொதுவா வந்து ஆறு மாசம் வந்து டைம் இருக்குங்க ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் பிரகாரம் ஒரு ஒரு அசம்பிளி தொகுதியோ இல்ல ஒரு பாராளுமன்ற தொகுதியோ வந்து உங்களுக்கு வேகன்சி ஆகுதுன்னா ஆறு மாதத்துக்குள்ள வந்து தேர்தலை நடத்தணும் இப்பொழுது வந்து இது டிசம்பர் முடிந்து விட்டது கிட்டத்தட்ட இப்ப ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இப்ப ஜனவரியில வந்து வாக்காளர் அடையாள அட்டையை வந்து சரி செய்து அந்த டிராப்ட் ரிவைஸ்ட் ரோல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பிப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல வந்து பைனல் டிராப்டுமே வந்துடும் பிப்ரவரி மாதம் இறுதியில அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு ஒரு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் வண்டி உடனே வைக்கிறதை விட காலதாமதம் பண்ணி ஒரு இன்னும் இரண்டு மாதம் தள்ளி பாராளுமன்ற தேர்தல் பிராக்டிக்கல் நீங்க கருதுறீங்க இந்த நிலையில சாரி டு இன்ட்ரப்ட் யூ அகைன் இந்த நிலையில முன்னாள் அமைச்சர் அண்ணா திமுகவின் முக்கிய தலைவர்கள் ஒருவர் முன்னாள் சபாநாயகர் திரு டி ஜெயக்குமார் நம்மோடு தொடர்பில் இருக்கிறார் திரு டி ஜெயக்குமார் உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை வணக்கம் ஜெயக்குமார் பேசுறேங்க அதிகாரத்தின் மூலம் ஊழல் புரிந்ததை அந்த அதிகாரத்தை வைத்து அந்த ஊழல் வழக்கில் இருந்து அவசர அவசரமாக அது சாட்சியங்கள் எல்லாம் வந்து கலைச்சி அதன் மூலம் வந்து விடுதலை பெற்றது ஒரு நீதியரசர் அதை குறிப்பா நல்லார் ஒரு ஒரு உலரை அவரை பொறுத்து எல்லோருக்கும் பெய்யன பெய்ய மலை என்பது போல உச்ச நீதிமன்றமே சொல்றது அவரெல்லாம் ஒரு கடவுள் மாதிரி சொல்றது திரு நீதியரசர் திரு ஆனந்த வெங்கடேஷன் நாம் வந்து நினைச்சு பார்க்கலாம் ஏன்னா அவருடைய அந்த கருத்து என்பது தூக்கமே இல்லாம நான் வந்து ஒரு த மிகவும் வந்து ஒரு கஷ்டமான மனநிலையில் இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு எந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அதிகாரத்தினுடைய அந்த ஒரு ஆழமான அந்த ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா அதிகம் வந்து அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு நீதியை வளைத்து போட்ட ஒரு நிலைக்கு இன்றைக்கு வந்து ஒரு உயர் நீதிமன்றம் வந்து ஒரு சரியான அளவுக்கு உங்க கட்சி சகாக்கள் மீதான வழக்கம் ரீஓபன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதையும் நீங்க அறிவீங்க நீதிமன்றத்துல வந்து போயிருக்கு நீதிமன்றத்துல போயிருந்தா நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பு கொடுத்தோ அது தலை வணங்க போறோம் அதுல வந்து மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது புரியுதுங்களா ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் இப்போ ஒரு திரு பொன்முடியை பொறுத்த வரல இல்லையா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விக்கெட் விழுந்திருக்கு இனிமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஏற்கனவே செந்தில் பாலாஜி நீதிமன்றம் கொட்டு வச்சு கூட அவர் தார்மீக அடிப்படையில வந்து நீடிப்பதற்கு எந்தவித உரிமை இருந்தும் கூட அமைச்சர் பதவியில வந்து இன்னைக்கு சொல்றாரு ஆனா இன்னைக்கு அடுத்த விக்கெட்டு விழுந்துருக்கு வரிசையா இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து ஜெயிலுக்கு போற காலம் அதாவது திமுக பொறுத்த ஜெயில் காலம் சொல்லலாம் வரிசையா போயிட்டு கடைசியில வந்து கோபாலபுரம் வரை வந்து இது வந்து நிக்கும் இதுல கோட்டீஸ்வரன் உள்ளிட்ட சில அரசியல் விமர்சகர்களே கூட இல்ல வேற சிலரும் கூட ஆச்சரியமா கேட்டது இந்த தீர்ப்பு வந்ததுக்கு பிறகு அதிமுக தலைமை இதை பத்தி கருத்தே சொல்லலையே ஏன் தீர்ப்ப வந்து 
நிறுத்தி வச்சு தண்டனை விவரம் அறிவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்குள்ள இருக்கு முந்திரி கொட்ட மாதிரி வந்து ஒரு விமர்சனம் இருக்கணும் அதனால வந்து இப்பதை பொறுத்தவரை வந்து நீதிமன்ற தீர்ப்பு வழங்க இருக்கு தீர்ப்பு வழங்க வச்சு சொல்றோம் ஊழல் கட்சி அப்படின்னு தான் திமுக ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட கட்சி உலகத்துக்கு தான் திமுக அந்த அடிப்படையில அது வரிசையா உள்ள போற ஜெயிலுக்கு போற காலம் வந்து உருவாயிடுச்சு ஜெயில் காலம் இனிமே திமுக பக்கம் ஜெயில் காலம் இந்த விமர்சனங்க நீங்க வைக்கும் போது உங்க தலைவிக்கு கிடைத்த தீர்ப்பு அதெல்லாம் உங்க சுட்டி காட்ட மாட்டாங்களா என்னங்க நீங்க அப்படி பேசுறீங்க அது ஏதா அம்மாவுக்கு வந்து கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் என்ன விடுதலை கொடுத்தது அது எடுத்து உச்ச நீதிமன்றம் போனா கூட அம்மா மறைவு அதனால அவங்களை வந்து இந்த வழக்கில எடுத்துக்க முடியும் சொல்லியாச்சு அப்ப எது பிரிவையில் ஆகும் இப்படிதான் வந்து திசை திருப்புறது அம்மாவை பொறுத்தவரை வந்து கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு தான் பிரிவையில் ஆகும் அவர்களை பொறுத்த நிரபராதி நன்றிங்களை <laughs> <laughs> கோர்ட்ல இருந்து நமக்கு செய்திகளாக வழங்கிக் கொண்டிருந்த செய்தியாளர் சுரேஷ் இணைந்திருக்கிறார் இந்த தீர்ப்புடைய விவரங்கள் இதனது இமீடியட் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன சுரேஷ் வணக்கம் அதாவது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் அவரை வந்து பொன்முடி அமைச்சர் பொன்முடி மற்றும் அவருடைய மனைவி விசாலாட்சி ஆகியோரை விடுதலை செய்து விழுப்புரம் நீதிமன்றம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிறப்பித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் விசாரித்து இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இந்த வழக்கில் வந்து தீர்ப்பை அளித்தார் தீர்ப்பில் வந்து இவர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் நிறுவனமாக இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவரை விடுதலை செய்து கீழமை நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது என்று தீர்ப்பளித்தார் இதன் காரணமாக அவருடைய தவறுக்கு கல்வி எழுப்பானது அமலுக்கு வந்தது இந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் இவர்களுக்கு தண்டனை விவரங்கள் அறிவிப்பதற்காக இந்த வழக்கு இன்றைக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டிருந்தது இன்றைக்கு வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது பொன்முடி மற்றும் அவருடைய மனைவி இருவரும் நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் முன்பு ஆஜராகினார்கள் இருவரும் கைகூட்டிய நிலையில் ஆஜராகிய நிலையில் அவருடைய தரப்பு வழக்கறிஞர் குறைந்தபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு வந்து பொன்முடிக்கு எழுபத்தி வயதும் அவருடைய மனைவி விசாலாட்சிக்கு அறுபத்தி வயதுக்கும் ஆகிறது அவர்களுடைய மருத்துவ காரணங்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் அந்த மருத்துவ அறிக்கைகளும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன இந்த அறிக்கைகளை பரிசீலித்த நீதிபதி இந்த வழக்கை பொறுத்தவரைக்கும் ஏற்கனவே வந்து தண்டனை விடுதலை செய்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட்டு தண்டனையானது அறிவிக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது அதன் காரணமாக இவர்களுக்கு ஊழல் தடுப்பு சட்டம் மற்றும் இந்திய தண்டனை சட்டப்படியில் மூன்று ஆண்டுகள் தலா மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்படுகிறது என்று நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் தீர்ப்பளித்தார் தொடர்ந்து இந்த தண்டனையை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய ஏதுவாக இந்த தண்டனையை முப்பது நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் இந்த இதற்கிடையில் அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் சென்று இந்த தண்டனைக்கு தண்டனைக்கு தடை பெற்றால் அவர்கள் சிறை செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அதற்கு அந்த முப்பது நாள் அவகாசத்துக்குள் அந்த எந்த ஒரு உத்தரவையும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தர முடியவில்லை என்றால் அவர்கள் இந்த முப்பது நாட்களுக்கு பிறகு கீழமை நீதிமன்றம் அதாவது விழுப்புரம் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் சரணடைய வேண்டும் என்றும் நீதிபதி தன்னுடைய உத்தரவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் உத்தரவு வாசித்த பிறகு பொன்முடியினுடைய மனைவி விசாலாட்சி நீதிபதியிடம் தங்களுடைய வயது மற்றும் மருத்துவ கலன்களை கருத்தில் காட்டி குறைந்த தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் அதற்கு நீதிபதி தங்களை விட உச்ச நீதிமன்றம் இருக்கிறது நீங்கள் அங்கு சென்று முறையிடுங்கள் என்று நீதிபதி பதிலளித்தார் ரைட் இந்த நிலையில அவர் எம்எல்ஏ தகுதியை இழந்திருக்கிறார் அதனால் அமைச்சர் பதவியும் இழந்திருக்கிறார் என்பதுதான் புரிதல் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரொசீஜர்ஸ் இந்த நிலையில நம்முடைய மூத்த செய்தியாளர் சங்கரனும் இணைந்திருக்கிறார் சங்கரன் அவருடைய அமைச்சர் பதவியை உயர்கல்வி துறை அமைச்சர் பதவியை இழந்திருக்கிறார் எம்எல்ஏ பதவியை இழந்திருக்கிறார் அதற்கு அடுத்த கட்ட ஏற்பாட்டை செய்ய வேண்டிய இலாக்காவை மாற்றி கொடுக்க வேண்டிய நிலையில தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறது அது பற்றி நமக்கு விவரங்கள் இருக்கா வணக்கம் ஹரிகரன் சொத்து குவிப்பு வழக்குல பொன்முடி மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதோடு அவருடைய மனைவிக்கும் அந்த மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதன் மூலமாக அவர் தன்னுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இழந்திருக்கிறார் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அவருடைய அமைச்சர் பதவியும் பறிபோயிருக்கிறது இதைத் தொடர்ந்து அடுத்த உயர்கல்வி அமைச்சர் யார் என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்திருக்கிறது ஏற்கனவே மூத்த அமைச்சர்களில் யாருக்காவது இந்த உயர்கல்வி அமைச்சர் பதவி கூடுதலாக ஒப்படைக்கப்படுமா அல்லது புதிய முகங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது ஆனால் தற்போதைய ஒரு தகவல் அடிப்படையில் பள்ளிக்கல்வி அமைச்சராக இருக்கும் திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியிடம் 
உயர்கல்வி அமைச்சர் பதவியும் கூடுதலாக வழங்கப்படலாம் என்ற தகவல் தற்போது பரவியிருக்கிறது எனவே இது குறித்த ஒரு அறிவிப்பும் மிக விரைவில் வெளியாகலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது முதலமைச்சருடைய ப்ரொராகேட்டிவ் இதுக்கு வந்து பதவியேற்பு விழா ஒரு அமைச்சருடைய இலாக்காவோ மற்றொரு அமைச்சருக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னா அது முதலமைச்சருடைய அளவுலேயே ஒரு அறிவிப்பா செஞ்சிட முடியும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு தனி பதவியேற்பு கவர்னருடைய ஒப்புதல் இதெல்லாம் தேவையில்லை இல்லையா அதுதான் புரியல ஆமா நீங்க சொல்றது போல அப்படிதான் அறிகிறேன் அதாவது கூட ஏற்கனவே இருக்கிற அமைச்சர்கிட்ட கூடுதலா ஒப்படைச்சாங்கன்னா அதுல ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு பதவியேற்பு விழாவோ அப்படியெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அது ஒரு அறிவிப்பாக வரும் முதலமைச்சருடைய பரிந்துரை அடிப்படையில ஆளுநர் வந்து அந்த அறிவிப்பை வெளியிடுவாரு ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த அமைச்சரிடம் இந்த உயர்கல்வி அமைச்சரவ கூடுதலா கவனிப்பார் அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பு ஆளுநர் தரப்புல இருந்து வெளியாகும் அதே நேரத்துல ஒரு புதிய முகத்திற்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் பட்சத்தில் இந்த பதவியேற்பு விழா என்பது நடைபெறும் ஆனால் தற்போதைக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இல்லை தற்போது பதவியில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சரிடம் அமைச்சர்களில் ஒருவருக்கு இந்த பதவி கூடுதலாக ஒப்படைக்கப்படும் என்பதுதான் தற்போதைய தகவல்களாக இருக்கிறது அறிகிறேன் திரு அன்பில் மகேஷ் உயர்கல்வியும் சேர்த்து பார்ப்பாரே ஆனால் அவர் தமிழ்நாட்டுடைய கல்வித்துறை அமைச்சராக பள்ளி கல்வி மற்றும் உயர்கல்வி ரெண்டு கல்வியுமே அவர் வசம் இருக்கும் அது மாதிரியான சூழல்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கு திருக்கா அன்பழகன் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் பள்ளி கல்வி உயர்கல்வி ரெண்டுமே அவர் வசம் இருந்திருக்கிறது அதுக்கு முன்னாடியும் அப்படிதான் இருந்தது அதுக்கு பிறகு திரு தம்பிதுரை ஏஎடிஎம் கே ஆட்சியில கல்வித்துறை அமைச்சராக உயர்கல்வி பள்ளி கல்வி ரெண்டையும் பார்த்திருக்கிறார் திமுக ஆட்சியில தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல தான் பள்ளி கல்வியும் உயர்கல்வியும் தனித்தனியாக வருகிறது அப்படின்னு ஒரு புரிதல் திரு அப்பவும் திரு பொன்முடி உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரசு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தார் அந்த பைஃபர்கேஷன் அப்போ வந்தது மீண்டும் அந்த சூழல் கல்வித்துறை அப்படின்னு ஒரு பொதுத்துறையாக வர்த்துக்கான வாய்ப்பு திரு அன்பில் மகேஷ் வந்தால் உருவாகுமாங்கிற கேள்வியெல்லாம் எழுந்திருக்கு இந்த நிலையில திமுகவுடைய மூத்த செய்தி தொடர்பாளர் திரு கான்ஸ்டன் ரவீந்திரன் அவர்கள் பேராசிரியர் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பேராசிரியர் இந்த திமுகவுக்கு செட்பேக்கா பார்க்க முடியாதா முதலில் இந்த தீர்ப்பு இறுதி தீர்ப்பு அல்ல ஏற்கனவே நீதிமன்றத்தில் தரப்பட்ட வழக்கு இப்பொழுது உயர் நீதிமன்றத்தில் அது மாற்றி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இனிமேல் உச்ச நீதிமன்றம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது எனவே இதை ஒரு இறுதியான தீர்ப்பாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் விவாதிப்பதோ இல்லை அதன் மீது கருத்து கூறுவதோ சரி வராது உதாரணமாக நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது ஜெயலலிதா அம்மையார் வழக்கை எடுத்து பார்க்கிற போது அங்கே கீழே என்ன தீர்ப்பு வந்ததோ அதைத்தான் உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது எனவே இப்பொழுது பார்க்கிற போது அண்ணன் பொன்முடி அவர்கள் வழக்கில் கீழமை நீதிமன்றம் அவரை விடுவித்து உத்தரவு வழங்கியிருந்தது உயர் நீதிமன்றம் அதை மாற்றி இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் அந்த கீழமை நீதிமன்றத்தையே தருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது எனவே இதுவரை உதாரணத்துக்கு ஜெயலலிதா அம்மையாரனுடைய சொத்து குவிப்பு வழக்கில் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சொத்தும் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா அவங்க மேல என்ன குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருந்ததோ அது வந்து பதினைந்து சதவீதத்திற்கு கீழேதான் இருக்கு அதனால வந்து நம்ம பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி உயர் நீதிமன்றத்துல குமாரசாமி அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள் ஒருவேளை அதை கூட நம்ம உயர் நீதிமன்றத்துல கன்சிடர் பண்ணியிருந்தா இப்போ இது விடுதலை ஆகி இருக்கக்கூடும் எனவே வழக்குக்கு வழக்கு ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பும் அதாவது அவருக்கு வருமானம் என்று அவர்கள் கருதுவது இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்னு அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பில் பத்து சதவீதம் அல்லது பதினைந்து சதவீதம் என்று பார்த்தால் அது குறைவாகத்தான் இருக்கும் நீங்கள் சொல்லுவது வந்து அவர் வந்து காமிச்சிருக்கிற இன்கம் டாக்ஸ்ல இருந்து இது கூடுதல் இந்த வருமானமாக காண்பித்திருப்பதில் ஆனால் ஒரிஜினலாக சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் குமாரசாமி அவர்கள் நீதியரசர் குமாரசாமி சுட்டி காட்டியது ஒட்டுமொத்த அவர்களுடைய சொத்து மதிப்பு இருக்கிறது இல்லையா அதுல இருந்து ஒரு பதினைந்து சதவீதம் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்திருந்தது வருமானம் என்றால் அதை வந்து நம்ம வந்து கண்டுக்க வேண்டாம் என்ற முடிவில் எடுத்திருந்தார் ஆனால் எனிகவும் எப்படியானாலும் இப்போதைய இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது இந்த தீர்ப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதை நாம் உயர் நீதி உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு செல்வதற்கு நமக்கு கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் முப்பது நாட்கள் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் எனவே முப்பது நாட்களுக்குள் நாம் உச்ச நீதிமன்றத்தை சென்று அணுகி 
வேண்டிய நிவாரணங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நாம் கேட்டது ஆக்சுவலாக அறுபது நாட்கள் கேட்டோம் ஆனால் நீதி அரசர் வந்து முப்பது நாள் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் மீண்டும் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் அப்பொழுது நாங்கள் அதை செய்கிறோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் எனவே நாம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் நீதி கேட்கும் பொழுது அந்த தீர்ப்பு தான் நாம் இறுதி தீர்ப்பாக எடுத்துக் கொள்ள முடியுமே ஒழிய இடையில் வந்த இந்த தீர்ப்பை நாம் இதுதான் இறுதி தீர்ப்பு அதனால் இதுதான் முடிவு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார் <laughs> ஏற்றுக்கொள்ளும் <laughs> 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 மக்கள் மன்றத்தில் நாம் இதுவரைக்கும் நீங்கள் சொல்வதை போல பேசி வந்தது இப்போது தவறாகிவிட்டதோ என்ற ஒரு தர்ம சங்கடம் உருவாகும் என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்கிற போது ஒருவேளை இப்ப நீங்க சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் டி எம் செல்வ கணபதிக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த இரண்டாண்டு தண்டனையை வந்து நீதிமன்றம் ரத்து செய்து விட்டது பத்து நாட்களுக்கு முன்னால் ஓகே சோ நம்ம வந்து என்னன்னா வி வில் கோப் ஃபார் த பெஸ்ட் We will optimistically approach the court. That's why I told you. I told you that you are saying 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 that we have to talk about this. We have to talk about this. But we have to talk about this. We have to talk about this. We have to talk about this. Thank you very much, Professor Constantin Ravindran. We have to talk about this. We have to talk about this. We have to talk about this. We have to talk about this in Delhi. You can see the RPA and the RPA. What are the procedures for the MLA? 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 மீண்டும் உங்களை தொடர்பு கொள்வோம் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை அதனால அவருடைய எம்எல்ஏ பதவி தகுதி நீக்கமாக கூடிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனால அமைச்சர் பதவியும் கூட பறிபோகிறது இதெல்லாம் இன்னும் சில ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ ஆகணும் அது வேக்கண்ட் என்று அவர் வைக்கக்கூடிய திருக்கோவில் ஒரு சட்டமன்ற தொகுதி இன்னும் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரொசீஜர்ஸ் அறிவிக்கப்படணும் இடைத்தேர்தல் வரத்துக்கான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது அவர் வைக்கக்கூடிய இலாக்கா மற்ற அமைச்சர் மாற்றி வழங்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது கான்ஸ்டியூஷனலா சில கேள்விகள் ப்ரொசீஜர்ஸ் பற்றின கேள்விகள் நமக்கு இருக்கிறது நமது செய்தியாளர்கள் அதை பற்றிய விவரங்களோடு காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சட்ட வல்லுநர்கள் அரசியல் பிரமுகர்கள் எல்லாமும் நம்ம கேட்க போறோம் இது தமிழ்நாட்டு அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய தீர்ப்பு என்பது மாறுபட்ட கருத்து இல்லை திரு பொன்முடிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை வழங்க சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டு அந்த தண்டனையானது முப்பது நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் அவருடைய தீர்ப்புக்கு தடை வரல தண்டனைக்கு தடை கொடுக்கப்பட்டு மேல்முறையீட்டுக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் தண்டனையை குறைக்கணும் அப்படின்னு திரு பொன்முடியோட மனைவி திருமதி விசாலாட்சி தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட அதை நீங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேட்டுக்கோங்க என்று நீதியரசர் கூறியிருக்கிறார் அடுத்த அவென்யூ திரு பொன்முடிக்கு வாய்ப்பு என்பது உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு ஆனால் அதனது அரசியல் விளைவுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் படி அவருடைய பதவி இழந்திருக்கிறார் இழக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது சில ப்ரொசீஜர்ஸ் ஹாவ் டு ஃபாலோ அப்போ தான் அது நிறைவு பெறும் ஆனால் அதுதான் இயற்கையான வாய்ப்புகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் லில்லி தாமஸ் வழக்குக்கு பிறகு மேல்முறையீடு செய்து பதவியை தக்க வைக்கக்கூடிய சூழல் என்பது ஏற்படலை செல்வி ஜெயலலிதாவுடைய வழக்கில் பார்த்துருக்கோம் லாலு வழக்கில் பார்த்துருக்கோம் கோஸ் அது வேற தமிழ்நாட்டில் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி அவருடைய அமைச்சர் பதவியும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியும் இழந்தார் அந்த வரிசையில் தமிழ்நாட்டில் அரசு பதவி இழக்கக்கூடிய மூன்றாம் அரசியல் தலைவராக திரு பொன்முடி சேர்கிறார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறதுனால 
அவர் பதவி இழக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்படுகிறது அடுத்த கட்ட ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன வெங்கடேசன் மேலும் விவரங்களை பதிவு செய்ய வணக்கம் அமைச்சர் பொன்முடி மற்றும் அவரது மனைவியின் சார்பில் உடனடியாக ஒரு மேல்முறையீடு மனு என்பது தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதில் இந்த தண்டனை தீர்ப்பை நிறுத்தி வைக்குமாறு ஒரு கோரிக்கை என்பது உச்ச நீதிமன்றத்தில் முன்வைக்கக்கூடும் தற்போது உச்ச நீதிமன்றம் இந்த கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு விடுமுறையில் இருப்பதால் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி மீண்டும் தொடங்குகிறது இதனிடையே அவரது வழக்குறிஞர்கள் இந்த தீர்ப்பின் நகலுக்காக தற்போது காத்திருக்கிறார்கள் அந்த நகல் கிடைத்த பிறகு நிச்சயமாக அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த மூன்றாண்டு சிறை தண்டனை தீர்ப்பை நிறுத்தி வைக்குமாறு ஒரு மேல்முறையீடு மனுவை தாக்கல் செய்வார்கள் அவ்வாறு நிறுத்தி வைக்கும் பட்சத்தில் அவர் அவரது பதவி தப்பிக்க வாய்ப்புள்ளது மீண்டும் அவர் அமைச்சராக தொடரவும் வாய்ப்புள்ளது இதனிடையே இந்த அவருடைய மனு எவ்வா எப்போது பட்டியலிடப்படும் எனில் ஒரு முப்பது நாட்கள் தான் அவகாசம் அளித்துள்ளார்கள் அந்த முப்பது நாட்கள் கிளாரிபிகேஷன் அதாவது இப்ப 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 இன்னைக்கு இந்த தீர்ப்பு வந்த பிறகே அவருடைய டிஸ்குவாலிபிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது இல்லையா அப்ப அப்படிங்கும் போது பதவி வந்து மேல்முறையீட்டுல தப்பிக்க வைக்க வாய்ப்பு இருக்கா நிச்சயமா இதே ராகுல் காந்திக்கும் இதேதான் அவரது பதவி என்பது ஆட்டோமேட்டிக் டிஸ்குவாலிபிகேஷன் தானாக அவரது பதவி இழப்பு என்பது நடைபெற்றது இருப்பினும் அந்த தீர்ப்பு அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த இரண்டாண்டு சிறை தண்டனை எதிர்த்த தீர்ப்பை நிறுத்தி வைக்குமாறு அவர் உயர்நீதிமன்றத்தை நாடினார் பின்பு உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடினார் உயர்நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு அந்த தண்டனையை மட்டும் நிறுத்தி வைத்த அந்த விசாரணை நீதிமன்றம் அவருக்கு தண்டனையை மட்டும் நிறுத்தி வைத்திருந்த காரணத்தினால் அவர் சிறை செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படாத இருந்தது அதைத் தொடர்ந்து அவர் உயர்நீதிமன்றம் சென்றார் உயர்நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு அந்த ரிலீஃப் என்பது கிடைக்கவில்லை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் அவருக்கு அந்த அந்த சிறை தண்டனை என்பது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அதனால் அவர் மீண்டும் எம்பியாக தொடர்கிறார் இதே நாம் பொன்முடி வழக்கிலும் பார்க்க முடியுகிறது முப்பது நாட்கள் என்பது அவரது தண்டனையை தான் நிறுத்தி வைத்து தற்போது கிட்டத்தட்ட தண்டனை நிறுத்தி வைத்து இருப்பது என்பது ஜாமீன் வழங்கி இருப்பதாக பொருள் கொள்ள வேண்டும் முப்பது நாட்கள் அவர் சிறை செல்ல வேண்டிய நிலை மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்யும் ஒரு வாய்ப்பை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது அவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் கூட தண்டனையை கோரிய அதே கோரிக்கையை அவர் தீர்ப்பையும் நிறுத்தி வைக்க ஒரு கோரிக்கை முன்வைத்திருக்கலாம் ஆனால் ஏன் முன்வைக்கவில்லை என தெரியவில்லை ஆனால் உயர்நீதிமன்ற உயர்நீதிமன்றமே அவர்களுக்கு முப்பது நாட்களுக்குள் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடி இந்த தண்டனை தீர்ப்பை நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ளும் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்த இன்னும் கிளாரிஃபை பண்ண நினைக்கிறேன் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்ப அதாவது தீர்ப்பையே வந்து நிறுத்தி வைத்தா அதாவது ஸ்டே ஆன் கன்விக்ஷன் வந்தா அவரோட பதவி ரிஸ்டோர் ஆகலாம் ஆனால் இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல அவருடைய பதவியில் இருக்கிறதா கருத முடியாது எம்எல்ஏ பதவியோ அமைச்சர் பதவியோ நிச்சயமாக அவர் அவருக்கு அடுத்த வாய்ப்பு என்பது தீர்ப்பையே நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தை கோரலாம் ராகுல் காந்தி விவகாரத்தில் அப்படித்தான் உச்ச நீதிமன்றம் செய்தது அவருக்கு வந்து ரிலீஃப் உயர் நீதிமன்றத்தில் கிடைக்கல மேலே உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் எம்பி பதவியே ரிஸ்டோர் ஆனது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அது அஃப்கோர்ஸ் நீதிமன்றம் செய்யுமா செய்யாது அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த கட்டத்துக்கு வரும்போது தான் பார்க்கணும் பட் இந்த சூழலில் அவர் எம்எல்ஏ பதவியை இழக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்படுதா இழந்து விட்டாரா அமைச்சர் பதவி போயிடுதா இது இதெல்லாம் இன்னும் நம்ம இன்னும் சட்ட வல்லுநர்கள்கிட்ட கேட்டு பெறுவோம் அவருடைய திரு அமைச்சர் பொன்முடி மற்றும் அவருடைய மனைவிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதனது விளைவுகள் லீகல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பொலிட்டிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இவற்றை எல்லாம் தான் நம்ம பார்த்துறோம் பார்க்கிறோம் ஒரு மாதத்துக்கு அவருடைய தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு திரு கோட்டீஸ்வரன் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுல உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சட்ட ரீதியான புரிதல் அரசியல் விளைவுகள் பற்றிய பார்வைகள் அதாவது நம்ம ஆரம்பத்தில் தீர்ப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடியே நான் சொன்னேன் முதல்ல வந்து ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷனுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு இப்போ ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் ஆர்டிக்கிள் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் கொடுக்கும்போது என்ன பொருள்னா அந்த தீர்ப்புக்கு வந்து நீங்கள் முப்பது நாள் அதாவது அறுபது நாள் கோரிக்கை வைத்திருக்காங்க பொதுவாக அதை தான் சொன்னோம் அறுபது நாள் வந்து தொண்ணூறு நாள் கோரிக்கை கேட்பாங்க அதில் வந்து இப்போ நீதியரசர் ஜெயச்சந்திரன் வந்து ரெண்டு விஷயத்தை வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்காரு ஒன்று ஸ்பெஷல் லீவ் கொடுத்துருக்காரு அதாவது என்னென்னா நீங்கள் வந்து அந்த முப்பது நாள் வந்து நீங்கள் கைதாக வேண்டியதில்லை 
பட் உங்களோட பதவி ரத்துன்றது உறுதி செய்யப்பட்டுக்குது அது முதல்ல இரண்டாவது வந்து அவர் என்ன இன்னொரு சலுகை கொடுத்துருக்காருனா இந்த லாஸ்ட் டைம்ல கூப்பிட்டு அந்த மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்காரு மேபி அந்த மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததுனால உடனடியா நீங்க வந்து ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியது இல்லை அப்படின்றது வந்து கூட அவர் கன்சிடர் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவர் கன்சிடர் பண்ணிருக்காரு இன்னொன்று அரசியல் ரீதியா ஒன்று பார்த்தோம்போ இப்போ இது திமுகக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு நெருக்கடி கொடுக்கணும் இரண்டு பாராளுமன்ற தொகுதியில் வந்து கண்டிப்பா நெருக்கடி வரும் ஒன்று விழுப்புரம் இன்னொன்று கரூர் காரணம் என்னன்னா இப்போ இரண்டு பேருமே வந்து ஒரு ஆக்டிவான பாலிடிக்ஸ் எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும் தெரியலங்க இன்னும் நாலு மாசத்தில் வந்து பாராளுமன்ற தேர்தல் வருது ஐயா திரு செந்தில் பாலாஜி வந்து கிட்டத்தட்ட ஜெயிலில் இருந்து எப்போ வருவார் வெளியில் அப்படின்றது உறுதி செய்யப்படவில்லை தெரியவில்லை அதே மாதிரி பொன்முடி அவர்கள் ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு ஒருவேளை உச்ச நீதிமன்றம் வந்து இந்த இந்த பெட்டிஷனை வந்து அலோவ் பண்ணலை அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து அந்த பெட்டிஷனை இயர் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கணும் அது எவ்வளோ நாள் ஆகும் அது எவ்வளோ நாள் மெம்பர் ஆகி நம்பர் ஆகி வரும்ன்றது நமக்கு தெரியாது அப்படி மீறி அது ஏரிங் பண்ணும்போது ஸ்டே ஆனது எவ்வளோ சீக்கிரமாக கொடுப்பாங்க அப்படின்றது அடுத்து கேள்விக்குறி அப்ப ஒருவேளை அது ஸ்டே ஆ வருமா இல்ல ஒருவேளை அவங்க வந்து ஹைகோர்ட் கொடுத்த அந்த தீர்ப்பை வந்து அவங்களும் ஏத்துக்குருவாங்களா அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும் பொதுவா வந்து இந்த மாதிரி கேஸ்ல வந்து தொண்ணூறு விழுக்காடு வந்து உச்ச நீதிமன்றமானது ஊழல் தடுப்பு குற்றங்கள் அமர்வாக வந்து தீர்ப்பு வரும்பொழுது அதை வந்து லோயர் கோர்ட்டோட தீர்ப்பை வந்து இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து தான் நிலவி உள்ளது கிழமை நீதிமன்றம் தவறு செய்தாலும் இல்லை உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றமோட தீர்ப்பு மா முன்ன பின்ன இருந்தாலும் உச்ச நீதிமன்றத்தோட அணுகுமுறை இந்த மாதிரி ஊழல் தடுப்பு சட்டமாக பொறுத்த வரலாம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு விழுக்காடு வந்து தண்டனையை வந்து உறுதி தான் செய்துள்ளது அப்போ இதெல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது ஐயா பொன்முடியோட அந்த அடுத்த அரசியல் நகர்வு வந்து ஒரு ஒரு தெளிவாக இல்லை அடுத்து என்ன அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறி அப்போ நான் எப்படி ஒரு புரிந்து கொள்கிறேன் என்றால் விழுப்புரத்திலேயோ கரூர்லேயோ பொன்முடியை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி இல்ல நீங்க திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி களப்பணியில வந்து ரொம்ப மும்முனையா வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அதாவது மாவட்ட செயலாளராக சிறப்பாக செயல்படக்கூடியவர்கள் அதாவது அமைச்சர் இன்னொருத்தர் அமைச்சராக போட்டு அந்த அலுவலக பணிகளை நீங்க பார்த்துக்கொள்ளலாம் அதற்கு ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கு போன்ற இருக்காங்க ஒரு அரசு எந்திரம் வேலை செய்யும் பட் கட்சியின் வரும்போது மாவட்ட செயலாளர் என்பது ரொம்ப முக்கியமான போஸ்ட் அதுவும் குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து விழுப்புரம் ஸ்ட்ராங் மேன் விழுப்புரத்தை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாமக இருக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிமுக சி வி சண்முகம் போன்றவர்கள் இருக்காங்க அது வந்து எப்பயுமே ஒரு மல்டி கார்னட் கண்டஸ்ட் ஒரு ஒரு எல்லா கட்சிகளும் சம அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதி அந்த ஒரு மாவட்டத்தில் வந்து விழுப்புரத்தோட ஸ்ட்ராங் மேனாக அறியப்பட்டவர் தான் திரு பொன்முடி அவர்கள் அவர் இந்த மாதிரி கைது நடவடிக்கை மேல் விசாரணை இல்ல உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கு உயர் நீதிமன்றம் வந்து தண்டித்திருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு மாவட்ட செயலராக அவரால் செயல்பட முடியுமா அப்படின்ற அந்த கேள்விக்கு வந்து பதில் கிடையாது அப்போ ஊ இஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் அப்படின்றது இப்போ இதே ஒரு அமைச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 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 தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு பட்டியலினத்தை சார்ந்தவரோ இல்லை ஒரு புதுமுகத்தையோ இல்லை ஒரு இளைஞர்களுக்கோ வாய்ப்பு கொடுத்து கூட நீங்கள் அமைச்சராக்கிடலாம் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராக்கிடலாம் இல்லை அன்பில் பொய்யமேஷுக்கு அவருக்குமே வந்து கூடுதலாக ஒரு பொருள் கொடுத்துலாம் பட் இந்த மாவட்ட செயலாளர் விடப்போகிற அந்த வேக்யூமை எப்படி அதுவும் தேர்தல் இன்னும் நாலு மாசத்தில் வருது அப்போ இது வந்து நீங்கள் கரூரில் இதை எப்படி நீங்கள் ஃபில் பண்ண போறீங்க அதே மாதிரி விழுப்புரத்தில் நீங்கள் எப்படி ஃபில் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது திமுக நினைக்கிறேன் இந்த நிலையில பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் சீனிவாசன் நம்முடைய இணைந்திருக்கிறார் பேராசிரியர் உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை இல்ல சட்டம் தன் கடமையை செய்திருக்கிறது நீதி வென்றிருக்கிறது என்பதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பார்வை தவறு செய்தவர்கள் யாரா இருந்தாலும் சட்டத்தின் முன்னால அவங்க பதில் சொல்லி ஆகணும் அவர்கள் நிரபராதி என்றால் அதை நீதிமன்றத்தில் நிரூபித்து வெளிவந்தாக வேண்டும் என்கிறதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிலை அதனால அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நீதிக்கு தலைவணங்கித்தான் ஆக வேண்டும் திமுக இது ஒரு அரசியல் நெருக்கடின்னு பார்த்துட முடியுமா இல்ல மற்ற கட்சிகளாமும் இதை சமாளிச்சிருக்கிறாங்க பொலிட்டிக்கலா அந்த அரசியல் எங்க இருக்குன்னு ஹரி சொன்னார்னா நானும் புரிஞ்சுக்கிறேன் செந்தில் பாலாஜி ஏற்கனவே ஜெயில இருக்கிறாரு இப்ப பொன்முடி மேல மூணு ஆண்டு கால தண்டனை வந்திருக்குது இன்னும் பல அமைச்சர்கள் வந்து ட்ரையல பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சொத்து குவிப்பு வழக்குல விடுவிக்கப்பட்டவங்க எல்லாமே சட்டத்தின் முன்னால மறுபடியும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இவ்வளவு
மக்கள் <laughs> 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 நீங்க வந்து அதிகமாக டார்ச்சர் பண்றாங்க ஒரு அரசாங்கம் டார்ச்சர் பண்ணதுன்னா தாங்க மக்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் ஆகும் நீதிமன்ற தீர்ப்பில் எப்படிங்க மக்களுக்கு சிம்பத்தி கிரியேட் ஆகும் இதை நீதிமன்றம் ஒன்றும் டார்ச்சர் பண்ணலையா அவங்கள நீதிமன்றம் வழக்கை முறையாக நடத்தி தவறு செய்தவங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்கு அவ்வளவுதானே இதுல சிம்பத்தி எங்க இருந்து வந்தது வரவே வராது ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச் ப்ரொஃபஸர் ஸ்ரீனிவாசன் நம்முடைய திரு ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி திரு புகழேந்தி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் திரு புகழேந்தி உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை அதாவது அரி தீர்ப்பு வந்த பின்னால் நாம நீங்க முதல்ல எங்கிட்ட ஒரு வருஷம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப இல்ல மூணு வருஷமா போச்சு அது சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்சஸ் அது மாத்திரம் இல்ல சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கன்விக்ஷன் ரெண்டையுமே வாங்கி ஆகணும் இப்ப உச்ச நீதிமன்றத்துல முப்பது நாள் ரிலீஃப் கொடுத்ததுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அது வந்து உயர் நீதிமன்றத்தால் அந்த நீதிபதி அதை கொடுத்திருக்கிறார் முப்பது நாள் கேட்டத அவரு மறுக்காம கொடுத்திருக்கார் இது நான் சொன்ன இரண்டையும் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்று பெற்றாக வேண்டும் அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன் ஆப் கரப்ஷன் ஆக்ட்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் குற்றம் ஒரு ஒரு பைசா ஒரு ரூபாய் குற்றம் என்றாலும் குற்றம் குற்றம்தான் அதை சரி செய்ய முடியாது அறி நான் திரும்பி திரும்பி ஆரம்பத்தில இருந்து அதைதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்ப நான் முக்கியமான விஷயத்துக்கு வர மக்கள் பிரதிநிதி சட்டம் எட்டாவது பிரிவு அதையெல்லாம் நீங்க பேசுனீங்க அதெல்லாம் கரெக்ட் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ஒரு அமைச்சர் சிறையிலேயே இருக்கிறார் அமைச்சராகவே இருக்கிறார் ஒரு ஒரு தார்மீக அடிப்படை ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு மரியாதை அளித்து அவர் உள்ள இருக்காரு அப்படின்னு அவரை வந்து அமைச்சரில் இருந்து விளக்குவதற்கு காலதாமதம் செய்தது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இப்ப இவருக்கு முப்பது நாள் கொடுத்திருக்கு நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்களா அவர் உடனே அமைச்சர் வேறு அமைச்சர் அங்கே நியமனம் செய்யப்படுவார் என்று அந்த முப்பது நாள் வெயிட் பண்ணி பார்ப்பாங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லுங்க செந்தில் பாலாஜி அமைச்சரா இருக்க கூடாது இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க அது அப்ப இல்ல சட்ட ரீதியா செந்தில் பாலாஜி அமைச்சரா கண்டினியூ ஆனதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவர் வந்து எம்எல்ஏவா டிஸ்குவாலிஃபை ஆகல தகுதி நீக்கம் செய்யப்படாத ஒரு எம்எல்ஏ ஆனா திரு பொன்முடி கேஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஏன்னா தீர்ப்பு அவர் கன்விக்ஷன் வந்திருக்கு அந்த கன்விக்ஷன் நிறுத்தி வைக்கப்படல அதனால அவரோட பதவி பறிபோகும் அப்படிங்கறத முன்னுதாரணங்கள் அடிப்படையிலும் சரி சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் சரி நிறுவப்பட்ட ஒரு விஷயம் ரெண்டு வெவ்வேறு இல்லையா இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் உங்களுக்கு ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கேஸ வந்து இதுல வந்து கனெக்ட் பண்ணி பேசினீங்க நீங்க கனெக்டிவிட்டி ஏன்னா அந்த கேஸே வேற இது இது வந்து சொத்து குவிப்பு வழக்கு கேஸ் வேற அதையும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் தட் இஸ் ஓகே நான் கேட்கிற தார்மீக அடிப்படையில் டேன்சி பத்தி கமெண்ட்ஸ் வருது அம்மா ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க தேவையில்லைன்னு சொல்லி ஒரு உச்ச நீதிமன்றமோ உயர் நீதிமன்றமோ ஒரு 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 கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தா உடனே நீங்க நடைமுறைப்படுத்தணும் டெமோக்ரஸில அதை ஹோல்டு பண்ணி சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடாது நான் முக்கியமான கொஸ்டன்ல தந்தி டிவிக்கு எழுப்புறேன் இது இந்த மாண்பு முதலமைச்சரும் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசும் இதை இப்ப கான்சிடென்ட் தான் பேசினார் உட்கார்ந்து எல்லாம் எல்லாம் கரெக்ட் தான் அப்ப திராவிட அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அந்த ஆட்சியில் எடப்பாடி ஆட்சியில் அவர் தலைமையில் ஊழல் செய்தவர்கள் ஏன் தண்டிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏன் கொண்டு வந்து வழக்கு மன்றத்தில் முன்னால் நிறுத்தப்படுவதில்லை ஜெயக்குமார் பேசினாரு கேசுக்காக நான் தான் பதினோரு வருஷம் ஓடாடிட்டு இருந்தேன் பெங்களூர்ல ஒரு நாள் வந்து இல்ல அவர் அதனால அவரை தப்பா சொல்லல பட் ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஏன் அந்த நாலு வருட காலத்தில் நடைபெற்ற ஊழல்கள் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ஆட்டம் ஆடுது அறி இங்க இருந்து சிபிஐக்கு போகுது பின்னாடி டிபிஎஸ்சிக்கு வருது மறுபடியும் சிபிஐக்கு போகுது அப்புறம் ஆரம்பத்தில் இருந்து விசாரணையா புகாந்திரம் இருக்கா பிரேமா பேசி இருக்கா கூட வழக்கு நிலைவில் இருக்குன்னு புரியல யார் மீது வழக்கு இருந்தால் நீங்க வாங்க நீங்க எப்படி வேணாலும் என்கிட்ட வாங்க அதை பத்தி கவலை எனக்கு நீங்கள் நான் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பி எஸ் அவர்களே சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை நிரூபிக்க வேண்டிய இடம் வடக்கு மன்றம் நிரூபித்துதான் ஆக வேண்டும் 
நான் குற்றமற்றவர் என்பதை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் இன்டர்வியூர் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுக்கிறதுக்கான தருணம் மீண்டும் வரலாம் மீண்டும் பேசலாம் இடைவெளி பிறகு தகுதி நீக்கம் செய்யப்படாத ஒரு அமைச்சர் பதவி நீக்கம் செய்ய எப்படி கோர முடியும் இந்த முதலமைச்சர் ஏன் கதறார் என்றதா எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு ஏன் இலாக்கா இல்லாத மந்திரியா தொடரணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க திமுகவை கடுமையாக எதிர்த்தால் தான் அதிமுக இடத்தை பெற முடியும்னு பாஜக நினைக்கிறதா திமுக மீதான தாக்குதல் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டின் மீதான தாக்குதல் தமிழ்நாட்டுடைய இறையாண்மை மீதான தாக்குதல் கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரான தாக்குதல் ரெண்டு சட்டங்கள் மூலமா நாடு எப்படி எங்க முடியும்னு கேட்கும் ஒரே ஒரு மொழிதான் இருக்கு ஒரு கலாச்சாரம் தான் இருக்கு ஒரு மதம் தான் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றது ஒரு சட்டம் இருக்கலாம் ஆனால் இந்தியா அப்படி நாடு முன்னேறுவதற்கு உலக சவால எதிர்கொள்வதற்கு உலகத்துல நம்ம சூப்பர் பவர் நாட மாறுவதற்கு இது இன்னைக்கு தேவை திமுக வீட்டிமாக ஓ பி எஸ் செயல்படுகிறார் அம்மா பங்களாவில் மரணம் நிலந்திருக்கு கொலை கொலை நடந்திருக்கு அதற்கு நீதி கேட்டா நாங்க பீட்டிமா ஆயுத எழுத்து திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு எட்டு மணிக்கு முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி அன்றைய நாளின் ராசி பலன் நாள் செய்வதை நல்லவன் செய்ய மாட்டான் கோல் செய்வதை கொடுப்பவன் செய்ய மாட்டான் சொல்லி ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுது காலை ஆறு மணி செய்திகள் எளிமையாக முழுமையாக நேற்று நடந்தது இன்று நடக்க போவது வீட்டிலிருந்தே நேரலையில் உலகத்தை பார்க்க காலை தந்தி ஏழு மணி முதல் இடி கஸ்டடியில் இருக்கிறவர் நீங்களே இலாக்காவெல்லாம் எடுத்துட்டீங்க இவர் ஏன் மந்திரியா தொடரணும்னு கேட்கலாம் இந்த கேஸ்லயுமே அரெஸ்ட் இஸ் நாட் நெசரி சார் அமித்ஷாவே மாடர் கேஸ் அக்யூஸ்டா தானே இருந்தாரு அமித்ஷா இங்க வந்து ஒரு தமிழர் பிரதமர் ஆகணும்னு பேசுறாரு நாலரை ஆண்டு காலம் நல்லாட்சி தந்தா அகில இந்தியாவே பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு சிறந்த முதலமைச்சர் என்ற பெயரை எடுத்தார் எங்க எடப்பாடி நீங்க சொல்றது பார்த்தா மோடியா லேடியான்னு கேட்ட மாதிரி மோடியா எடப்பாடியா தான் போல இருக்கு அதிமுக பாஜக கூட்டம் உங்களுக்கு பெரிய சவால் நினைக்கிறா அவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டணி இருந்தாதே எங்களுக்கு பலம் ஏ சார் அண்ணாமல அம்மையார பத்தி குற்றம் புரிந்தவர் ஜெயிலுக்கு போனவர்னு சொன்ன ஒரு அண்ணாமலைய கண்டிக்கிறதுக்கு துப்புள்ளி அண்ணாதுங்க அவள முதலமைச்சர் சொல்கிறார் ஆட்சியை எப்படி கலைக்கலாம் என்று நாள்தோறும் கவர்னர் யோசிச்சுட்டு இருக்கு கலைப்பதற்கு நியாயங்கள் இருக்கிறது ஒரு அமைச்சர் வந்து சிறைக்கு போயிட்டாருன்னா இங்க ஆட்சியை கலைக்கணும் மணிப்பூர் மூணு மாசமா பத்தி எரியுது அங்க பிரசிடன்ட் ரூல் அதெல்லாம் வேண்டாம் கேள்வி கண்ட பதில் ஞாயிறு தோறும் இரவு எட்டு மணிக்கு புதிய செய்திகள் புதிய கோணத்தில் ஆன்மீக ஆர்வலர்கள் ஆசியில உச்சமா இருந்து அம்சத்துல நீச்சமா இருந்தா பலன் கொடுக்காது செய்தி விரும்பிகள் சினிமா ரசிகர்கள் விளையாட்டு பிரியர்களின் தேடல்களுக்கு பதில் அளிக்கும் தந்தி டிவி காலை பொழுதை கச்சிதமாய் தொடங்க ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்கள் தந்தியுடன் அவதாரம் எடுக்கும் சாமானிய பெண்கள் மாற்றி யோசித்து மகுடம் சூடும் மகளிர் சமையல் முதல் சாப்ட்வேர் வரை சரித்திரம் படைத்த பெண்களின் சாதனை பேசும் கேளடி கண்மணி சனிக்கிழமை தோறும் பிற்பகல் இரண்டு முப்பது மணிக்கு உறுதியா கேட்பாங்க <laughs> 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 
சாதி ஒழிப்புங்கிறது கருத்து அது சாதி இல்லை சமத்துவங்கிறது கருத்து அது மதம் இல்லை சமத்துவம் பேச்சா இருக்கு செயல்ல மனித மிருகங்கள் அறிவுக்கு புலப்படாத வினோத மர்மங்கள் வைக்கும் நூதன மோசடிகள் குற்ற சரித்திரம் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மதியம் இரண்டு முப்பது மணிக்கு மற்றும் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு பத்து மணிக்கு புதிய செய்திகள் புதிய கோணத்தில் ஆன்மீக ஆர் ஒன்பது அவதாரம் எடுக்கும் சாமானிய பெண்கள் திரு பொன்முடிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனது விளைவு அவரது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி பறிபோகக்கூடிய சூழல் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ ஆகும் அதாவது சட்டமன்ற செயலகத்துக்கு தீர்ப்பு வந்த பிறகு அந்த அவர் வகிக்கக்கூடிய திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதி காலி என்று அறிவிக்கப்படும் அதனால் அவர் அமைச்சர் பதவியும் பறிபோகிறது இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக் என்றாலும் சில நடைமுறைகள் வந்த பிறகு இது முழுமை பெறும் திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதி என்பது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கிறது விழுப்புரத்திலிருந்து செய்தியாளர் கோபிநாத் இணைந்திருக்கிறார் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்துடைய எழுபத்தி ஆறாவது சட்டமன்ற தொகுதி அசம்பிளி கான்ஸ்டிடுவன்சி நம்பர் எழுபத்தி ஆறு காலியாக கூடிய சூழல் உருவாகி இருக்கிறது அங்கு இடைத்தேர்தலும் வரக்கூடிய சூழல் இந்த தருணத்தில் உருவாகி இருக்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய அரசியல் தட்பவெட்பத்தை பதிவு செய்யுங்க திமுக கேம்ப்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய இல்ல நீங்க கிடைக்கக்கூடிய செய்திய பதிவு செய்யுங்க பல முனை போட்டியெல்லாம் அங்க நிலவக்கூடிய சூழலை பார்த்திருக்கோம் அங்க விழுப்புரம் மாவட்டத்துடைய ஸ்ட்ராங் மேனா திரு பொன்முடி கருதப்படுகிறார் கோபிநாத் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து நீங்க இந்த ஒரு பரபரப்பான அரசியல் தட்பவெட்பத்தில் சேகரிக்கக்கூடிய செய்திகளை நேர்களுக்கு சொல்லுங்க தமிழகத்துல முன்னொரு காலத்துல மிக பின்தங்கிய மாவட்டம் சொன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தை அடிக்கடி அரசு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் சொல்லுவாங்க அதே போல சென்னையில இருந்து தென் மாவட்டங்களை இணைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான மாவட்டமும் விழுப்புரம் மாவட்டம் தான் ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்துல எந்தவித வளர்ச்சியுமே இல்லாம இருந்தது காரணம் விழுப்புரம் தலைமையிடம் வெறும் இரண்டு கிலோமீட்டர் அசுற்றளவு கொண்ட ஒரு பகுதியா மட்டும்தான் இருந்தது மாவட்ட தலைவர் வெறும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் தற்போது சொல்லக்கூடிய அமைச்சர் பொன்முடி பொறுப்பேற்று விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு போலாம் சொல்லலாம் காரணம் பாத்தீங்கன்னா அமைச்சர் பொன்முடி காலகட்டத்தில் மட்டும்தான் விழுப்புரம் மாவட்ட தலைநகர்ல அனைத்து அரசு அலுவலகம் ஒரே இடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் வேற எங்கேயுமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க காரணம் பாத்தீங்கன்னா மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மாவட்ட காவல்துறை தங்கப்ப டிஇ அலுவலகம் அனைத்து துறை அலுவலகம் ஒரே இடத்துல கொண்டு வரப்பட்டது அமைச்சர் பொன்முடி செய்த மிகப்பெரிய சாதனை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல தோல்விக்கு பிறகு இவர் பாத்தீங்கன்னா புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட திருக்கோவிலூர் தொகுதிக்கு இடம்பெறாது திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதி என்பது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முழியூர் தொகுதியை நீக்கிவிட்டு ரிஷிவந்தம் சட்டமன்ற தொகுதியிலிருந்து கொஞ்சம் பகுதியை எடுத்து இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு திருக்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது இதுல இவர் போட்டியிடும் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அமைச்சர் பொன்முடி வந்து அந்த தொகுதியில போட்டி போறோம் அதே போல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று போட்டி போட்டு இரண்டு தொகுதி ரெண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருக்காரு திருக்கோவிலூர் தொகுதியிலிருந்து இவர் கொடுத்த வாக்குறுதிகள் பெரும்பாலும் அந்த மாவட்ட அந்த பகுதியில வந்து நிறைய செஞ்சிருக்காரு விழுப்புரம் தலைமையிடமா இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி ஈக்குவலா நான் திருக்கோவிலூர் தொகுதியை கொண்டு வரும்னு சொன்னார் அதே போல அங்க தரம் உயர்த்தப்பட்ட அரசு மருத்துவமனை பேருந்து நிலையம் ஏராளமான அடிப்படை தேவைகளை மக்களுக்கு தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் தற்பொழுது இந்த தீர்ப்பு என்பது திருக்கோவிலூர் தொகுதி மக்களிடையே மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா 
இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு இவர் அமைச்சராக இருந்து அந்த தொகுதியில் செய்ய வேண்டும் மக்கள் எதிர்பார்த்த இன்னும் இரண்டரை ஆண்டுகள் கால அவகாசம் இருக்கு நிறைய விஷயங்களை எதிர்பார்த்த மக்கள் காத்திருக்காங்க இந்நேரம் இந்த தீர்ப்பு வந்தது திருக்கோளூர் தொகுதி மக்களிடையே மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு சொல்லலாம் அடுத்த கட்டமாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு அடுத்த கட்டமாக வேட்பாளர் தேர்வு என அடுத்த அடுத்த கட்டங்களில் தொடர்ந்து திருக்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதி என்பது பரபரப்போட இந்த நிலைமையில் இருக்கு இடைத்தேர்தல் வரக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில திரு கோட்டீஸ்வரன் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் நீங்க சொன்னது போல பொலிட்டிக்கல் சேலஞ்ச் தான் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு அங்க விழுப்புரத்துல அவர் ஒரு லோக்கல் ஸ்ட்ராங் மேன் அப்படிங்கும் போது அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் பொலிட்டிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி அப்படிங்கிறதுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அவர் அமைச்சர் பதவியை இழக்கிறார் பட் இந்த தீர்ப்பு அவருக்கு பெயில் கிடைக்கிற பட்சத்தில் அவர் பொலிட்டிக்கலா அங்கே ஆக்டிவா செயல்படக்கூடிய சூழல் தொடருமா இல்லை அதுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா இன்னொரு இல்ல கண்டிப்பா ஆக்டிவா செயல்படுறதுக்கு சூழல் தொடராதுங்க கண்டிப்பா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கோர்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும் கோர்ட் ப்ரொசீஜர் கண்டினியூ ஆகும் போது வந்துட்டு இதுக்கப்புறமா இன்னும் இந்த வழக்கு ஒன்று இல்லை இன்னும் இரண்டு வழக்குகள் இருக்கு அதுல சம்மன்ஸ் வரலாம் போகலாம் இப்ப ஆல்ரெடி இந்த ஒரு கேஸ்ல வந்து இது வந்து கிரிமினல் அப்பீல் கேஸ் டிவிஎஸ்சி ஃபைல் பண்ணது இதுல வந்து இப்போ வந்து தீர்ப்பு வந்து இருக்குது இது இல்லாம கிரிமினல் அப்பீல் கேஸ் ஒன்று பெண்டிங்ல இருக்கு அதனால அமலாக்கத்துறையோட அந்த அணுகுமுறை அந்த அதுல விசாரணை என்பதெல்லாம் இருக்கு இப்ப இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு தீர்ப்பை வெட்டி வெட்டி பார்க்க கூடாது இது இல்லாமல் இரண்டு வழக்கு இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு போது அந்த வழக்கோட தன்மை என்ன அடுத்த கட்டது என்ன இது இல்லாம இப்ப உச்ச நீதிமன்றத்தில் முப்பது நாள் தான் உங்களுக்கு அவகாசம் இருக்கு கேடு முப்பது நாளுக்குள்ள நீங்க வந்து இந்த ஸ்பெஷல் லீவை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு 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 இடைக்கால இன்டர்ம் ஸ்டே வாங்கணும் அதாவது சென்டென்ஸை வந்து தள்ளி வைக்கணும் இல்லைன்னா வந்து அந்த கன்விக்ஷனை வந்து ஸ்டே வாங்கி ஆகணும் இப்ப இந்த கோர்ட்லேயே கேட்டிருக்காங்க இந்த சென்டென்ஸை வந்து நீங்க ஸ்டே கொடுங்கன்னு கேட்டதுக்கு அவர் வந்து நீதியரசர் முடியாது நீங்க மேல போய் கேட்டுக்கோங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல நீங்க அதை வச்சு அப்பீல் பண்ணிக்கோங்க சொல்லிட்டு தான் அந்த முப்பது நாள் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அப்போ எப்படி பார்த்தீங்கனாலும் இந்த முப்பது நாள் டைம் இருக்கும்போது இந்த முப்பது நாளில் ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட் சம்பந்தமான விஷயங்களை எடுத்து முன்வைக்கணும் அதை சரி செய்யறதுக்கு இல்லை அதற்கு என்ன பண்ணுமோ அதில் தான் அவரோட கவனம் இருக்கும் கூடவே வந்து வயது முதிர்வு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் இன்னைக்கே கோர்ட்டை நிறைய காட்டியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போ இதெல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது பழைய மாதிரி ஒரு மாவட்ட செயலாளராக ஒரு ஒரு சிறப்பான ஒரு பொன்முடி வந்து எப்படி வந்து திமுக காலத்தில் கலைஞரோட உடன் பயணம் செய்தார் அதுக்கப்புறமா வந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலினோட பயணம் செஞ்சிருக்கிறார் அப்போ அந்த அளவுக்கு திருப்பி வேலை செய்ய முடியுமானா அது கண்டிப்பாக ஒரு கேள்விக்குறி கூடவே வந்து ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க ஒரு மாவட்ட செயலர் கிடைப்பாரு ஒரு அமைச்சர் கிடைப்பாரு ஆனால் பொன்முடி அப்படின்றவர் அவர் வந்து ஆஸ் அ பொலிட்டீஷியன் வந்து அந்த விழுப்புரத்தில் ஒரு ஸ்ட்ராங் பொலிட்டிக்கல் பர்சனாலிட்டி அதாவது மக்களோட அந்த கனெக்ட் இருக்கக்கூடியவர் அந்த ஒரு இது இருக்கும் பொழுது அப்போ அந்த பொன்முடின்ற அந்த நபரோட அந்த ஆப்சன்ஸ் இருக்கு பாருங்க தொகுதியிலையோ இல்லை கட்சியிலையோ கட்சியில் இருப்பார் பட் தொகுதியில் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக அவரோட ஆப்சன்ஸ் எனக்கு முன்னாடி பேசக்கூடிய நண்பர் வந்து அழகாக சொன்னார் பத்திரிகையாளர் மக்கள் கிட்ட வந்து மக்கள் வந்து என்ன எதிர்பார்க்கணும் அப்போ நம்ம தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இல்லை அப்போ சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ஒரு அமைச்சர் இப்போ இன்னைக்கு அதை சரிவர செய்ய முடியல அப்படின்னு போது அது கண்டிப்பாக ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் கூடவே இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கேஸ் எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் கம்ப்ரைசிங் ஐயா திரு கங்கபூர்வா அவர்களும் நீதியரசர் பரத சக்கரவர்த்தியும் சமீபத்தில் வந்து ஒரு ஆர்டர் ஒன்று போட்டிருக்காங்க இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி என்னன்னா அட்வொகேட் ஜெனரலுக்கும் ரெஜிஸ்டார் ஜெனரலுக்கும் சர்க்குலர் அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஸ்டேட் வந்து ஜனவரி முப்பதுக்குள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அப்புறம் எலக்டிவ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் மற்றவங்க யாருனா இருக்கிறாங்கன்னா யார் யார் மேல எங்கெங்க எந்தெந்த நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கு எந்த நிலைமையில இருக்கு அதை பத்தின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் வந்து நீங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க கூடவே இன்னொரு அதில் என்ன அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் வந்து சமீபத்தில் ஒரு தீர்ப்பையும் கூட ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனும் சொல்லியிருக்கு உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்க பிரதிநிதிகள் மீது வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கும் அதெல்லாம் துரிதப்படுத்தி வேகப்படுத்தி தீர்ப்புகளுக்கு நீங்க கொண்டு வாங்க அதில் வந்து சீக்கிரமாக அந்த கேஸ் எல்லாம் பைசல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதற்கு என்ன பொருள்னா இனிமேல்ட்டு இன்னும் சிறப்பு அமர்வு நீதிமன்றங்கள் வரும் இந்த மாதிரி கோர்ட் கேஸை விசாரிக்கிறதுக்கு அதாவது
ரைட் இந்த நிலையில மேலும் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்குமான இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம திராவிட முன்னேற்ற கட்சிக்கான இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் உங்கள்கிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்பாக நம்முடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு கோலாஹல ஸ்ரீனிவாஸ் நம்மோடு இணைந்திருக்கார் திரு கோலாஹல ஸ்ரீனிவாஸ் இதனது பொலிட்டிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னவா நினைக்கிறீங்க உங்க பார்வையில அடுத்தடுத்து ஒரு அமைச்சர் வந்து தொடர்ந்து சிறையில் இருக்கிறார் சிறையில் இருக்கிறப்ப இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக அவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் தொடர்ந்து ஜாமீன் கேட்டு பதிமூன்று முறை ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டு இருக்கிறார் இந்த நிலையில அவர் வந்து அமைச்சராக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் இப்ப பொன்முடி கன்விக்ட் ஆகி இருக்கிறார் இந்த பொன்முடி விஷயத்துல கூட எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஜெயலலிதா கொடுத்த தீர்ப்பை கொஞ்சம் ரீகால் பண்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மைக்கேல் டி குன்ஹா வந்து பெங்களூர்ல தீர்ப்பு கொடுக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் ஜெயலலிதா சசிகலா இவங்கள தான் கன்விக்ட்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாரு அப்புறம் சிறிது நேரம் அவகாசத்துக்கு பின்னால் தண்டனை விவரத்தை சொல்றாரு அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுமே வெளியில இருந்த ஜெயலலிதா கார்ல இருந்த தேசிய கொடி அகற்றப்பட்டது என்ன காரணம்னா கன்விக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அந்த நிமிஷமே வந்து தகுதி இழப்பு வந்துடும் இப்ப பத்தொன்பதாம் தேதியே தீர்ப்பு வழங்கியாச்சு இப்ப கொடுத்த தண்டனை மட்டும்தான் பத்தொன்பதாம் தேதி தீர்ப்பு அத கன்விக்ட் சொன்னதுக்கு அப்புறமுமே பொன்முடி தொடர்பான விஷயத்துல ஒரு கூடுதல் நடவடிக்கை எந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படல இல்ல ஒரு ஒரு சின்ன குறுக்கீடு மன்னிக்கணும் இதை பத்தி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்பாக பேசும்போது புகழேந்திய சொல்லியிருந்தார் அந்த கார்ல இருந்து கொடியை எடுத்துருங்க அப்படின்னு செல்வி ஜெயலலிதா தான் அறிவுறுத்தினாங்க அது அவங்களுடைய ரெஸ்டென்ட்ஃபுல் ஆக்டாக இருந்தது அப்படின்னு திரு புகழேந்தி விளக்கினார் நான் உங்களுக்கு காலையில வந்து கன்விக்ஷன் வருது மாலையில குவான்டம் ஆஃப் சென்டென்ஸ் வருது இன்னைக்கு பொன்முடி வரும்போதும் கூட தேசிய கொடி இல்லாத கார்ல தான் வந்தார் அப்கோர்ஸ் அதுல கிளாரிபிகேஷன் கிளாரிட்டி வர வேண்டியிருக்கு இல்ல அதே நேரத்துல இம்மிடியட்டாவே அவர் தகுதி இழப்பு அமலுக்கு வந்துடும் ஆனால் இப்ப தண்டனை வரைக்கும் சட்டப்பேரவை செயலகம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்ப இனிமேல் வந்து இந்த தண்டனை சம்பந்தப்பட்ட விவரங்கள் சட்டப்பேரவை செயலகத்துக்கு போய் அதுக்கப்புறம் அவர் எம்எல்ஏ பதவி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு அவருடைய அவர் போட்டியிட்டு வந்த திருக்கோயிலூர் தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு அதுக்கு ஒரு இடைத்தேர்தல் அடுத்த ஆறு மாசத்துக்குள்ள வரும் அனைவரும் அந்த மக்களவை தேர்தல் நடத்தப்படும் நான் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒண்ணு இருந்தாலுமே கொஞ்சம் துரிதமாக செயல்பட்டு இந்த மாதிரி நீதி அரசர் அறிவிக்கிறார் ஒருவேளை இன்னைக்கு அவர் வந்து ஸ்டே ஆன் கன்விக்ஷனே கொடுத்திருந்தாரு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இந்த ரெண்டு நாள் ஏற்பட்ட நடவடிக்கைகள்லாம் ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஒருவேளை அதுக்காக காத்திருக்கலாமோ இல்ல அது நம்மளுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் சார் ஒன்ஸ் நீங்க கன்விக்ட்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு மொராலிட்டி என்னன்னு சொல்லிட்டாலே என்ன பீப்புள்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆக்ட் எயிட் சப்செக்ஷன் ஒன்னு அதுல வந்து எம்எல்ஏ வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் கீழே வர்றவங்க கன்விக்ட் ஆகலாம்னு வந்திருக்கு அதுல வந்து சிறை தண்டனையே இல்லாமல் வெறும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டாலே நீங்க தகுதி இழப்புக்கு ஆளாதீங்க சிறையே வேண்டாம் சார் ஒரு ரூபாய் அந்த செக்ஷனுக்கு கீழே ஒரு ரூபாய் உங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டாலே நீங்க தகுதி இழப்புக்கு ஆளாவீங்க அப்படிங்கிறப்ப எதுக்கு இந்த இந்த பனிஷ்மெண்ட் ப்ரொனன்ஸ்மெண்ட் வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்றீங்க அதுக்கு மேல நான் இதை வந்து விமர்சிக்க தயாரா இல்ல பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து டிஎம் கேக்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ப்ளோ ஒரு பெரிய செட்பேக் இன்னொன்னு ஏற்கனவே எனக்கு முன்னால பேசுனவர் சொன்ன மாதிரி விழுப்புரம் மாவட்டத்துல இது ஒரு பெரிய பின்னடைவா இருக்கும் அந்த விழுப்புரம் அதனுடைய டிஎம் கே பேசாகவே இருந்தவர் அவர் விழுப்புரம் சொல்லியாச்சுன்னா எந்த ஒரு டிஎம் கே பர்சனுக்கும் பாப்ப பாருது பொன்முடி பேர் தான் இருக்கும் இப்ப காட்பாடினா துரைமுருகன் மாதிரி திருச்சினா கே என் நேரு மாதிரி இப்ப அந்த அந்த விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அதோடைய பேச வந்து டிஎம் கே இழந்திருக்கு அதுவும் ஒரு மோசமான காரணங்களுக்காக இழந்திருக்கு இப்ப முப்பது நாட்கள் அவகாசம் கொடுத்திருக்காங்க போய் தீர்ப்புக்கெல்லாம் உடனே எல்லாம் ஸ்டே வாங்க முடியாது தீர்ப்புக்கு வந்து அது எப்பன்னா பைனல் வெர்டிக்ட் வர்றப்ப தான் அந்த தீர்ப்பு உண்டா இல்லையா இந்த இப்ப இருக்க தீர்ப்பு தொடருமா இல்லையா தெரியும் பட் இப்போதைக்கு ரொம்ப தலைவீழா நின்னா தண்ட இதுக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு வந்து சென்டென்ஸுக்கு ஸ்டே வாங்கலாம் பட் இப்பெல்லாம் ரீசன்ட் டைஸா உங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கொடுக்கற தீர்ப்புகள் இதெல்லாம் பார்த்தா ஒருவேளை அப்படி கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரியல ஆனா ராகுல் காந்திக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கு ராகுல் காந்தி கிடைச்சிருக்கு கூட இன்டர்வியூ ஸ்டே தான் மறந்துடாதீங்க பைனல் வெர்டிக்ட் கிடையாது
நாளைக்கு ஃபைனல் வெர்டிக்ட் வர்றப்ப இந்த இன்டர்ன்ஸ் வெக்கேட் பண்ணாங்க ராகுல் காந்தி கூட ஜெயிலுக்கு போக வேண்டி இருக்கும் அரசியல் ரீதியாகவும் மாவட்டத்தில் ஒரு ஸ்ட்ராங் மேனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பின்னடைவு ஒரு பொலிட்டிக்கல் செட்பேக் அப்படிங்கிற அளவில் பார்க்குறீங்க மேலும் இது தொடர்பாக நிறைய கேள்விகள் எழுகின்றன ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மேலும் முக்கிய செய்திகளோடு இணைக்கும் தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாஸ்
கூட்டணிக்கு தயாராயிட்டீங்களா திமுக கூட்டணியா அதிமுக கூட்டணியா அப்பாட்டில் தான் கூட்டு பொறியல்லாம் சண்டை தரிச்சு தான் திமுகவும் வேண்டாம் அதிமுகவும் வேண்டாம் ஒரு மாற்று அரசியல் இந்த மண்ணில் மலர வேண்டும் அண்ணாமலை பொம்மையை எதிர்த்து பேச தயாரா நாங்க மேதாட்டில் கட்டியிருந்தா முன்னெடுத்து போயிருந்தா போராட்டம் பண்ணிருப்போம் நீங்க டி கே சிவகுமாருக்கு எதிராக கே எஸ் அழகிரி போராடுவார் இப்ப இருபத்தி நாலுல மத்திய அரசு மாறிடுச்சுன்னா நீட்டு விலக்கு பெற்று தந்துருவீங்க உறுதியா கேட்பாங்கல்லம்மா அப்புறம் எதுக்கு நம்ம ஐம்பது லட்சம் பேர்ட்டு கேட்டு வாங்கணும் சாதி ஒழிப்புங்கிறது கருத்து அது சாதி இல்லை சமத்துவங்கிறது கருத்து அது மதம் இல்ல சமத்துவம் பேச்சா இருக்கு செயல்ல மனித மிருகங்கள் அறிவுக்கு புலப்படாத வினோத மர்மங்கள் வைக்கும் நூதன மோசடிகள் பொன்முடிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் எம்எல்ஏ பதவியை அவர் இழக்கிறார் அமைச்சர் பதவியும் அதனால் அவருக்கு பறிபோகிறது இந்த நிலையில் பாஜகவின் மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை ஐ பி எஸ் தொடர்பில் இருக்கிறார் திரு அண்ணாமலை உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை இந்த தீர்ப்பு குறித்து இந்த தீர்ப்பை வரவேற்கின்றோம் ரொம்ப தாமதமாக வந்திருக்கக்கூடிய தீர்ப்பு ஒரு ஒரு டிக்கேடை தாண்டி இருக்கும் ஒரு யுகத்தை தாண்டி தான் இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கு இருந்தாலும் தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது முக்கியமான காலகட்டத்தில் வந்திருக்குது தமிழகத்தினுடைய அரசியல் களத்துல அதனால இதை வரவேற்கின்றோம் இது ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று நம்புகின்றோம் அரசியல் விளைவுகள் என்ன நினைக்கிறீங்க எப்படி பார்க்கப்படும் இல்ல அரசுக்கு இதனால ஒரு ஒரு அரசியல் நெருக்கடி வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்களா தமிழகத்தினுடைய முப்பத்தி அஞ்சு அமைச்சர்கள்ல பதினோரு அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கு ஏன் நம்முடைய யாரு நீதி அமைச்சரா இருக்கிறாங்களோ நீதித்துறை அமைச்சரா இருக்கிறாங்களோ அவங்க மேலேயே ஊழல் குற்றச்சாட்டு வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கு ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு கேபினெட் லெவன் மினிஸ்டர் சிபிஎஸ்சி கேசஸ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பொன்முடி அவர்களுக்கு தீர்ப்பு வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு நான்கு அமைச்சர்கள் அடுத்த கட்டத்தில் இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய பேட்ச் ஆஃப் பெட்டிஷன்ஸ் கூட இப்பதான் உச்ச நீதிமன்றம் போய் தலைமை நீதிபதி பெஞ்சுக்கு போய் மறுபடியும் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கு ஏன்னா அவங்க லோவர் கோர்ட்டை மேனுபுலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னு ஹைகோர்ட்டே ஷூ மோட்டோ ரிவியூ பண்ணிருக்காங்க இன்னொரு அமைச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஜெயிலில் இருக்காங்க வித்வுட் போர்ட்போலியோ இந்தியால எந்த ஒரு இடத்திலும் எந்த ஒரு ஆட்சியிலும் எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் இல்லாத ஒரு பெக்கூலியர் சிச்சுவேஷன் வித்தியாசமான ஒரு சூழல் தமிழக அரசியல் களத்தில் இருக்கு அடுத்த அமைச்சர்கள் எப்ப அப்படிங்கறதா கேள்வி கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் கீதா ஜீவன் அவர்கள் தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் பொன்முடி அவர்கள் மறுபடியும் இன்னொரு கேஸ்ல அடுத்த அந்த தீர்ப்பு எப்ப வரலாம் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஏனென்றால் இதற்கு முன்பு இது போல சூழல்ல தமிழக அரசியல் இருந்தது கிடையாது சோ நிச்சயமாக ஏற்படுத்தும் ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் அரசியல் வல்லுநர்கள் பார்வையாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் சிலர்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு என்பது மக்கள் மன்றத்துல தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது இல்லை அவங்களே மக்கள் மன்றத்துக்கு போகும்போது ஜெயிக்கிறதெல்லாம் பாக்குறோம் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானவங்க தண்டனை பெற்று மேல்முறையீட்டுல ரிலீஃப் கிடைச்சவங்க எல்லாம் வெற்றி பெறதெல்லாம் பாக்குறோம் இது மக்கள் மன்றத்துல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கிற பார்வையை நீங்க எப்படி எதிர்கொள்றீங்க சார் குறிப்பா தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை வைக்கக்கூடிய கருத்து பட் தமிழ்நாட்டில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனை வரை கட்சி பலமா இருக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் சூழல் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு கட்சி பலமாக இருக்கக்கூடிய அரசியல் களம் அப்படின்னா கட்சி உங்களுக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீத ஓட்டு கட்சி கொடுத்துரும் இரண்டு சதவீதம் தான் அந்த கட்சியை சார்ந்த வேட்பாளர் கொண்டு வர்றார் அப்படி இருக்கும் பொழுது கட்சிகள் திரும்ப திரும்ப ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருக்கிறவங்க தண்டிக்கப்பட்டவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் நிறுத்தும் பொழுது அந்த பலமாக இருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய அடிப்படையில் அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க அதற்காக மக்கள் அவர்களை மன்னித்து விட்டாக இந்த அர்த்தம் கிடையாது இதை வந்து நிறைய பேர் தவறா மிஸ் பண்றாங்க சோ கட்சியினுடைய பலம் அந்த மனிதனை காப்பாற்றி மறுபடியும் அரசு பதவிக்கு கொண்டு வருது பட் இந்த முறை ஜாம்பவான்கள் இல்லாத அரசியல் களம் எல்லா கட்சிகளுமே தன்னுடைய பலத்தை இழக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறார்கள் தூக்கி பிடித்த ஜாம்பவான்கள் அரசியல் களத்தில் இல்ல சாதாரண மனிதர்கள் கட்சியினுடைய தலைவர்களா இருக்கிறாங்க இந்த லார்ஜர் தன் லைஃப் இமேஜ் இல்ல என்னை பொறுத்தவரை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலையே அந்த தாக்கத்தை நீங்க பாத்தீங்க தமிழ்நாட்டினுடைய அது லோக்சபா தேர்தலாக இருந்தாலும் தாக்கத்தை பாப்பீங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு முற்றிலும் அந்த தாக்கத்தை பாப்பீங்க பழைய கம்பாரிசன் ஏன்னா இது வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பேஸ்ட் ஸ்டேட் 
ஒரு லீடர் பேஸ்டு ஸ்டேட்டா இல்லை அந்த லீடர் வந்து தன்னோட இமேஜ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பவர்ஃபுல்லா வச்சிருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு அந்த லீடர்கள் கிடையாது அதனால் நிச்சயமாக இது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதுவும் திமுகவை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒரு அமைச்சர் உள்ள ஒரு அமைச்சர் உள்ள போவாங்க நான்கு அமைச்சர்கள் கியூல இருக்காங்க பதினோரு அமைச்சர்கள் மீது பிபிஎஸ்சி கேட்டு இதற்கு முன்பு தமிழக அரசியல் காலத்தில் இதுபோல் நாம் பார்த்தது கிடையாது அதனால் நிச்சயமாக திமுக என்கின்ற கட்சி அவர்கள் செய்யக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி எப்படி இருக்கு பண அரசியல் அனைத்தையும் கூட இந்த தீர்ப்பு புரட்டி போடும் இது ஒரு முன்னோடியா பார்க்கிறேன் இந்த தீர்ப்பு இறுதி கிடையாது அடுத்த ஒரு வருடத்திற்குள்ள நான் இன்னும் இது போன்ற ஒரு ஏழு எட்டு தீர்ப்புகளை எதிர்பார்க்கின்றோவிலூர்ல இடைத்தேர்தல் வரக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது திருக்கோவிலூர் நீங்க கூட்டணியில் இருந்த போதும் கூட பாஜக அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிராக போட்டியிட்ட தொகுதி சோ நீங்க ஒரு இடைத்தேர்தல் வரும்பொழுது இது நாடாளுமன்ற தேர்தலோடையோ இல்ல முன்னாடியோ பின்னாடியோ வரும்பொழுது நீங்க களம் இறங்குவீங்களா பாஜக களம் இறங்குமா பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா தேர்தலையுமே நம்முடைய பார்லிமெண்ட்ரி போர்ட் டிசைட் பண்றாங்க எவ்ரி சிங்கிள் எலெக்ஷன் அவங்க தான் டிசைட் பண்றாங்க அவங்க தான் சொல்றாங்க கேண்டிடேட் அவங்க தான் போடுறாங்க ஆனா கட்சியினுடைய தன்மை அப்படி ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரை பார்லிமெண்டரி போர்டு முடிவெடுக்கும் பொழுது என்ன முடிவு எடுத்தாலும் கூட தமிழகத்தினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி அதை செய்யத்தான் போறோம் ஆனால் நிச்சயமாக இன்னைக்கு வந்து ஒரு வெட்டிடம் ஒரு தொகுதியில ஏற்பட்டிருக்கு செந்தில் பாலாஜி அவங்க கூட கம்ப்ளீட்டா சஸ்டைன் ஆவாங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதுவும் கூட எந்த நேரத்திலும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ரிவியூ பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அவரும் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படிங்கிற அந்தஸ்து போயிருச்சுன்னா அவர்களுக்கும் அது நடக்கத்தான் போகுது ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை தேர்தல் நடக்கணும் தொடர்ந்து நடக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் களம் முக்கியமான களம் எங்களுக்கு நாங்கள் எதற்கும் தயாராக இருக்கின்றோம் இன்னொன்னு சார் இப்ப இந்த இந்த தீர்ப்பு என்பது நீதிமன்றம் கொடுத்திருக்கக்கூடியது இந்த மாண்பு மிக நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பு இதை மதிக்கப்படணும் பட் ஆனால் இந்த அமைச்சர்கள் மீதான நெருக்கடி எல்லாம் சொல்றீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு இவ்வளவு வழக்கு இருக்குன்னு சோ மத்திய அரசு பிஜேபி குறிப்பா தமிழ்நாட்டை பொலிட்டிக்கலா குறி வச்சு இவங்களெல்லாம் முடக்க பாக்குது இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்டு இந்த நெருக்கடி எல்லாம் திமுக தரப்புல கூட்டணி கட்சிகள் தரப்புல சொல்லப்படுது சார் இங்க பாருங்க சார் இந்த நான்கு அமைச்சர்கள் பெயரை நான் என்ன சொல்லணும் நான்குக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் என்ன தொடர்பு சார் நான்கு அமைச்சர்களும் அவர்களுடைய மாவட்டத்தினுடைய லோக்கல் கோர்ட்ல அச்சூட் ஆகுறாங்க நிரபராதின்னு வருது அதை ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜ் ஹைகோர்ட்ல ரிவியூ பண்றாரு இந்த முறையே தவறுங்கிறாரு அவங்க அதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போறாங்க சந்திரசூடு பெஞ்சுக்கு தலைமை நீதிபதி பெஞ்சுக்கு போகும்போது மாண்புமிகு நீதிபதி சந்திரசூடு அவர்கள் சொல்றாங்க தேங்க் காட் வி ஹவ் ஜட்ஜஸ் லைக் திஸ் இன் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்னு பாராட்டுறாரு அதனால் ரிவியூ பண்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லைன்னு மறுபடியும் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டு அனுப்புறாங்க நீங்க பாருங்க சார் இது ஒரு லோயர் ஜுடிஷியரி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் மூன்று பேர் தலையிட்டு நடக்கக்கூடியதற்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம் சார் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் சாதாரண மனிதர்களா அதான் நான் பொன்முடி அவர்கள் கேஸ்லயே சொன்னேங்க ஜஸ்டிஸ் இஸ் டிலேட் இத்தனை ஆண்டு காலம் கழிச்சு வந்திருக்கு அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அமைச்சரா அவர் கண்டினியூ ஆகி ரெண்டு வருஷம் அதற்கு பத்து வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு வருஷம் அமைச்சரா இருந்திருக்கிறாங்க இதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை தொடர்பு படுத்தி பேசுறாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அவர்களால் ஒரு ஆர்குமெண்ட கூட வைக்க முடியாம ஒரு பொலிட்டிக்கலா பிஜேபி எடுக்கிறாங்கன்னு தான் நான் பாக்குறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் மிஸ்டர் அண்ணாமலை பாஜகவுடைய மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டோம் திரு கோட்டீஸ்வரன் நம்ம இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு கோட்டீஸ்வரன் நீங்க விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு ஸ்ட்ராங் மேனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய செட்பேக் அது திமுக அங்க இருக்கக்கூடிய மாவட்ட கழகத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நெருக்கடியை பத்தி குறிப்பிட்டீங்க பட் நிறைய அமைச்சர்களுக்கு இந்த மாதிரியான சட்ட சிக்கல்கள் இருக்கிறத பார்க்கிறோம் திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு வந்த நெருக்கடி பார்க்கிறோம் வந்து இடி விசாரணை வலயத்திலையும் கூட நிறைய அமைச்சர்கள் இருக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்தமாகவே இந்த சட்ட நெருக்கடிகள் அப்படிங்கிறது ஒரு இயக்கத்தை பாதிக்குமா இல்லை இதெல்லாம் பார்த்த இயக்கங்கிற அடிப்படையில விழுப்புரம்ாலு அப்படி இந்த மாதிரி இந்தந்த மாவட்டத்துக்கு இவர் இவர் தான் தலைமை இவர் தான் மாவட்ட செயலர் இல்லை அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்க அப்படின்ற மாதிரி அப்போ இது என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா இந்த ப்ராசஸில் இப்போது அண்ணாமலை அவர்கள் பேசுகிறத வந்து நான் வந்து வெறும் ஒரு பத்திரிகையாளராக பார்க்க மாட்டேன் நான் ஒரு அரசியல் கூர்மையாக கவனித்து பார்க்கும்போது ரீடிங் பிட்வீன் த பொலிட்டிக்கல் லைன்ஸ்ன்னு வாங்க அப்போ கிட்டத்தட்
இப்போ விழுப்புரத்துல நீங்க வந்து பொன்முடி கைதை வந்து இன்னைக்கு தீர்ப்போட ஒத்தி ஒண்டி பார்க்காம அடுத்த ஆறு வருஷத்துக்கு நீங்க வந்து பார்க்கணும் அடுத்த ஆறு வருஷத்துக்கு வந்து பொன்முடியால ஐயாவால வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினரா தொடர முடியாது தேர்தலில் நிக்க முடியாது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போ நீங்க பாத்தீங்க டிடிவி தினகரன் அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினரா ஆர் கே நகர்ல இருந்த வரலும் அவருக்கு இருந்த பொலிட்டிக்கல் மைலேஜ் ஜாஸ்தி கூட வெற்றிவேலும் இருந்தாங்க அப்ப அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெற்றிவேல் போன்ற ஒரு நபர் போனதுக்கு பிறகு அந்த கிராஃப் வந்து அவருக்கு குறைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி அம்மையார் சசிகலா அவர்களும் பாத்தீங்கன்னா தேர்தலில் நிக்க முடியாது ஒருத்தர் தேர்தல நிக்க முடியல இல்ல நீங்க குறைந்தபட்ச ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரா நீங்க தொடரலனாலுமே உங்களோட அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸ் வந்து குறையும் அப்ப விழுப்புரத்துல பொன்முடி அவர்களுக்கு இனிமேல் அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸ் குறைய போகுது கூட இது பொன்முடி அவர்களை பற்றி ஒண்டி கிடையாது மேபி பொன்முடியோட மகனை வந்து நீங்க களத்துல இறக்கலாம் கொள்ளணும் பாத்தீங்களா அவர் மீதும் ஒரு சில விசாரணை வலயங்கள் ரேடார்ல இருக்கிறார் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு அங்க வந்து ஒரு வாக்கியூம் அப்ப செகண்ட் ஜெனரேஷனை வந்து திமுக வந்து இது கரெக்டான நேரம் திமுக வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்றாங்களோ அங்கெல்லாம் ஆல்டர்னேட் பி ஆல்டர்னேட் சீனு வந்து இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் அதுவும் குறிப்பா சொல்லணும் மக்கள் வெறுப்பு இல்லாதவங்க ஊழல் குற்றச்சாட்டு இல்லாதவங்க பொது வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல பேர் இருக்கவங்களை எல்லாம் கடந்து அந்த போஸ்ட்ல வந்து போட்டு பகுதி செயலாளராக கொண்டு வருது புதிய மாவட்ட செயலர்கள் கொண்டு வருது இல்ல புதுசா இலாக்காக்கள் அவங்களுக்கு அமைச்சர்களுக்கு மாத்தி கொடுக்கறது அதாவது இப்ப நீங்க சொன்னாரு அதாவது முப்பத்தஞ்சுல வந்து ஒரு பதினோரு பேர் மீது வழக்குகள் இருக்கு அப்போ மூன்றில் ஒரு பகுதி பேர் வழக்கு இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இது அரசியல் ரீதியா தேர்தல் வேலையை செஞ்சா தீர்ப்பு ஒருவேளை வேகமாச்சுன்னா இல்ல ஒருவேளை பாஜகவும் இந்த தீர்ப்புகள் வர்றதுக்கு எதனா பின்னோடி இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி திமுக யோசிப்பாங்க அப்ப என்ன ஆயிடும்னா இப்ப இல்ல இல்ல நம்ம தொடர்பு படுத்த முடியாது யோசனை சொல்றேன் அதாவது அந்த கட்சியில இருக்கவங்க இப்ப அந்த திமுக இருக்கவங்களே ஒரு சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா எப்படி எதிர்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்கட்சி அமைச்சர்கள் மீது ஒண்டி வழக்கானது தீர்ப்பு வேகமாக வருகிறது இப்போ இதே காலத்துல வந்து இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேச அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து என்ன சொல்றாரு முப்பத்தஞ்சு திமுக ஒண்டி சிங்கிள் அவுட் பண்ணி பேசுறாரு அவர் வாயில இருந்து தங்கமணி மீது வழக்கு இருக்கு வேலுமணி மீது வழக்கு இருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மீதும் விசாரணை இருக்கு விஜயபாஸ்கர் அவருக்கு உத்கா கேஸ்ல ஈடுபட்டு இருக்கிறாரு இன்னொரு விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் மீது ஆளுநர் வந்து இன்னும் கையெழுத்து போடல அதுக்கப்புறம் கே சி வீரமணி மீது வழக்கு இருக்கு ஏன் அவர் அடுக்காக சொல்லவில்லை திமுக பேரெல்லாம் அடுக்கா சொன்னார்ல அதிமுக ஊழல் அமைச்சர்கள் பட்டியல் பேரை பத்தி ஏன் அவர் அடுக்க அடுக்கா சொல்லவில்லை அப்ப அங்கதான அந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் சந்தேகம் வருகிறது நீதித்துறை மீது எங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லை ஆனா நீங்க ஒருவேளை மறைமுகமா எதனா பண்ணுவீங்களா அதாவது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா விசாரணை இன்னும் வேகப்படுத்தலாம் இல்ல இன்கம் டாக்ஸ் மூலியமா இன்னொரு ரெண்டு ரைடு விடலாம் அமலாக்கத்துறை மூலியமா இன்னொரு கைது பண்ணலாம் இன்னொரு சிபிஐ மூலமா இன்னொரு விசாரணை பண்ணலாம் இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் சாத்தியம் இருக்கு தானே இப்போ அதிமுகலையோ இல்ல திமுகலையோ இருக்கவங்க ஒரு மீம்ஸ் என்ன வருதுன்னா போய் பாஜக சேர்ந்துட்டா இதெல்லாம் தவிர்க்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு வருது இது வந்து நம்ம உருவாக்கி விடுறதுக்கோ நம்ம பேசுறது கிடையாது சம வலைதளத்துல இருக்கிற விஷயத்த நம்ம பேசுறோம் அப்ப இதெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் என்னன்னா அடுத்த கட்ட அமைச்சர்கள் தேர்தல் வேலை அதுவும் நீங்க குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இது தேர்தல் காலம் நிறைய செலவு செய்யணும் இப்போ செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் எடுத்தாலும் சரி விழுப்புல எடுத்தாலும் சரி தேர் கமிங் வித் டீப் பாக்கெட்ஸ் தேர்தல் நேரத்தில் நிறைய செலவு செய்து தேர்தல் வேலையை பார்க்கக்கூடியவர்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்க கன்விக் பண்ணி இந்த மாதிரி தீர்ப்பு வறுமையானால் அப்ப கட்சி வேலையை அங்க பார்க்க போறது யார் அப்ப அந்த ஒரு கேள்வி இரண்டாவது ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சரவையில வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு மீது மாதிரி வழக்குகள் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு இமேஜ பாதிக்கும் ஆனா இந்த இமேஜ் அதே அதே பாருங்க அண்ணாமலை அவர்களுக்கு முன்னாடி பேசும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல தாக்கம் ஓரளவுக்கு இருக்குன்றது அவரே சொல்றாரு ஏன்னா அவருக்கே தெரியுது ஏன்னா பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வரும்போது இட் இஸ் அபவுட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் தி கண்ட்ரி யார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களா வரணும் பிரதமர் யார் வரணும்ன்றது தான் தேர்தல் அங்க வந்து ஓரளவுக்கு பாதிப்பு வரும் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல அதிகமா பாதிப்பு வரும்ன்றாரு அந்த கருத்தை நான் ஓரளவுக்கு நான் அப்படியே ஏத்துக்கிறேன் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திமுக வந்து அடுத்த கட்ட தலைவர்கள் அதாவது புதுமுகங்கள் அந்த அரசியல் வாரிசு இல்லாதது அதை விட ரொம்ப முக்கியமா வழக்குகள் இல்லாத தன்மை படைத்தவர்களை வந்து புதுசா உருவாக்கி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இதெல்லாம் சரி பண்ணாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து அவங்களால பெயில் அவுட் ஆக முடியும் இல்ல நாங்க இப்படியேதான் போவோம்னா உங்களுக்கு வழக்கு மேல வழக்கு வரும் மக்களுக்கு வந்து ஒரு சகிப்பு தன்மை வந்துடும்
மேம்போட பார்க்கிறோம் திரு கா பொன்முடி உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்படிங்கிற அவருடைய நேம்போடு கூட மாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு அவருடைய இல்லத்தின் முன்பிலிருந்து நம்ம காட்சிகளை பார்க்கின்றோம் இன் ஷோ ஆஃப் சப்போர்ட் திமுகவுடைய முக்கிய பிரமுகர்கள் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் குவிந்திருக்கக்கூடிய காட்சி திரு கோட்டீஸ்வரன் கோஹேடம் சாரி டென்றா இல்லைங்க அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த இந்த தொடர் நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு அமைச்சர் பின்னாடி வரும்பொழுது இல்லை இவர்கள் மீது வழக்குகள் வருது இல்லை விசாரணை இருக்கும்போது தங்களை வந்து தீவிரமான மக்கள் சார்ந்த அரசியல் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்பொழுது இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு வரலனா அமைச்சர்கள் வந்து பொன்முடி ஐயா வீட்டுக்கு வர வேண்டியது இல்லை இது என்ன காலம் இது திருச்செந்தூர்லேயும் தூத்துக்குடியிலையும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வெள்ள பாதிப்புக்கு மக்கள் உள்ளா இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி வழக்குகள்லாம் வரும்போது என்ன ஆகணும் ஒரு ஒரு நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறதுக்கு அண்ணனை போய் பார்க்கணும் ஒரு நாள் வாரத்தை ஆதரவாக பேசணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் முக்க முக்கிய கட்சி நிர்வாகிகள் மக்களுக்கு உண்டான அந்த அரசியல் பண்ணாமல் எல்லாரும் அமைச்சர் வீட்டுக்கு போவாங்க இப்போ முதலமைச்சரே வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்ன எப்படி இருக்கீங்க ஏது ஒன்றும் வருத்தப்படாது ஒரு இருபது நிமிஷம் இல்லை களத்தில் போயிருக்காரு பட் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோனில் பேசுவார் இல்லைங்களா ஒரு அமைச்சர் ஆயிரம் இருந்தாலும் பொன்முடி அவர்கள் ஒரு அமைச்சர் முன்னாள் முன்னாள் இல்லை இப்போ மூத்த நிர்வாகி கட்சியில் அப்போ வந்து என்னென்ன என்ன என்னாச்சு தீர்ப்பு எப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுவார் இப்போ இந்த கோர்ட்டு தீர்ப்பானது இல்லைன்னா மக்கள் பணியில் இன்னும் அந்த அரை மணி நேரத்தை செலவிட முடியும் நான் அதை தான் சொல்கிறேன் எதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பப்ளிக் லைஃப்பில் இருந்து உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுதோ இனிமேல்ட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளிட்டு இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல திமுக போய் கொண்டிருக்கிறது அது அது பண்ணாங்கன்னா அந்த கட்சிக்கு நல்லது இல்லை நாங்கள் எங்களுக்கு இந்த செட்டப்பே போதும் நாங்கள் இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் இந்த அமைச்சர் போனால் பரவாயில்ல அந்த அமைச்சர் குடும்பத்துலேருந்து இன்னொருத்தர் வருவாங்க எங்களுக்கு வழக்கானது புதுசு கிடையாது இதெல்லாம் வந்து அரசியல் ரீதியாக பிணையப்பட்ட வழக்கு அப்படின்னு நீங்கள் தொடர்மையானால் இந்த மாதிரி சருக்குகள் கண்டிப்பாக வரும் உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு 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 எதிர்ப்பு வாக்குகள் தமிழகத்தில் அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால் திமுக அந்த வசீகரம் இருக்கிறது மக்களிடையே பட் அது இதை ஒன்றியே வைத்து நீங்க எவ்வளவு நாள் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க கடந்து போக போறீங்க எவ்வளவு நாள் நீங்க தள்ளி போட போறீங்க குறிப்பா சொல்லணும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டரை காலம் ஆச்சு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் சம்பந்தமான வழக்குகளை எதுவுமே துரிதப்படுத்தல எந்த விசாரணையுமே தீவிரத்தன்மையை அடையவில்லை எதுவுமே வழக்காடு மன்றத்தில் எவிடன்ஸ் விசாரணை ஆஜர்படுத்துறது அப்படின்ற அந்த ப்ராசஸே ஸ்லோவா இருக்கு இப்ப இது இது இதையும் பண்ணலை நீங்க அப்போ அதிமுகவை நீங்க வீக்கின் பண்ணணும் இல்லை அதிமுகவை எதிர்த்து அரசியல் பண்ணணும் அதற்கு உண்டான நகர்வுகளை நீங்க வைக்கல அப்ப இதெல்லாமே வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுமே ஒரு பேசு பொருளாகவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல இது கண்டிப்பா திமுகவுக்கு ஒரு பாதிப்பை கொடுக்கும் ரைட் இந்த நிலையில பொலிட்டிக்கல் சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்குன்னு நீங்க கருதுறீங்க செய்தியாளர் ராமச்சந்திரன் திரு பொன்முடியோடைய இல்லத்தில் இருந்து இணைகிறார் நம்ம காட்சிகளை பார்க்கிறோம் அமைச்சர் ரகுபதி வரக்கூடிய காட்சிகள் திமுகவுடைய நிர்வாகிகள் திரு பொன்முடி ஆதரவாளர்களும் கூட அங்க சிலர் கூடியிருக்கிறத பார்க்கிறோம் நீங்க பார்க்கக்கூடிய சீன்ஸ விவரிங்க திரு பொன்முடி தீர்ப்புக்கு பிறகு இன்னும் இல்லம் திரும்பிடல இல்ல ராமச்சந்திரன் நிச்சயமா ஹரிகரன் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து குவித்த வழக்கில் திரு பொன்முடி மற்றும் அவரது மனைவிக்கு மூன்றாண்டு சிறை தண்ணி மற்றும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதத்தை சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது இந்த நிலையில் திரு பொன்முடி சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ளார் அவரது இன்னும் அவர் இல்லம் திரும்பவில்லை குறிப்பாக சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்துக்கு பின்புறமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீநகர் காலையில் தான் அவர் இல்லமானது அமைந்துள்ளது அவர் இல்லத்திற்கு தற்பொழுது தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு ரகுபதி வருகை தந்துள்ளார் அது மட்டுமல்லாமல் விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திரு பொன்முடியின் சொந்த மாவட்டமான விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் அவரது இல்லத்திற்கு வருகை தந்துள்ளார்கள் குறிப்பாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விக்கிரவாண்டி தொகுதி எம்எல்ஏ புகழேந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகளும் மாவட்ட செயலாளர்களும் இங்கு வருகை தந்துள்ளார்கள் திரு பொன்முடி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து நேரடியாக அவரது இல்லத்திற்கு வருகை தந்ததுக்கு பின்பு சட்ட ரீதியாக அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்யலாம் என்பது குறித்து பேசுவதற்காக தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு ரகுபதி வருகை தந்துள்ளார் அது மட்டுமல்லாமல் அவரது எம்எல்ஏ மற்றும் அமைச்சரவை அமைச்சர் பொறுப்பு இழந்துள்ளதால் தகுதி இழந்துள்ளார் அது தொடர்பாக விரிவாக பேசுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் முப்பது நாட்கள் தந்தனை காலத்தில் நிறுத்தி வைத்துள்ளதால் அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ணலாம் என்பது குறித்து திரு ரகுபதி சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு ரகுபதி திரு பொன்முடியுடன் விரிவாக விவாதிப்பார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இன்னும் சில நிறுவனங்களில் தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திரு பொன்முடி அவர் இல்லத்திற்கு வருவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நன்றி ராமச்சந்தி
எண்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து அவர் வந்து அமை எப்போது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அமைச்சரவை நடத்தினாலும் அதில் வந்து அங்கம் வகிக்கக்கூடியது அப்படி இவர் மீது பல கேசுகள் இருக்கு இது வந்து பொலிட்டிக்கலி டிஎம்கேக்கு ஒரு செட்பேக் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து விழுப்புரம் மாவட்டமா இருக்கட்டும் இல்ல திருக்கோயில் ஒரு அசம்பிளி தொகுதியா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா கள்ளக்குறிச்சி இரண்டு பாராளுமன்ற தொகுதிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவர் கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் விழுப்புரம் பாராளுமன்ற தொகுதியை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவர் இவர் பொன்முடியவர்கள் சோ அவருக்கு இப்படி வந்து ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு வந்து கண்டிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு அரசியல் ரீதியாக பிரச்சனைகள் கண்டிப்பா உருவாங்க நீதிமன்றம் <laughs> 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 அவர்கள் அணுகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரேடியா உச்ச நீதிமன்றத்துல தீர்ப்பு கொடுத்து அஹ் அம்மையார் ஜெயலலிதாக்கெல்லாம் வந்து தீர்ப்பு மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க சொல்லலாம் ஒரு செட் பேக் இப்போ நீதி ஏற்கனவே கீழமை நீதிமன்றம் வந்தபோதே செட் பேக் நீங்க எல்லாம் விமர்சிச்சீங்க எல்லாரும் விமர்சிச்சாங்க இல்ல இல்லங்க விமர்சனம் என்பது வேறுங்க ஆனா ஏற்று இந்த நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பை நாங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு எல்லாம் சொல்லலையே நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்றோம் ஆனா அதே நேரத்துல விமர்சனங்கள் வரும் விமர்சனங்கள் வைப்பதற்கு எல்லாருக்கும் உரிமை உண்டு அது குன்காவுடைய தீர்ப்பாகட்டும் இன்று நிதி அரசர் கொடுத்த ஜெயச்சந்திரன் தீர்ப்பாகட்டும் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா இவருக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்னும் அணுகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தை அவர் அணுகுவார் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு நிவாரணம் தீர்வு கிடைக்கும் ஆகையால இது வந்து செட் பேக்ன்னு சொல்றதுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வருது சிறை தண்டனை கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மீண்டும் ஆட்சிக்கு வராங்க என்ன செட் பேக் வந்துச்சு மக்கள் என்ன தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க அவருக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க குற்றவாளி அப்படின்ட்டு ஆகையால வந்து அந்த அம்மையார வந்து இனிமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தமிழ்நாட்டு மக்கள் சொல்லிட்டாங்களா அப்படிலாம் கிடையாது நீங்க இதை எப்படி பாக்கணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இது அப்பீல் போறாங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஆட்சி வருது புதிய ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவரும் முதலமைச்சரான மாண்பு மிகு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்கிறார் ஆனா அந்த துறை யாருகிட்ட இருக்கு அந்த டிவிஎஸ் டைரக்டா பிஜிலன்சி ஆன்டி கரப்ஷன் முதலமைச்சர் கிட்ட இருக்கு ஒருவேளை முதலமைச்சர் தன்னுடைய சகாக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் நீதிமன்ற நடவடிக்கையில் தலையிட வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் அவர் இதுல நிறைய அவருக்கு சாதகமாக செய்திருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா இதன் பல மாநிலங்கள் நான் கண்கூடா பாத்திருக்கேன் தமிழ்நாட்டிலே நடந்திருக்கு ஒரு கேஸ எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ரிமாண்ட் பண்றாங்க அகைன் கோ டு ஸ்கொயர் ஒன் அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிட்டு அது சரியா விசாரிக்கலாம் நிறைய தீர்ப்புகள் இருக்கு அதே போன்று சாட்சிகளை மறு விசாரணை தள்ளி போடுறது வாயிலா வாங்குறது இங்க போய் ஸ்டே வாங்குறது அங்க போய் ஸ்டே வாங்குறது எல்லாம் நடந்திருக்கு ஆனா இந்த வழக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆட்சி வந்து இரண்டரை ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கில் தலையிடவில்லை நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கிட்டும் நீதிமன்றத்தை தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றுதான் மழை பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்வதற்காக தூத்துக்குடி சென்றடைந்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அது தொடர்பான நேரலை காட்சிகளை நம் திரையின் வாயிலாக பார்த்து வருகிறோம் அங்கு தற்பொழுது நிலவக்கூடிய சூழல் என்ன தூத்துக்குடியில் எந்தெந்த இடங்களுக்கெல்லாம் முதலமைச்சர் செல்ல இருக்கிறார் முதலில் அவருடைய பயண விவரம் என்ன உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களை கேட்டுப் பெறுவோம் எமது செய்தியாளர் ஜெகன் இணைகிறார் ஜெகன் இப்ப தூத்துக்குடியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இருக்கிறார் தூத்துக்குடியை பொறுத்த வரைக்கும் மிகுந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டம் இப்ப எந்தெந்த பகுதிக்கெல்லாம் அங்க செல்கிறார் முதலமைச்சர் விவரங்கள் என்ன வணக்கம் 
நெல்லை தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் வந்து கனமழை பெய்ததன் காரணமாக அந்த மாவட்டங்கள் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் வந்து வெள்ளம் சூழ்ந்திருந்தது இந்த வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளை வந்து ஆய்வு செய்வதற்காக தற்போது தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்திற்கு தற்போது வந்தடைந்திருக்கிறார் குறிப்பாக இந்த தூத்துக்குடியில் முதல் கட்டமாக அவர் வந்து பார்வையிடுகிறார் அதனால தான் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்திற்கு வந்திருக்கிறார் தூத்துக்குடியில் பெய்த கனமழையினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பில் இன்னும் சற்று நேரத்தை வந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து நேரில் ஆய்வு செய்திருக்கிறார் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து இந்த தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய புனித மரியண்ணை அந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்கள் வந்து இந்த பள்ளியில் தான் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறார்கள் முதலில் அவர் அவர்களை பார்வையிடுகிறார் வரும் வழியில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் எங்கெங்கெல்லாம் சாலையில் இறங்கியிருக்கிறதோ அதையும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் பார்வையிடுகிறார் அந்த வரக்கூடிய அந்த சாலை மார்க்கமாக பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு பகுதிகளில் வந்து தண்ணீர்கள் சூழ்ந்திருக்கிறது அதையும் அவர் பார்த்து ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள இருக்கிறார் முதற்கட்டமாக அவர் வள வழங்கக்கூடிய அந்த மக்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி இந்த பகுதியில் கூடிய அந்த அறுநூறு பேருக்கு வந்து நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறார் வழங்குகிறார் குறிப்பாக அவர்களுக்கு தேவையான உடைமைகள் பெட்ஷீட்டுகள் சேலை வேஷ்டிகள் பாய் மேற்கொள்ள இல்லாமல் மல்டி பொருட்கள் பிளட் பாக்கெட்டுகள் தண்ணி பாக்கெட் உள்ளிட்ட அனைத்து பொருட்களையும் வழங்குகிறார் இதன் பின்னர் பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிஞ்சி நகர் பகுதிக்கு அங்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளங்கள் வெள்ளங்கள் நீர் சூழ்ந்து இருக்கிறது அதையும் பார்வையிடுகிற தமிழ்நாட்டுடைய முதல்வர் அதனைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி அருகே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்தோனியார் புறம் அந்த பகுதியில் வந்து உடனடிக்கிறது அந்த தகவல்களுக்கு நன்றி ஜெகன்தண்டனை விதிக்கப்பட்ட திரு பொன்முடி எம்எல்ஏ பதவியை இழந்திருக்கிறார் அதனால் அமைச்சர் பதவி வகிக்க முடியாது என்ற சூழல்ல உடனடியாக அவர் வகித்த உயர்கல்வி துறையானது அமைச்சர் ஆர் எஸ் ராஜகண்ணப்பனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ராஜகண்ணப்பன் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார் கூடுதலாக அவருக்கு பொன்முடியின் உயர்கல்வி துறையும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது பற்றிய மேலும் விவரங்களோடு மூத்த செய்தியாளர் ராஜா தலைமை செய்தியாளர் ராஜா இணைந்திருக்கிறார் ராஜா மேலும் விவரங்கள் வணக்கம் ஊழல் வழக்கில் தற்பொழுது தண்டனை பெற்று மூன்று ஆண்டுகள் வந்து சிறை தண்டனை பெற்றுள்ள உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த திரு பொன்முடியினுடைய பொறுப்பு என்பது தற்பொழுது பிற்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக உள்ள ராஜ கண்ணப்பனிடம் தற்பொழுது வழங்கப்பட்டுள்ளது அதற்கான அறிவிப்பு ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து கிடைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது சொத்து குறிப்பு வளர்ப்பில் மூன்று ஆண்டுகள் வந்து அவருக்கு அமைச்சராக இருந்த திரு பொன்முடிக்கு வந்து தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து அவர் உடனடியாக பதவி இழந்துவிட்டார் அவருடைய அந்த எம்எல்ஏ பதவியும் தற்பொழுது இழக்கப்பட்டு விட்டது ஆகையால் அந்த உயர் அவர் வகித்து வந்த அந்த உயர்கல்வித்துறை யாரு யார் வசம் ஒப்படைக்கப்படும் என்ற அந்த ஒரு கேள்வி எழுந்து வந்தது இந்த நிலையில் தான் தற்பொழுது தமிழக அரசு ஒரு முடிவு எடுத்து அது ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டு ஆளுநர் தற்போது அறிவிப்பாக வெளியிட்டுள்ளார் அதாவது தற்பொழுது பிற்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட நலத்துறை அமைச்சராக உள்ள திரு ராஜா கண்ணப்பனிடம் திரு பொன்முடி வகித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை என்பது தற்பொழுது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே ராஜகண்ணப்பன் இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற போது அவர் வந்து போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்தால் அவரிடம் இருந்து அந்த போக்குவரத்து துறை என்பது மாற்றப்பட்டுதான் அவருக்கு இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட நலத்துறை என்பது கொடுக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் தற்பொழுது திரு அமைச்சர் அமைச்சராக இருந்த திரு பொன்முடி பதவி இழந்ததை தொடர்ந்து அவர் வகித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை என்பது தற்பொழுது பிற்படுத்தப்பட்ட நலத்துறை அமைச்சராக உள்ள ராஜகண்ணப்பன் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இதை அவர் கூடுதல் பொறுப்பாக பார்ப்பார் முதுகுளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சருமான ராஜகண்ணப்பன் பொன்முடியின் உயர்கல்வித்துறை இலாக்காவை பெற்றிருக்கிறார் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறையோடு சேர்ந்து கூடுதல் பொறுப்பாக இந்த பொறுப்பையும் ஏற்பார் என்று ஆளுநர் மாளிகை தரப்பில் 
தகவலானது செய்தி குறிப்பானது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இது பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை ராஜா வழங்க கேட்டோம் பாஸ்கர் அவர் உடனடியாக அந்த பொறுப்புக்கு வந்து விடுகிறார் இல்லையா இந்த ஏற்பாடு பற்றியும் இது பற்றி நீங்க சேகரித்திருக்கக்கூடிய மேலும் விவரங்களை பற்றியும் பதிவு செய்யுங்க பாஸ்கர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ராஜகண்ணப்பனுக்கு உயர்கல்வித்துறை கூடுதலாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே போக்குவரத்துறை அமைச்சராக இருந்த போதுதான் அதில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு சிவசங்கருக்கு ஒதுக்கப்பட்டு அவருக்கு அவரிடம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை என்பது ராஜகண்ணப்பனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது அப்போது அவர் வந்து மூத்த அமைச்சர் அவருக்கு இந்த இலாக்கா மாற்றம் செய்யப்பட்டதுல பல்வேறு விதமான விமர்சனங்கள் எழுந்த இருந்தது இருந்த போதும் ராஜகண்ணப்பனுக்கு வரக்கூடிய நாட்களில் வேறு மாற்று அமைச்சர் பதவி என்பது வழங்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பிருக்கிறதாகவே அப்போது இருந்து செய்திகள் வெளியாகி வந்தது ஆனால் இந்த வழக்கில் பொன்முடிக்கு மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை அடிப்படையில் எம்எல்ஏ பதவி அதே நேரத்தில் அமைச்சர் பதவியும் இளைஞரின் அடிப்படையில் தமிழக அரசின் சார்பாக தமிழக முதலமைச்சர் ஆளுநருக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வந்து ஒரு மூத்த அமைச்சருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தற்போது ராஜகண்ணப்பன் அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அன்பில் மகேஷுக்கு உயர்கல்வித்துறை ஒதுக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாகவே நேற்று வந்து தகவல்கள் வெளியான காரணம் என்னவென்றால் நேற்று தமிழக முதலமைச்சரை இமாலயில் வந்து அவர் இல்லத்தில் வந்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அம்பில் மகேஷ் சந்தித்து பேசினார் அதற்கு பிறகுதான் இந்த முடிவு என்பது தமிழக முதலமைச்சரால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் தான் ராஜகண்ணப்பனுக்கு கூடுதல் இலாக்கா என்பது ஒதுக்கப்படக்கூடிய அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாயிருக்கிறது மூத்த அமைச்சர் என்ற அடிப்படையிலும் ஏற்கனவே அனுபவம் வந்து வாய்ந்த பல்வேறு துறைகளில் அவர் அனுபவம் வாய்ந்த அமைச்சர் என்ற அடிப்படையிலும் இந்த நடவடிக்கையை வந்து முதலமைச்சர் எடுத்திருக்கிறார் உடனடியாக அவர் அந்த பொறுப்பில் இருந்து தனி கவனம் செலுத்துவார் அவருக்கு அரசியல் ரீதியாகவும் துறைகள் ரீதியாகவும் மூத்த அனுபவம் உள்ளதன் அடிப்படையில் தான் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனால் பள்ளிக்கல்வியும் மற்றும் உயர்கல்வியும் இணைந்து வந்து பார்க்கிறது என்பது எளிதான காரியமில்லை காரணம் என்னவென்றால் பத்து மசோதாக்கள் அந்த தொடர்பான கோப்புகள் அதை தொடர்ந்து உயர்கல்வியில கல்வி மாநில கல்விக் கொள்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதன் காரணமாக இரு துறைகள் வந்து இணைந்து அந்த அடிப்படையில் செயல்பட்டால் பெரிய கால அவகாசங்கள் தேவைப்படும் அதன் குறித்து முடிவெடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு முறையும் கலந்து ஆலோசனை என்ற அடிப்படையில் உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் இதெல்லாம் கலந்து ஆலோசிக்கக்கூடிய நடவடிக்கைக்காக துறையை வந்து கூடுதலாக வந்து மூத்த அமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் ராஜகண்ணப்பனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது உடனடியாக அவர் அந்த பொறுப்பில் வந்து கவனம் செலுத்தக்கூடிய அதிகாரப்பூர்வமான வெளியிடப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்து துறை அமைச்சரானார் அதற்கு பிறகு அவருடைய இலாக்கா கடந்த முறை மாற்றப்பட்டது பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார் தற்போது அவருக்கு கூடுதலாக பொன்முடியின் உயர்கல்வித்துறை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது திமுகவுடைய தலைமையகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திரு என் ஆர் இளங்கோ திரு பொன்முடிக்காக வாதிட்ட மூத்த வழக்கறிஞரும் கூட அவர் செய்தியாளர் சந்திப்புகளை மேற்கொள்வார் தமிழக அமைச்சராக இருந்த போது அவர் மீது சொத்து குவிப்பு வழக்கு கடந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் பழிவாங்கும் எண்ணத்தோடு தொடரப்பட்ட அந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கில் கீழவை நீதிமன்றத்தில் வருமானத்திற்கு அதிகமான சொத்துக்கள் ஏதும் சேர்க்கப்படவில்லை என்பதை நிரூபித்து அவருக்கு விடுதலை தரப்பட்டது அந்த விடுதலையை எதிர்த்து அப்போதைய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தாக்கல் செய்திருந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் விசாரணை முடிந்து நேற்றைய முன்தினம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலுடைய மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்கள் நீதிபதி திரு ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் கீழமை நீதிமன்றம் கொடுத்த விடுதலை உத்தரவை ரத்து செய்து இன்றைக்கு அந்த குற்றவாளி என்ற தீர்ப்புக்கு மேலாக எவ்வளவு தண்டனை என்பதற்காக திரு பொன்முடி அவர்களையும் அவருடைய துணைவியார் அவர்களையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக சொல்லியிருந்தார் ஆஜரான பிறகு 
இத்தனை வருட பழைய வழக்கு அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினோரிலிருந்து இதுவரை நிலுவையில் இருப்பதாலும் அவருடைய வயதை கருத்தில் கொண்டும் கீழமை நீதிமன்றம் விடுதலை செய்திருக்கிறது அதை உயர்நீதிமன்றம் மாற்றி எழுதியிருக்கிறது போன்ற காரணங்களால் மூன்று வருட சாதாரண சிறை தண்டனையும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து அந்த சிறை தண்டனையை ஒரு மாதத்திற்கு நிறுத்தி வைத்துள்ளார் அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வதற்கு வாய்ப்பாக அந்த சிறை தண்டனை ஒரு மாதம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வழக்கில் நாங்கள் உடனடியாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வோம் அந்த மேல்முறையீட்டு மனுவில் நிச்சயம் அவர் விடுதலை செய்யப்படுவார் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் ஏனென்றால் இந்த வழக்கில் திரு பொன்முடி அவர்களை பொறுத்த மட்டிலும் வழக்கு தொடுக்கும் போதே வெறும் நான்கு லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஏறக்குறைய நான்கு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் கணக்கில் வராத பணமாக காட்டப்பட்டது ஆனால் அவருடைய துணறியார் அவர்கள் விஷால் ஆட்டோ மற்றும் பல நிறுவனங்களை மிக வெற்றிகரமாக நடத்தி வருவதாலும் ஏறக்குறைய ஒரு வருடத்திற்கு டேர்ன் ஓவர் மட்டும் ஐந்து கோடி ரூபாய் வரை இருப்பதாக வருமான வரி தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது வங்கி கணக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த வழக்கில் மாண்புமிகு நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றம் ஏன் அந்த விடுதலையை ரத்து செய்து குற்றவாளிகள் என்ற கருதுக்கு இடம் என்றால் திரு பொன்முடி அவர்களுடைய துணைவியார் அவர்கள் ஒழுங்காக வருமான வரி செலுத்தவில்லை வருட வருடம் வருமான வரியை செலுத்தவில்லை அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸை வருவ வருட வருடம் செலுத்தவில்லை என்ற ஒரே காரணத்துக்காக மட்டும்தான் அந்த ஒரு கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சம் அவருக்கு லாபமாக வந்த அந்த விஷால் ஆட்டோ அது ஒரு மிகப்பெரிய டூ வீலர் விற்பனை நிலையம் கடலூரில் உள்ள மிகப்பெரிய டூ வீலர் விற்பனை நிலையம் அது அவருக்கு சொந்தமானது சொல்லப்போனால் திரு பொன்முடி அவர்கள் மீது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்றில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னில் அவர் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவித்ததாக இன்னொரு வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது அந்த வழக்கில் உள்ள ஆதாரங்களை எடுத்து பார்த்தீர்களே என்றால் திருமதி பொன்முடி அவர்களுக்கு அவருடைய குடும்ப சொத்தாக மட்டும் நூறு ஏக்கரா நிலம் சித்தூரிலே இருந்ததும் அவருடைய சகோதரர்கள் அவருக்கு இந்த நிறுவனங்களிலே முதலீடு செய்வதற்கு மிக அதிக அளவில் பணம் கொடுத்ததும் ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த சாட்சியங்களை இந்த வழக்கில் எடுத்து வர வில்லை இருந்தாலும் கூட இந்த வழக்கில் விசாரிக்கப்பட்ட வங்கி அதிகாரிகள் மற்றும் வருமானத்துறை அதிகாரி வரித்துறை அதிகாரிகள் திருமதி விசாலாட்சி பொன்முடி அவர்கள் மிக லாபகரமாக தன்னுடைய தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தி வந்தார் என்பதை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்கள் அதில் ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு மேலாக ஒரு வருடத்திற்கு வியாபாரம் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது என்ற விவரங்கள் மிக தெளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் உயர்நீதிமன்றம் குறித்த நேரத்தில் வருமான வரியை தாக்கல் செய்யாததுதான் தனக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துவதாக ஒரு முடிவுக்கு வந்து இந்த விடுதலை ரத்து செய்திருக்கிறார்கள் இந்த வழக்கில் நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டத்துறையின் சார்பில் மேல்முறையீடு செய்து மிக விரைவில் திரு பொன்முடி அவர்களுக்கு விடுதலையை மீண்டும் எடுத்து தருவோம் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் சட்டத்துல வந்து லேட்டன்ட் பயஸ் எங்களை பொறுத்தவரை மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்கள் அப்பழுக்கற்றவர் அவர் வந்து எந்த சந்தேகத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் ஆனால் சட்டத்தின்படி அவர் சட்டத்துறை செயலாளராக 
அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் இருந்தபோது அவர் சட்டத்துறை செயலாளராக பணியாற்றினார் அப்போது இந்த வழக்கில் இந்த சொத்துக்களை முடக்கம் செய்வது குறித்தான கோப்புகளை அவர் கையாண்டிருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பயஸ் நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ இல்லையோ உங்களுடைய முடிவுகளை அந்த நேரத்தில் கோப்புகளை கையாண்ட விதம் முடிவுகளை பாதிக்கும் என்பதுதான் பயஸ் அந்த பயஸ் இருக்கு ஆனால் எங்களுக்கு இந்த வழக்கை நடத்தும் போது அது தெரிய வரவில்லை நேற்றைக்கு தான் திரு பொன்முடி அவர்களுக்கு அது தெரிய வந்தது அதை நாங்கள் நீதிபதி அவரிடம் எடுத்து சொன்னோம் நீதிபதி அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் அப்போதே சொல்லியிருந்தால் கூட நான் இந்த வழக்கில் இருந்து விலகி இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு சட்டம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் நிச்சயமாக உச்ச நீதிமன்றத்திலும் எடுத்துக்கோம் மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்கள் அதையும் கருத்தில் கொண்டுதான் முப்பது நாட்களுக்கு அந்த தண்டனை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார் அதற்குள்ளாக மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்து அவருக்கு அந்த ஜாமீனை முழுவதுமாக பெறுவதற்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் அதுக்கு வந்து எந்த எவிடன்ஸுமே இல்லை அதாவது சொல்ல போனால் இந்த வழக்கினுடைய புலன் விசாரணை அதிகாரியை குறுக்கு விசாரணை செய்திருக்கும் போது இந்த வழக்கின் புலன் விசாரணை அதிகாரி தெளிவாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் அதாவது திரு பொன்முடி அவருடைய வருமானத்திற்கும் அவருடைய மனைவியுடைய வருமானத்திற்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை நம்பர் ஒன்று இரண்டாவதாக இந்த சொத்துக்கள் திரு பொன்முடி அவர்களுடைய வருமானத்திலிருந்து வாங்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்களும் எதுவும் தன்னால் திரட்ட இயலவில்லை என்றே புலன் விசாரணை அதிகாரியை கீழமை நீதிமன்றத்தில் வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கிறார் அதை ஒட்டித்தான் கீழமை நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு விடுதலை தரப்பட்டது இப்ப உயர் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது குறித்த நேரத்தில் நீங்கள் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டல அதனால எனக்கு சந்தேகம் வருதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தில் எப்பவுமே ஒரு பிரசம்ஷன் இருக்கு சில விஷயங்களை அரசு தரப்பு நிரூபித்து விட்டால் தான் குற்றமற்றவர் என்று குற்றவாளி தான் சொல்லணும் ஆனால் அரசு தரப்பு நிரூபிப்பதற்கு சந்தேகங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிரூபிக்க வேண்டும் குற்றவாளி சுமத்தப்பட்டவர் நிரூபிக்கும் போது சந்தேகத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நிரூபிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ப்ரிபாண்டரன்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டிஸில் ப்ரூஃப் பண்ணால் போதும் அதையும் தாண்டி ஆவணங்களின் மூலமாக திரு பொன்முடி அவருடைய மனைவிக்கு வருடத்திற்கு ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு மேலாக வருமானம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு தொழில் இருந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் நிரூபித்திருக்கிறோம் மேபி ஆடிட்டரோட அட்வைஸ்னால சரியான நேரத்தில் அவங்க இன்கம் டேக்ஸ் கட்டலை இன்கம் டேக்ஸ் கட்டலன்ட்டு இல்லை இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸை ஃபைல் பண்ணலை ஆனால் அனைத்து வருடங்களுக்கும் அவங்க வந்து அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் கட்டியிருக்காங்க அதுவும் எவிடன்ஸில் அதை உயர்நீதிமன்றம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள தவறிவிட்டது அதை குறிப்பிட்டு எழுதுறாரு ஆனால் நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸை சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்யலை அதனால் எங்களுக்கு சந்தேகம் வருதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அது எங்களுக்கு நிச்சயமாக நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த தீர்ப்பின் மீது நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்து வெற்றி பெறுவோம் அது உரிய நேரத்தில் அவங்க அந்த நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்க அது ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் கீழவும் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கீழவும் என்ன உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமோ அதை தமிழக அரசு சாத்தியக்கூறுகள் முதல்ல இந்த ஜாமீன் கொடுக்கப்பட்ட முப்பது நாளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஜாமீனை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அந்த வழக்கு எப்போ விசாரணைக்கு வரும்னு தெரியாது இறுதி விசாரணை எப்போ வரும்னு தெரியாது நாங்கள் நிச்சயமாக அந்த வழக்கை கன்விக்ஷனையே ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு நிச்சயம் முயற்சிப்போம் கன்விக்ஷன் நிறுத்தப்பட்டு விட்டால் அவருக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்குவாலிபிகேஷன் போயிடும் திமுக நெருக்கடி இல்ல திமுக பலமாக இருக்கிறது அதை கண்டு பாஜக பயப்படுகிறது என்பதுதான் இதற்கு காரணம் ஆனா இப்போது வரைக்கும் அமைச்சர் பொன்முடி குற்றமளிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு நீதிமன்ற கருத்து சொல்லியிருக்கு மேல்முறையீட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா இது இறுதி தீர்ப்பு இல்ல இல்ல ஹைகோர்ட் இஸ் நாட் த ஃபைனல் அத்தாரிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் த ஃபைனல் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சொல்லியிருக்காரு நேற்று செந்தில் பாலாஜி இன்னைக்கு பொன்முடி இன்னும் தொடர்ச்சியாக பல அமைச்சர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் அவங்க பேர்லாம் இந்த பட்டியலில் வரும் அப்போ பார்த்துக்கோங்க நிச்சயமாக நிச்சயமாக 
எங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக இல்லை ஆவணங்களின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கில் நிச்சயமாக நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விட்டிருக்கோம் என்ஆர் இளங்கோ திரு பொன்முடி சார்பாக வாதிட்டவர் மூத்த வழக்கறிஞர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய முக்கிய பிரமுகரும் கூட அவருடைய செய்தியாளர் சந்திப்பத்தை சந்திப்பை பார்த்தோம் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு அரசியல் ரீதியாக எந்த நெருக்கடியும் இல்லை திரு பொன்முடிக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ரிஸ்பைட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படின்னு பல்வேறு காரணங்களை அவர் குறிப்பிட்டு பேசியதை கேட்டார் குடியில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை முதலமைச்சர் நேரில் ஆய்வு செய்து வருகிறார் அந்த காட்சிகளை நேரலையில் பார்க்கலாம் தகவல்களை எமது செய்தியாளர் தினேஷ் விவரிக்க கேட்போம் தினேஷ் இப்ப தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய அந்தோனியார்புரம் பகுதியில் முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்திருக்கிறார் உடன் மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி உள்ளிட்ட துறைசார் அதிகாரிகள் இடம்பெற்றிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது அங்க பொதுமக்களும் முதலமைச்சரிடம் மனுக்களை கொடுத்ததையும் பார்க்க முடிந்தது அங்க இருக்கக்கூடிய சூழல் என்ன விவரிங்க வணக்கம் அதாவது தென் மாவட்டங்களில் பெய்த கனமழை காரணமாக குறிப்பாக திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி திருச்செந்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது இந்த மழை வெள்ள பாதிப்புகளை பார்வையிடுவதற்காக தமிழக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்று சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடிக்கு வருகை தந்து பின்னர் தூத்துக்குடியிலிருந்து நேரடியாக சாலை மார்க்கமாக அந்த பகுதி வழியாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மழை வெள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்வதற்காக வருகை தந்தார் அப்போது திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருக்கக்கூடிய அந்தோனியார்புரம் பகுதியில கடந்து செல்லும் போது அப்பகுதியில் இருந்த பொதுமக்கள் முதல்வரை சந்திப்பதற்காக தொடர்ந்து கோரிக்கை கொடுத்து குரல்களை எழுப்பி வந்தனர் அப்போது உடனடியாக காரில் இருந்து இறங்கிய முதல்வர் அப்பகுதியில் இருக்க பிரச்சனைகள் குறித்து அந்த பகுதியிலுடைய மக்களிடம் கேட்டறிந்தார் ஏனென்றால் இந்த பகுதியில் ஒரு பாலம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த பாலமானது அந்த மலை வெள்ள பாதிப்பின் போது அந்த சாலை அந்த பாலம் உடை ஏற்பட்டு இந்த ஊர் பகுதியில் முழுவதும் மழை நீர் சூழ்ந்தது இதன் காரணமாக இப்பகுதியில் இருக்க குடியிருப்பு மற்றும் அந்த வீடுகளில் அதிக இடங்களில் மழை நீர் புகுந்ததன் காரணமாக 
கொண்டு அவர்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை மற்றும் அவருடைய வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக பாதிப்பு ஏற்பட்டது இந்த நிலையில் முதல்வரிடம் அதை கோரிக்கையாக வைக்க வேண்டும் என்று முதல்வரினுடைய வருகையை தெரிந்து கொண்டு இந்த கிராம மக்கள் அனைவருமே இந்த பகுதிக்கு வருகை தந்து முதல்வரை சந்தித்தனர் அப்போது முதல்வரிடம் மனு வழங்கி இந்த பகுதியில் இடம்பெற்ற பிரச்சனை மற்றும் இந்த அவர்களுடைய ஏற்பட்ட அந்த நஷ்டங்கள் ஏற்பட்ட பொருள் இழப்புகள் குறித்து முதல்வரிடம் கோரிக்கையாக வைத்தனர் அப்போது முதல்வர் அவரிடம் பொறுமையாக அந்த பிரச்சனைகளை கேட்டறிந்து அவர்கள் அவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்குவதாகவும் அவர்களுக்கு உறுதி அளித்தார் மேலும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை இப்பகுதிக்கு வருகை தந்து அந்த முழுமையாக ஆய்வு செய்து இங்கு என்னென்ன உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த பகுதியில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்பது குறித்து முழுமையாக ஆய்வு செய்து அனைத்தையும் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றி தருவேன் என்று பொதுமக்களிடம் உறுதி அளித்துவிட்டு இங்கிருந்து திரு தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்வதற்காக இங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றுள்ளார் தொடர்ந்து முதல்வரின் இந்த அவர் இறங்கி வந்து அவர் பேசிய விஷயங்கள் அவருக்கு முதல் மக்களிடம் வாக்குறுதி சொன்ன விஷயங்கள் இப்பகுதி மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்தாலும் தொடர்ந்து அவர்கள் இந்த பகுதியில் உள்ள பிரச்சனைகளை முதலிடம் சொன்னனர் தொடர்ந்து முதல்வர் அவர்கள் தற்போது தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்வதற்காக சென்றுள்ளார் மழை வெள்ள பாதிப்புகள் தொடர்பாக தூத்துக்குடி அந்தோணியார்புரம் பகுதியில் ஆய்வு செய்த பிறகு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்களை வழங்கி வருகிறார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அந்த காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம் தொடர்ந்து கள விவரங்களை விவரிக்க இணைகிறார் எமது செய்தியாளர் ஜெகன் ஓவர் டு ஜெகன் வணக்கம் அந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக இந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்ட நிலையில வந்து தற்போது தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வரும் வழியில் பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பல்வேறு இடங்களை பார்வையிட்டார் குறிப்பாக அந்த தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த புனித மரியண்ணை பள்ளி வளாகத்தில் மட்டுமல்லாமல் அதன் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ள சூழ்ந்த நிலையில அந்த பகுதி மக்கள் அனைவரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் சுமார் அறுநூறு பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பள்ளி வளாகத்தில் தான் அவர்கள் தங்க வைத்து அவர்களுக்கு தேவையான நிவாரணத்தை வழங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் தற்போது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த பள்ளி வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி மேலும் அவர்களுக்கு இந்த வெள்ளத்தால் அவர்கள் இழந்த உடைமைகள் குறிப்பாக நிவாரண பொருட்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அதில் பார்த்தீங்கன்னால் அவர்கள் சேலை அவர்களுக்கு தேவையான பாய் பெட்ஷீட்டு உணவுப் பொருட்கள் தண்ணீர் பாட்டில் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான நிவாரண பொருட்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த பகுதி அவருடன் பார்த்திருந்தால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அமைச்சர் பெருமக்கள் உடன் இருக்கிறார்கள் மேலும் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் முதலமைச்சரின் பல்வேறு கோரிக்கையை வைத்த வைத்திருக்கிறார்கள் அதனையும் அவரை சரி செய்து தருவாக கூறியிருக்கிறார் மேலும் ஒருவருக்கு ஒருவராக தற்போது முதலமைச்சர் வழங்கக்கூடிய அந்த நிவாரணப் பொருட்களை வாங்கி செல்கிறார்கள் பெண்கள் பெரிய முதியவர்கள் உட்பட அனைவருமே பார்த்திருந்தால் நிவாரணப் பொருட்களை வாங்கி செல்கிறார்கள் தற்போது இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கி முடித்த பின்பு பார்த்திருந்தால் தூத்துக்குடி குடிசை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை சென்று அவர்களை பார்வையிட்டு அவர்களுக்கு நிவாரணத்தை வழங்கியிருக்கிறார் தற்போது இந்த பகுதியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் நிவாரணத்தை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கள விவரங்களை விரிவாக விவரித்தமைக்க நன்றி ஜெகன் தூத்துக்குடியை பொறுத்தவரையில் அந்தோணியார்புரம் பகுதியில் மழை வெள்ள பாதிப்புகள் தொடர்பான ஆய்வினை மேற்கொண்டார் முதலமைச்சர் இந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கி வருகிறார் வேஷ்டி புடவை அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட தொகுப்பு அந்த நிவாரணப் பொருட்களானது வழங்கப்பட்டு வருகிறது 
இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வில் மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி அமைச்சர் பெருமக்கள் அதேபோன்று துறைசார் அதிகாரிகள் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இந்த நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கிய பிறகு தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய மற்றொரு பகுதிக்கு மழை வெள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்வதற்காக முதலமைச்சர் செல்ல இருக்கிறார் அடுத்ததாக சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படாத ஒரு அமைச்சர் பதவி நீக்கம் செய்ய எப்படி கோர முடியும் இந்த முதலமைச்சர் ஏன் கதறார் என்றதான் எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு ஏன் இலாக்கா இல்லாத மந்திரியா தொடரணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க திமுகவை கடுமையாக எதிர்த்தால் தான் அதிமுக இடத்தை பெற முடியும்னு பாஜக நினைக்கிறதா திமுக மீதான தாக்குதல் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டின் மீதான தாக்குதல் தமிழ்நாட்டினுடைய இறையாண்மை மீதான தாக்குதல் கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரான தாக்குதல் ரெண்டு சட்டங்கள் மூலமா நாடு எப்படி எங்க முடியும்னு கேட்கலாம் ஒரே ஒரு மொழிதான் இருக்கு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு ஒரு மதம் தான் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றது ஒரு சட்டம் இருக்கலாம் ஆனால் இந்தியா அப்படி நாடு முன்னேறுவதற்கு உலக சவாலை எதிர்கொள்வதற்கு உலகத்துல நம்ம சூப்பர் பவர் நாடா மாறுவதற்கு இது இன்னைக்கு தேவை திமுக வீட்டிமாக ஓ பி எஸ் செயல்படுகிறார் அம்மா பங்களாவில் மரணம் நிலந்திருக்கு கொலை கொலை நடந்திருக்கு அதற்கு நீதி கேட்டா நாங்க பீட்டிமா ஆயுத எழுத்து திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு எட்டு மணிக்கு அடிதடியான கிராண்ட் பினாலே பிக் பாஸ் போட்டியாளருக்காக மோதி கொண்ட ரசிகர்கள் கார் பஸ் கண்ணாடி உடைப்பு பின்னர் மீது வழக்கு சரித்திரம் இன்று பிற்பகல் இரண்டு முப்பது மணிக்கு பவர் பாய் கே ஜி பிராண்ட் டைல்ஸ் முப்பது சதவீதம் ஆஃபர்ல கிடைக்கும் போது எதுக்கு லோ குவாலிட்டி டைல்ஸ் மற்றும் மலபார் கோல்டு அண்ட் டைமண்ட்ஸ் இது நம்ம பாரம்பரியம் இது நம்ம மலபார் அரசியல் சதுரங்கம் என்னுடைய அரசியல் என்னுடைய பாணி என்னுடைய ஸ்டேட் காய் நகர்த்தும் தலைவர்கள் வெடித்து கிளம்பும் விளைவுகள் ஆதி முதல் அந்தம் வரை அத்தனையும் அலசும் ஒரு மணி செய்திகள் நாற்பதுக்கு நாற்பது செல்வோம் இந்தியாவை காப்போம் தினமும் நண்பகல் ஒரு மணிக்கு முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி அன்றைய நாளின் ராசி பலன் நாள் செய்வதை நல்லவன் செய்ய மாட்டான் கோல் செய்வதை கொடுப்பவன் செய்ய மாட்டான் சொல்லி ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுது காலை ஆறு மணி செய்திகள் எளிமையாக முழுமையாக நேற்று நடந்தது இன்று நடக்க போவது வீட்டிலிருந்தே நேரலையில் உலகத்தை பார்க்க காலை தந்தி ஏழு மணி முதல் அரசியல் சினிமா பொது அறிவு தெரியுமா பொது அறிவு கேள்வி மனிதர்களுடைய வேலையை பறிக்கிறதா ஏ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் தெளிவான அலசலுடன் விரிவாகவும் விரைவாகவும் வெகுஜன மக்களின் பார்வையில் ஏழு மணி செய்தி தினமும் இரவு ஏழு மணிக்கு அரசியல் 
அமித்ஷா இங்க வந்து ஒரு தமிழர் பிரதமர் ஆகணும்னு பேசுறாரு நாலரை ஆண்டு காலம் நல்லாட்சி தந்தா அகில இந்தியாவே பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு சிறந்த முதலமைச்சர் என்ற பெயரை எடுத்தார் எங்க எடப்பாடி நீங்க சொல்றது பார்த்தா மோடியா லேடியான்னு கேட்ட மாதிரி மோடியா எடப்பாடியா தான் போல இருக்கு அதிமுக பாஜக கூட்டம் உங்களுக்கு பெரிய சவால் நினைக்கிறா அவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டணி இருந்தாதே எங்களுக்கு பலம் ஏன் சார் அண்ணாமல அம்மையார பத்தி குற்றம் புரிந்தவர் ஜெயிலுக்கு போனவர்னு சொன்ன ஒரு அண்ணாமலைய கண்டிக்கிறதுக்கு துப்புள்ளி அண்ணாதுக்காவல முதலமைச்சர் சொல்கிறார் ஆட்சியை எப்படி கலைக்கலாம் என்று நாள்தோறும் கவர்னர் யோசிச்சுட்டு இருக்கு கலைப்பதற்கு நியாயங்கள் இருக்கிறது ஒரு அமைச்சர் வந்து சிறைக்கு போயிட்டாருன்னா இங்க ஆட்சியை கலைக்கணும் மணிப்பூர் மூணு மாசமா பத்தி எரியுது அங்க பிரசிடன்ட் ரூல் அதெல்லாம் வேண்டாம் கேள்வி கண்ட போதில் ஞாயிறு தோறும் இரவு எட்டு மணிக்கு ஸ்ரீவைகுண்டம் ரயில் நிலையத்தில் சிக்கிய ரயில் பயணிகளை மீட்ட தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் விடிய விடிய நடந்தே இலக்கை சென்றடைந்து பயணிகளை மீட்டெடுத்தது எப்படி என்பது குறித்து அவர்களுடன் எமது செய்தியாளர் பிரபாகரன் நடத்திய நேர்காணலை காணலாம் தொடர் செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் தந்தியுடன் தென் மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக பல இடங்களில் பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த பாதிப்புகளில் வந்து மீட்பு பணியில் அரக்கோணத்தைச் சேர்ந்த என்டிஆர்எஃப் டீம் வந்து தீவிரமாக களப்பணியாற்றி வந்துட்டு இருக்காங்க அதிலும் குறிப்பாக நம்ம ஸ்ரீவைகுண்டம் ரயில் நிலையத்தில் வந்து ரயில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாளைக்கு மேலே ஒரே இடத்துல நின்று பயணிகள் சுமார் ஏழுநூறுக்கும் மேற்பட்டவர் வந்து தவிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த பயணிகளை மீட்கும் பணியில் அரக்கோணத்தைச் சேர்ந்த எஸ்ஐ ரவீந்தர் தலைமையிலான குழுவினர் வந்து தொடர்ந்து அந்த பயணத்தில் இருந்திருந்தாங்க அதாவது நம்ம கருங்குளம் பகுதியிலிருந்து நடந்தே அந்த ஸ்ரீவைகுண்டத்தை நோக்கி வந்து அவங்க பயணித்த சம்பவங்கள்லாம் அரங்கேறுச்சு சார் இப்போ வந்து நீங்கள் போகும்போது வந்து நிறைய இடங்கள் நடந்து போனதாக சொன்னாங்க நடக்கவே முடியலன்னு சொன்னாங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து ஓவர்டேக் பண்ணி அந்த இடத்த வந்து ரீச் பண்ண நினைச்சிங்க கருங்குளத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பை ரோடு ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தாமரவர்ணியோட தண்ணி வந்துட்டு எல்லா பக்கமும் வயல் எல்லா சைடுமே நமக்கு அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு வித் ஃபுல் கரண்ட்டில் இருக்கு ஸோ நார்மலாக போகிறது வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இடுப்பளவு தண்ணி இருந்தது வித் ஃபுல் கரண்ட் இருந்தது ஸ்ரீவைகுண்டத்தை எப்படியாவது ரீச் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்படின்னு ஒரே ஒரு குறிக்கோளில் நம்ம என்டிஆர்எஃப் டீம் நம்ம முன்னாடி போட்ஸ் எடுத்துகிட்டு பை வாக் கொஞ்சம் தூரம் தண்ணிக்குள்ளே இடுப்பளவு வரைக்கும் தள்ளி வரைக்கும் போகணும் கரண்ட் அதிகமானதுக்கு அப்புறம் போட்டில் நாங்கள் கேரி பண்ணி போனோம் கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னே ட்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ போட்டை மறுபடியும் கேரி பண்ணிவிட்டு ஒரு கிலோமீட்டர் போகிறது கொஞ்சம் கடினமான ஒரு செய